ሰላም ጤና ስትልን ተመልካቾቻችን ይሄ የኮንቨርሴሽንስ ኢን አይዲያስ አዝ ግጅት ነው እዚህ ግጅቱ ምን አዘጋጅቶ ማቀርብላችሁ እኔ ነው ወልካሲም ብሎኒ ባንፎ ሳምንት ኢትዮጵያ ላልፉት ኦልሞስት 30 ሚሊዮን አመታት መገንባት ጀመረችው ብዙሃነት ማከር ያደረገው የህብረ ብሔራዊ የፌደራል ስርዓት ምን ላይ እንዳለ ለመታዘም ሞክረናል በተለይም ደግሞ ከቤርተኝነትና ከቤርተኝነት ጋር የሚያያዙ የተለያዩ ድርሾች እንደዚሁም አንድ አንድ አገሪቱ ውስጥ የሚኖሩ ብሄር ብሄረ ሰዎች ህዝቦች ያላቸው ብሄራዊ ፍላጎት አስፕሬሽን ለምን አይነት መልኩ የፌደራል ስርዓቱን ከመጀመሪያው ጀምሮ አንዴ ተደረጉ ምን አይነት መልኩ ኢንፎርም አድርጉ ከዛም ማልፎ የዚህ አዲስ አያገር ግንባታ ስርዓት ላይ እነዚ ኮምፒቲንግ የሆኑ በተለይ ብርስ ብርስ የማይተራረቁ የሚጋጩ አስፕሬሽኖች ምን አይነት ጫና ነበራቸው ምን አይነት ጽኑ ነበራቸው የሚሉለት ቦቻን አስተን በዛ በመጀመሪያው ክፍል ብዙ እሾች ላይ ተዋይተ ነበር ዛሬ በሁለተኛው ክፍል ከሕገ መንግስት ጋር የታያቱ ቴክኒካል የሆኑ ነገሮችን አስተን እናወራለን በተለይም የሕገ መንግስቱ አረጋቀቅና አጽዳደቅ ምን ይመስል ነበር ህገ መንግስቱ የመረጠው ኢትዮጵያ ላይ አሁን ያለው የፌደራል ቅርስ ለምን ተመራጭ ቅርስ ሆነ ያ የተመረጠው ቅርስ ወይም ኮንስቲትዩሽናል ፎርም የህገ መንግስት ቅርስ ሲሰጠው ያ ሂደት ምን ይመስል ነበር ምን ያህል የተለያዩ ግሮፖች ሂደት ላይ መሰረቱ ነበራቸው ከዛውጪ ህገ መንግስቱ ስራ ላይ ተዋለ ቆሃና የፓርቲ የገጁ ፓርቲ ፖሊሲዎችና አይዲዮሎጂ በእና አይነት መልኩ ያንን የፌደራላዊ ስርዓት ግንባታን ሼፕ አድርገውታል እና አይነት ተጽኖ ነበራቸው ለስኪቱም ለላጋጠሞች ግሮችም ምን ያህል ኮንትሪብዩሽን ነበረው የሚሉት ነገሮች ላይ እንደውያ ያለን እዚህ ሀሳብ ላይ ለመወያየት ሶስት ኢንግሊዝ ጋር ቢያለው ከአዲስ አበባ ጌዲዮን ዶክተር ጌዲዮን ዲሞቲዮስ ዶክተር ጌዲዮን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው ከሚኒሶታ አቶ ዘካሪያስ ኃይሉ አቶ ዘካሪያስ ኃይሉ ከዚህ በፊት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነበሩ ባሁን ጊዜ ለሚኒሶታ ስቴት መንግስት ይሰራሉ ከአምስተርዳም ጆን ያደረገን አናንያ ሶሪ ነው አናንያ ሶሪ የ የአዳሚ ገጽ ማኔጂንግ ኤዲተር ነበር እንደዚሁ አክቲቪስት ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካል ጉዳዮች ላይ በተለያዩ አጋጣሚዎች ይሳተፋል በቅርብ የሚከታተላል እንግዶቺ ግዚያችሁን ወስዳችሁ እዚህ ፕሮግራም ላይ ጆይስ ላደረጋችሁ እንጂ በጣም አመሰግናለሁ እስቲ ወደ ኋላ ልውሰዳችሁና ይሄ ህገ መንግስት በተረከከበት ጊዜ ላይ የነበሩ ሁኔታዎችን እናንሳና ከዛ አንጻር ኢትዮጵያ የመረጠችው ይሄ አሁን ያለው የፌደራል ስትራክቸር ቅርጽ በጊዜው ለነበረው ችግር በጊዜው ለነበሩት ጥያቄዎች አግባብነት የነበረው መፍትሄ ነበር ወይ አግባብነት የነበረው ምላሽ ነበር ወይ ዓለም ላይ እንግዲህ የተለያዩ አገሮች ዳይቨርሲቲ ማኔጅ ከማድረግ አንጻር ዲሞክራሲ ኢንኮንሶሊዴት ከማድረግ አንጻር የተለያዩ የፌደራል ክርስቶችን ተጠቅመዋል ከዛ አንጻር ሲታይ ኢትዮጵያ ላይ ተግባራዊ የተደረገው የፌደራል ስትራክቸር ለነበረው ችግር መፍትሄ የሚሆን ስትራክቸር የሚለው ነገር እናሳና እስቲ ቀስ በቀስ ስፔሲፊክ ወደ ሆኖሽዎች እንመጣለን እስቲ ጄዲዮን ካንተር ጀምር የህገ መንግስት ሙርነ ኮንስቲትዩሽናል ሮስ ኮለ ይሄ አሁን ያለው ፓርቲክለር ፎርም የህገ መንግስት ቅርጽ አግባብነት የነበረው ለጊዜው ለነበሩ ችግሮች የተሻለ ምላሽ የሚሰጥ ፎርም ነበር ወይ ሻወል በጣም አመሰግናለሁ ስለዚህ ድል ስለቃፕስከኛ አመሰግናለሁ ዞ የተነሳው ጥያቄ አሁን በስራ ላይ ያለው ወይ 
ተረንጆቹ ወራደር በearly 90s አዳፕት የተደረገው የፌደራል ስርዓት ያኒ ለነበሩት ችግሮች አግባብነት ያለው ምላሽ ነበር ወይ ነው ሶ ይሄን ጥያቄ ለመመለስ በወቅቱ የነበሩት ችግሮች ብዙሃኑ የሚስማሙባቸው የነበሩ የሀገሪቱ መሰረታዊ ችግሮች በደመንግስቱ እንዲመለሱ የሚጠበቁት ምንድናቸው የሚጥያቄ አስነሳ ያንን በተመለከተ እኔ በግሌ ያለኝ አመለካከት ምንድነው በወቅቱ የዲሞክራሲ ጦት ትልቅ ችግር ነበር የ የገበላይነት ከዛ በፊት ያለ ምኖሩ የሰባይ መብቶች ዓለም መከበራቸው ተጨማሪ ችግር ነበር በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ብሄሮች እርስ በርስ የነበራቸው ግንኙነት ከማከላይ መንግስቱ ጋር የነበራቸው ግንኙነት ባህላቸው ቋንቋቸው በቂው ቅና ለመሰጠቱና በማከላይ መንግስቱ ውስጥ መሳተፍ አለመቻላቸው ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር አለመቻላቸው እንደ ችግር የሚቆጠር አንድ ጉዳይ ነበርና እነዚህን ችግሮች ለመመለስ ህገ መንግስቱ ያን ያዳፕት የተደረገው ህገ መንግስት ዲሞክራቲክ የሆነ ስርዓት ለመገንባት ይሞክራል ሩል ኦፍ ሎ እና ሂዩማን ራይትስ ትን ፕሮቫይድ ለማድረግ ኤክስቴንሲቭ የሆነ የሰባይ መብቶች ዝርዝር ፕሮቫይድ ያረጋል እና ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ፕሪንሲፕልን ኢንስቲትዩሽናላይዝ ለማድረግ ይሞክራል እና ከጠየ ካነሳው ጥያቄ አንጻር سنገመገመው በእኛ መለካከት ዲሞክራሲን እና ሰባይ መብትን በተመለከተ በቂ የሆነ ሮበስት የሆነ ሲስተም ፕሮቫይድ ለማድረግ የሰራ አይመስለኝም ኮንስቲትዩሽናል ዲዛይኑ ይሄን ቢያረግ ያንን ቢያረግ እንዲብጨምሩ ምላቾ ነገሮች አሉ ሜቢ በሄም ሳይት ካለ በነፊት ሊሆን ይችላል የበሄረስ የቤት ጥያቄን በተመለከተ ደግሞ ያን ጥያቄ ሲመልስ የሄደበት ርቀት የሄደበት መንገድ ትንሽ ኮሽን ይጎርሏል ሌሎች ኢንትረስቶችን ሌሎች ፐርስፔክቲቮችን ሙሉ ለሙሉ በበቂ ሁኔታ አላስተናገረም ብያስባለሁ having said that kin mansat yallebin lela aku tayaj netib emimesleñ boktu ya gemengste israat adapt yetedergaw agbab yenebere bihonum bayhonum indi bihon indi abihon eminnelaw neger binor rasu malesa sistemu sira we siratu sira lay kohale ka 20 amna amna metat bohala ያን በ20 አመታት ውስጥ የተፈጠረ የሆኑ የተቋቋሙ ተቋማት የተዘረጋ ስራት ኦን ዘ ግራውንድ የተፈጠረ ሪያሊቲ ስላለ ያኔ አማራጭ የነበሩ መዋቅሮች አሁን አማራጭ ላይ ሆኑ ይችላሉና from an academic point of view ያኔ እንዲ ቢሆን ኖሮ ብሎ ለነነጋገር እንችላለን ግን practically ያኔ አማራጭ የነበሩ ነገሮች አሁንም እንደ አማራጭ ሊወሰዱ አይችሉም ብዙ ቢያስባላው no it's, it's i think it's precisely the zam no በግዚኡ ወደ ኋላ ሄደን እዛ ሰዓት ላይ አንድ አገር ወደፊት የምትሄድበትን ህገ መንግስታዊ ስርዓት ስትደነግግ የነበሩት ነባራዊ ሁኔታዎች ወሳኝ ናቸው በግዚኡ በነበሩት ችግሮች ላይ ታሪካዊ ሊሆኑ ይችላሉ ፖለቲካዊ ሊሆኑ ይችላሉ ኢኮኖሚክ ችግሮች ሊሆኑ ይችላሉ እነዛ ነባራዊ ሁኔታዎች ላይ ተመርኩዟ ነው አንድ አገር የህገ መንግስት ስርዓትን ይመድረገው ያ ስርዓት እንግዲህ እንግዲህ ለአስር ለ20 አመት ብሎ አይደለም ለማን ስርዓት የሚደረገው ለእድሜ ልክ ብሎ ነው ማንኛውም ስርዓት አዲስ ስርዓት ሲዘረጋ እራሱን እንደ አዲስ ሪኮንስቲትዩት ሲያደርግ የጊዜ ገደብ አስቀምጦ አይደለም እስከ ማንኛውም ለዘለቂት እንደሚኖር አስቦ ነው ይሄ ማለት አንድ ነገሮች አይቀየሩም ማለት አይደለም አመን የሚደረጉ ነገሮች አሉ በመንግስትም ያንን በመን አይነት መልኩ አንድ ነገሮች እንደሚሸሻሉ ያስቀምጣሉ ግን ዋና አንድ ሀገር የምትመርጠው ኮንስቲትዩሽናል ፎርም ነባራዊ በግዚኡ ባሉ ሁኔታዎች ሲግኒፊካንትሊ ሼፕ ሆና ማለት ነው ለዛም ወደ ኋላ ሄደን ማየት የፈልግነውና 
እመጣለሁ በኋላ ላይ ይሄንን ማነሰበት አንዱ ዋናው ምክንያት ምንድን ነው በዛ ጊዜ ያ ምርጫ ብቻኛው ምርጫ አልነበረም የሚል መከራከሪያ ያለ ከዛ ጋር ታይቶ ደግሞ ህገ መንግስቱ እነዚህን ፖለቲካዊ ምርጫዎች ወደ ህገ መንግስታዊ ኖርም የቀየረበትን አካከት ስታይ መሰረታዊ የሆኑ ችግሮች ነበሩ እሱን መናነሳለን ከዛ ማንዛር ነው አይ ቲንክ እዛ ጋር ሄደን ያን መቃኘት ያ ደግሞ አገሪቷ ስታደርገው ለነበረው የፌደራል ስርዓት ግንባታ የነበረው ኢምፕሊኬሽን እዛ ላይ የነበረው ተስፋ ምንድን ነው የሚለው ማይት ይፈልግ ነው እንመጣሉ ወዳንዳንዶቹ ነገሮች እንዴት ሄደን ነው ያለን እስቲ ወዳንተ ለምጣ አቶ ዘካሪያስ ጊዲዮን ያነሳው ነገር በጊዜው የነበሩ ከቋንቋ ከብሄር ማንነት የራስም ከማስተዳደር እንደዚሁም የራስም ባንክ ከማሳደግ ጋር ታይዞ የነበሩ ችግሮች ነበሩ በማከላዊ መንግስትና በህزبው ማከላዊ ነበሩ ብዙ ችግሮች ነበሩ ገመንግስቱ በተወሰነ ደረጃ ያን ለመለስ ትረት ያደረገበት ሁኔታ አለ ግን የተወሰነ ያን የከነበሩ ችግሮች አንጻር የወሰዳቸው ሩምጃዎች አሉ አፕሮፕሪየት ነው የሚል ነገር ያነሳል ግን ዘም ታይም ደግሞ ሌሎች መነሳት የነበረባቸው አልተነሱ ነጥቦች አሉ ነው የሚለው እስቲ ባንተ ይይታ ያ አድባብነት የነበረው ትክክለኛው ምላሽ ነበረ ወይ እሺ እንግዲህ ጥያቄው ለመመለስ ያን ጊዜ ወደ ነበር ወደ ነባራዊ ሁኔታ እንሂድ ወደ የነበረ ፖለቲካ ሁኔታ እንሂድ ያን ጊዜ እንደምንናስተውሶ ደርገ የወደቀበት ጊዜ ነበር ደርግን ማጣ ለብነን በመናስበት ጊዜና ሄንን ወደ ኋላ ሄደን ስናይ ከዛ በፊት ህብረ በሄራዊ የነበሩ የፖለቲካ ድርጅቶች በጣም ተዳክሞ ካፓ መስሉን የማስሉ ድርጅቶች ተዳክሞ በአገሪቱ ውስጥ እንደ ተቃዋሚ ድርጅቶች ትልቅ ሚና ሲጫወቱ የነበሩት በሄራዊ ድርጅቶች ናቸው በሄራዊ ሰባይ ድርጅቶች ናቸው ናሽናል ሙቭመንቶች ናቸው ትልቁን ሚና ሲጫወት የነበሩ የኤርትራ ትግል ነበር የኤርትራ ትግል ባን ጊዜ ያደግ ከመጥማት ወፊት በራሱ የራሱን የኤርትራን ኦልሞስት በሙሉ ተቆጣጣረ ከዛ ውጪ ለደርግን ሲዋጉ የነበሩት በአብዛኛው ትልቅ ኃይል የነበሩት ኢሃዴግና ኢሃዴግ ባንድ ቲፒኤልኤፍ እና ሌላው ደግሞ ኦኤልኤፍ ነበር እና ሌሎች ትንንሽ ድርጅቶች ነበሩ እና ሁኔታም በመታይበት ጊዜ እንግዲህ ደርግ ሊወርቅ አከባቢ ትልቅ ሚና ሲጫወት የነበሩት ማልታ ናሽናል ድርጅቶች ሳይሆኑ ሌሎች ብራይ ድርጅቶች ናቸው ፒራይስል ናሽናል ኦርጋኒዜሽንስ ኤትሪክ ድርጅቶች ናቸው እና እንግዲህ እንግዲህ የነን ሁኔታ ስታይ ሌላ ስርጫ ነበረው ነው ይሃደግ ያን ጊዜ ይሄንን ኮንስቲትዩሽን ከማርቀቁ በፊት ሌላ አማራጭ ነበረው ወይ ይሄንን ሲገፉ የነበሩት ኃይሎች ምን አይነት ሚና ተጫውቷል ምን ጥያቄ ለመመለስ ነበር ከመጀመሪያ ካፈጣጠሩ ምን አይነት ድርጅት ነበር የሚለው ጋራ ካላያዝ ንበቀር ኦልሞስት በራሱ የሆነ አውቶኖሚ ያለው አይነት አድርገን ነው የምናየው የራሱ ይከብዚ በፊት የነበረ የፖለቲካ አደረጃ ያጀት እስረኛም ነበር በራሱ በአገሪቱ üst የነበረ የፖለቲካ ሁኔታም አስሮታል እናን ከዛ ውጪ ትልቁ ጥያቄ ነበረው የብሄር ጥያቄ ነበር ያንንም ለመመለስ ነው ዋናው ጥያቄ ያንንም ባደርግ ኖሮ ራስም ሊቆይ ይችላል ወይም ሊወጥ ጥያቄ ሌላ ጥያቄ ነው እሱ ወደ ኋላ መጥተን ምን ነው ይበስለኛል ነገር ግን ባጭሩ ለማለት ምፈልገው ኢንቴንሽናሊ የብሄር ጥያቄ ለመመለስ ነው ይሄ ኮንስቲትዩሽን የተዋቀረው በመሆኑ ኢንተርናሊ ፋንዳሜንታሊ ያደረገው ያንን ለማድረግ ነውና ያንን ጥያቄ ለመመለስ ወመከሩ በጊዜው ተገቢ ነበር ነው ምላው በኋላ ወደ እሱ ድርጅት እንትመጣበት አለን ወደ ድጥ እስቲ አን አደረገ ገለጠይከ በጊዜው ህብረ ብሄራዊ የነበሩ ድርጅቶች የተዳከሙበትና ብሄራዊ ድርጅቶች ጎልቶ የወጡበት ሂደት ነበር ያልኮ ነገር አለ ፋክቹሊ በጣም አክሪት የሆነ ነገር ነው ሁላችንም እንደምናቀው ምንድነው ምክንያቱ ለምንድነው ህብረ ብሄራዊ የፖለቲካ ፓርቲ ወይ ድርጅቶች የተዳከሙበት ምንድነው ያንን ኤክስፕሌን የሚያደርገው 
ይሄ በጣም ያሻማኛ የሚያከራክር ነው ነገር ግን እኔ አርቲኩሌት አድርጓል ነው ይሄ ብሄራዊ ድርጅቶች በሀገሪቱ ውስጥ የነበሩት ጥያቄዎች በደንብ አርቲኩሌት አድርገው በተገቢው ምላሽ ለመስጠት ፕሮግራም ነበራቸው ነው ለምን እንደው ህዝቡ ያን ጊዜ ህብረ ብሄራዊ ድርጅቶችን ትቶ ወደ ብሄራዊ ድርጅቶች ይሄዳው በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ችግር የነበረው የብሄር ጥያቄ ነው ወይስ ሌሎች ጥያቄ ናቸው የሚለው መልስ ያገኝልበት ይመስለኛል ታሪክ ራሱ መልሰጥቶታል ትልቁ ችግር የነበረው ብሄራዊ ማለት ናሽናል ኳስቲን ምን ነው አማሪ ያላ ያንዳንድ ትልቁ እና ያ ትልቅ ስለነበረ ያንን አርቲኩሌት ለማድረግ ስላልቻሉ ወርቀዋል እና በህዝቡ ውስጥ ትልቁ ጥያቄ የነበረው የብሄር ጥያቄ ገናናነት ስለነበረ ያ ጥያቄ ነው ትልቅ ሚና ሲጫወት ነበርና በዛ ላይ የተመረከዙ ድርጅቶች ናቸው እየጠነከሩ የመጡት እና ይሄ in itself it shows that በሀገሪቱ ውስጥ የነበረው ትልቁ ጥያቄ የብሄር ጥያቄ መሆኑን ያሳይመለስ ሌሎች ጥያቄዎች መመለስ እንደማይችሉና ያንን ያነሱ ድርጅቶች ይያሉ ሌላ ህብረ ብሄራዊ ድርጅቶች መጠናከር እንደማይችሉ ነበር ያሳየው interesting እስቲ እንመለሳለሁ ወደዚህ ለጥቦች በጣም ሰግናለሁ ላነሳቸው ፖይንቶች አና እኔ እስቲ ወደ አንተ ልንጣ እንደሰማው የበካሪያስ ፖዚሽን ባግሪቶ ውስጥ ከነበሩት ብዙ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎች one now ነጥቦ ይወጣው ጥያቄ በዛ ጊዜ የብሄር ብሄር ሰዎች ጥያቄ ነበር the national question the national issue question እየተባለ ይታወቃል እንደገና በተጨማሪ ያለው አንድ ነገር በጊዜው የነበሩት ህብረ ብሄራዊ ኃይሎች እየተዳከሙ መጥተው ብሄራዊ ኃይሎች የነዛ የብሄር ጥያቄ መመለስ አለበት ብሎ በብሄር ደረጃ የተደረጁ ኃይሎች ገን ነው የወጡበት ሁኔታ ነበር የኃይል አሰራርፉንም ስታይ በዛ ጊዜ አብዛኛው ኃይል የነበረው በእነዚህ ድርጅቶች እንጂ ነበር እና ነባራዊ ሁኔታውን ስናይ ለብሄር ጥያቄዎች መልስ የሚሰጥ ትክክለት የሚሰጥ የህግ መንግስት ፎርም ወይም ቅርስ ሆኖ አፕሮፕሪየት ነበር የሚል ነው በሌላ መልኩ እንደምታቀው አንዳንድ ግለሰቦች የሚያነሱት መከራከሪያ ነጥብ ይሄ ብሄር ላይ ተመሰረተ የፌደራል ስርዓት ኢንሄሪንት ልጅ ይግራ አለበት የሚል መከራከሪያ ነጥብ ያነሳሉ ከቋንቋው ጀምሮ አንዳንዶች የጎሳ ፌደራል ዲጂታል አንዳንዶች ኢትኒክ ፌደራል ዲጂታል አንዳንዶች ደግሞ ማልቲ ናሽናል ፌደራል ዲጂታል እነዚህ ምን ተቀማቸው ቋንቋዎች ኮንቬ የሚያደርጉት ሜሴጅ አለ እስቲ ምን ነው what's your response አሁን ከዚህ ለተነሳው ነጥብ እንደገና ያንተ perspectives ምንድነው አግባብነት የነበረው ዳይሬክሽን ነበረ ኦኬ እሺ ያው መልካም እንግዲህ ማለት ብዙ ሐሳቦች ናቸው የተነሱት እያንዳንዱን አድሬስ ማድረግ ሊከብድ ይችላል በዋናነት ግን አሁን መጨረሻ ላይ ከተነሳው ተነስተን ወደ ሌሎቹን በመጣ ጥሩ ነው ብያስባለሁ አሁን እንደጠየቀው የብሄር ጥያቄ ሳይሆን የጎሳ ነው ወይም ደግሞ ጥያቄውንም ጭምር ምንም እስከዚ የህزب ጥያቄ ነው ብሎ ማያምኑ ብዙ ሰዎች አሉ። ባንጻሩ ደግሞ ዋና ዋንገብጋቢው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ችግር የመደብም ሳይሆን የዲሞክራሲ ጦትም ሳይሆን የብሄሮች መብት አለማግኘት ራስን በራስ አለማስተዳደር ነው ከሚል መነሻ ደግሞ ተነስተው አሁን ያለውን የፖለቲካ አወቃቀር ስካዋቀሩት ኃይሎች ድረስ የተሰለፉ አሎንግ ዘ ፖለቲካል ስፔክትራም የተለያየ ኃይሎች አሉ። ዋናው ንጥብ ያሉትን ማለታቸው ሳይሆን ያሉትን የሚሉት ለምን እንደሆነ ወይም ደግሞ ከምን ተነስተው ነው የሚለው ወሳይ ነገር ይመስለኛል። እኔ በግሌ የብሄር ጥያቄ ምን እንደሆነ የሚለውን ራሱ ዲፋይን ማድረግ ይገባናል መበየን አለብን ይሄም ያስፈልጋው ለምን እንደሆነ የብሄር ጥያቄ አለ የብሄር ቅራን ያለ ብሎ ሚነሳው እንግዲህ ለሊቃኑ ክፍል ስለዚህ ያ ለሊቅ ኦን ቢሃፍ ኦፍ 
ያልተማረው ሰው ወይም ደግሞ ሰፊውስ በየወራ ነው ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ደግሞ ዘንዳ በትክክሉላችንም ገብቶን እያልነው ያለ ነው የተግባባንበት ያለ ነው ኮንሴፕት ነው ወይንስ አንዳችን የበየር ጥያቄ ስንል አንድ ምንፈልገው ነገር ይያልን ሌሎቻችን ደግሞ ሌላ ነገር ይያልን ነው ወይ የሚለውን ወይ ሞን ዘ ሴም ፔጅ ሞናችንን ማረጋጋት መቻል አለብን ማለት ነው። እኔ ምረዳው እንግዲህ የበየር ጥያቄ ያው በተማሪዎች ንቅናቄ ጊዜ የፊዳላዊቷን ወይም ደግሞ በባላባት አይነት አስተዳደር የምትተዳደሩን ኢትዮጵያ በማየት ያንንም የፖለቲካ ኢኮኖሚ በመተንተን በግራ ዘመን ፖለቲካ ኢንፎርምድ ሆኖ ክራፍት ያረጉት ወይም አርቲኩሌት ያረጉት ጉዳይ ነው የተማሪዎች ንቅናቄ በዚህ ረገድ እንግዲህ ዋለልኝ ነው ተጠቃሹ ዋለልኝ ይሄንን ነገር በጉል አንስቶ በተወሰነች ወረቀት ላይ ያን ነገር አስፈሯል እና በዛ ላይ እንግዲህ መጀመሪያ መግቢያው ላይ በትክክል ይጠቅሳል ማንንም ሰው የተወሰነ ፍሬዝ ስናች አርጎ ወይም ደግሞ ካውድ üst አውጥቶ በሚፈልገው አግባብ እንዳይጠቀመው ያስተነክካል አንፎርቹኔትሊ ግን ያ ነው ኤግዛክትሊ ሆኖ ስለዚህ እኔ የማየው ምንድነው አሁን ላይ ያዘው ቅርጽና የበሄርን ጥያቄ እነዚህ የበሄር ፖለቲከኞች ወይም ድርጅቶች ነን የሚሉ ኃይሎች የፈቱበት መንገድ የተንሽዋረረና ለራሳቸው ጥቅም በሚመች መልክ ነው ለዛም ነው አሁን ችግር ያያየንበት ያለ ነው ዋለልኝ እንዳነሳው ወይም ደግሞ አብዛኛው የግራ ዘመን ኃይሎች የነበሩት በተለይ እንደ የአፓ ሜሶን ያሉት ያነሱ የነበረው የዋንኛው ቅራኔ የህብረተሰብ የመደብ ጉዳይ ነው በኢኮኖሚ ላይ ተመሰረተው ቅራኔ አንገብጋቢው ነው ከዛ በተረፈ ግን የበህርም ጭቆናና ማርጂናላይዝድ መሆን መገለል አለ ሱም አድሬስድ መሆን ያለበት ነው ነገር ግን ሰከንደሪና ዋንኛ ቅራኔ እንዳልሆነ በራሱ የትም ሊደርስ እንደማይችል በግልጽ የተረዱት ይመስለኛል ለዛም ነው እንግዲህ በመደብ ቅራኔው ሲፈታ የበህር ጥያቄ ማብሮ እንደሚፈታ አቋም የነበረቸው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ከመጀመሪያው የበህርን ጥያቄ ሲያነሱ እነዚህ ኃይሎች ጭቁን በህረው በህሮች መብት ማግኘት እንዳለባቸው በቋንቋቸው መማር እንደሚገባቸው ባላቸውን ማሳደግ እንደሚገባቸው በማከላይ መንግስት አስተዳደር ውስጥም ተሳትፎ ማድረግ እንደሚገባቸው በመርህ ያምኑና በተግባርም ያን ዲዮን ይሰራሉ ነገር ግን በዛ ላይ ብቻ ተወስነው ወይም ታጥረው የተቀመጡ ሪአክሽነሪ ፎርሰስ አልነበሩ ማሁን እንደምንናያቸው እንደነ ቲፒኤልኤፍ ስለዚህ እኔ የማየው ምንድነው የበህር ጥያቄ ማለት ለኔ ጭቁን የነበሩ ወይም ደግሞ በተለያየ ስልታዊና ስውር መንገዶች ከስልጣንም ከኢኮኖሚ ተጠቃሚነትም ተገልለው የነበሩ የተለያየ ቋንቋ ተናጋሪዎች ኢቭን ሃይማኖትም ሊሆን ይችላል ወደ ማከላይ መንግስት ተሳትፎ መምጣታቸው በጎ ነገር ነው ምንም የሚጠላ ነገር የለው ነገር ግን በዛው ብቻ ታጥሮና ያንን እንደግብ ወስዶ መንቀሳቀስ ደግሞ በጣም ሪአክሽነሪና አድሃሪያዊ የሆነ ወዴትም ማይነቃነቅ ታቲክ አከይር ነውና ቲፒኤልኤፍም ደግሞ አሁን እንግዲህ እንደምናየው የበህር በህረሰቦችን መብት አውቀላቸዋለሁ ይላል ነገር ግን በተግባር ያደለም የታየያለሁ ወነተኛ ሰልፍሩ ሌላቸውም ስለዚህ በበህር ጥያቄን ህዋትም ቢሆን ዲቫይድ ኤንድ ሩል ታክቲካ አድርጎ በህዝቦች ማከለ አለመተማመንን እየፈጠረ ስልጣኑን ለማራዘሚያነት ነው እንጂ የሚያውለው ከእውነተኛ የበህሮች መብት ስላልተነሳበት የበህር ጥያቄ ተመልሷልን ማለት ይቸግራል ባንሳሩ ደግሞ የለም ማለት ይችላል ማለት አሁን ወዳለው ነባራዊ ሁኔታ እንመለሳለን ኦልሞስት ስርዓቱ በጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ለናንሳቸው የምንችለው ብዙ በተግባርና በአትሊስት ኖርማቲቭሊ ኢንተግ ፕሮሚስ ከተደረገው ነገር ጋር የሚጋጩ ግልጽ ሆኖ ነገሮች አሉ ወደዛን መጣለን አንተ ደግሞ ማስተፈልጋለሁ አሁን ካነሳቸው ለጥቦች ጋር የያይጂ አናንያ አሁን የምናየው ወደ ህገ መንግስቱ የገባው ይሄ ከብሄር ቤረሶች ጋር ታይዞ ያለው ጥያቄ 
ሊህቃኑ ክፍል ያነሳው ነው እንጂ ነሰሰርሊ ያብዛኛውን حزب ፍላጎት እና ህልም ኢንቱ አካውንት ያስገባ አይደለም ያን ሪፕረዘንት የሚያደርግ አይደለም የሚል ነጥብ ያነሳ ይመስልኛል ምናልባት አንተ ያሄንን ነጥብ ያነሳህበትን ስክሪፕት ሙሉ በሙሉ ካፕቸር ካላደረኩት አስተካክለኛለ ያን ነጥብ ያነሳህ ይመስልኛል መጠየቅ የፈለኩት ማናችንም ቢሆን እነዚህ ጥያቄዎች ኡነትም ኢትዮጵያን حزب ቢሄር ቢሄር ሰዎች ፍላጎት ያንጸባርቃሉ ወይስ አያንጸባርቁም የሚል ዴፊኒት የሆነ ያንን ሜጀር ምን አድርግበት ምንም እንት ይለና ጥቂቶች እንግዲህ እንደምታውቁት ዲሞክራቲክ የሆነ ምርጫ ላይ ተደረገም ኦፒኒየን ፖል የለም እንሶ እንሶ ፍልስ ለጤቄ ፈለኩት ላይ ከዚህ ጋር ታይዞ ይሄንን አመለካከት የሚቀርነውስ አመለካከት ለት ሴይ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ዋናው ችግር የመደብ ችግር ነው የዲሞክራሲ ችግር ነው የህግ ብላይነት ችግር ነው የሚለውስ አመለካከት ኤሊቱ አይደለም ወይ ይሄን ህዝብ ይሁን አርቲኩሌት የሚያደርገው ሶ ይሄ አሁን አንተ ብቻ ስለላልኮ ሳይሆን በሰፊው ይሄ ጥያቄ ስለሚነሳ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ጉዳይ አይደለም ይሄን ነገር ስለላልደነው የኤሊት የኔን ጉዳይ አርቲኩሌት ማድረግ ጥያቄው ያለውን ሲግኒፊካንስ ሊያሳንሶ ይችላል ወይ ምክንያቱም ሌላው ከዚህ ቀረነ ላይ ይባለው ማመለካከት አንድ ኢንዶዘሌ አርቲኩሌት የሚያደርገው ኤሊቱ ነው ስለዚህ ከዛ አንጻር የዮነ ክብደት ለነሰጠው የምንችለው እንት አይደለም እንደ እንደ መከራከያ ያስባለው እስቲ ወጥ ሹል ነው እዚህ እሺ መልካም እንግዲህ ምንድነው አሁን በጣም ጽንሰ ሐሳባዊ ካደረግ ነው ልክ ነው እንዳልከው ያም ኮስቲን ሊሆን ይችላል ነገር ግን በተግባር የሰው ልጅ ፍላጎት ምኞት በቤዚክ ጥያቄ ምንድነው የሚለውን ካየ ነው እንግዲህ በእኛ ሀገር ደረጃ 80% የሚሆኑ ገበሬ እንደሆነ ይታወቃል በግልጽ የዛ አርሶ አደር ወይም ደግሞ የዛ ገበሬ ህልም ራእይና ተስፋ ምንድነው የሚለውን ለማወቅ ያው ሁሉንም ሰው ማናገር ሊጠይቅ ይችላል ሳይንቲፊካሊ እንስራው ከተባለ ነገር ግን እንደ ኤሊት ወይም ደግሞ ስለ ህብረተሰብ ጥያቄ እናውቃለን እንቆረቆራለን ህብረተሰቡ ምን እንደሚፈልግ ምናቃቸው ነገሮች አሉ ብለ እንደሞ ስንነሳ ከመናሰውሎ ነው እንግዲህ ምንነሳው ከኮመን ሴንስ ነው ኮኦብዘርቬሽን ከዴይሊ ፕራክቲስ ነው ምንነሳው ስለዚህ በዚህ ረገድ እኔ እንግዲህ እንደማየው የትኛውም ብሄር አባል ይሁን የትኛውም ቋንቋ ተናጋሪ ይሁን የትኛውም እምነት ተከታይ ይሁን ሰው መብላት መጥጣት ጥሩ ቤት ውስጥ መኖር መልበስ ይፈልጋል እነዚህ ኑ ነው እንግዲህ በሰባይ መብትነትም ደረጃ ታውቀው ያው ወደ መብትነት የተሸጋገሩት ስለዚህ ነው ምንድነው የምለው የብሄር ጥያቄ ሲባል ወይም ደግሞ አንድ ብሄር ራሴን ማስተዳደር ፈልጋለሁ በቋንቋ የመጠቀም ፈልጋለሁ የሚለው ሰከንደሪ ነው ለኔ ምክንያቱም በጀመር ያሉውናውን ማረጋጋት ይገባዋል በትክክል በልቶ ማደር ይኖርበታል ስለዚህ ለኔ በጣም የህሉውናው ጥያቄ አርግ የሞስደው የኢኮኖሚያዊው ጉዳይ ስለሆነ በዛ ረገድ ደግሞ ማንኛውም ሰው የተባለ ፍጡር ሁሉ አንድ አይነት ስለሆነ ኒዱ ያ ይቀድማል ኤግዚስታንስ ስለሚቀድም በዛ አንጻር ነው ማለት ነው ወደዛ ያደለው እኔም አትያይ እስቲ እንመለሳለሁ ወዳንተ በተለይም የኢዋን ናው ፕራይመሪ የሆነው የሰው ልጅ ፍላጎት ሞር ቁሳዊ ወደ ሆኑ ማቴሪያል ወደ ሆኑ ነገሮች ያደላል የሚልነት ማስተላለፍ እዚህ ላይ እንመለሳለሁ ወዳንተ ጊዲዮን ወዳንተ ለምጣ አና ላይ አነሳችሁ ነጥቦች ሰምታለሁ የማንኛውም የሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎት ዋን ነው ቀዳሚው የሆነው ፍላጎትና ራእይ እነዚህ ቤዚክ የሆኑ ኢኮኖሚክ ኒድስዎችን ማሟላት ነው የሚል አሳብ አስቀዋል እና ሌሎቹ የራስን ባህል የራስን ቋንቋ ማሳደግ ራስን ማስተዳደር እነዚህ እነዚህ ሁሉ ያደረጋ የሚመጡ ናቸው የሚል ፖይንት ላይ ያነሳውና እስቲ ዋትስ ዩር ቪው ዚላይ ምንድነው ያንተ አመለካከት 
ሁለተኛ ናቸው እነዚህ ኢኮኖሚክ ኒድስ ቀዳሚ ሆነው ሌሎቹ ያንን የሚከተሉ ናቸው ማለት እንችላለን ማን በዚያ መልካከት አልስማማም ምክንያቱም ሰው ሰባይ ክብር ኖሮት የመኖር ፍላጎቱ እንደ ሰው ተቆጥሮ የመኖር ፍላጎቱ ከቁሳይ ፍላጎቶቹ እኩል ትርጉም ያለውና ቦታ ሊሰጠው የሚገባ ይመስለኛል ጥሩ ቢበላም ጥሩ ቢጠጣም ተመቸ መኖሪያ ቦታ ቢያገኝ ከሰባይ ክብሩ ወርዶ ሚኖር ከሆነ ይወት ብዙ ጣማ ይኖራትምና ሰው አካላዊ ማንነት ብቻ ያለው ሳይሆን መንፈሳዊ ሰብና ያለው ባህል አይማኖት ሊሆን ይችላል እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የማንነቱ አካል ይሆኑና በጣም ለትርጉም ያለው ህይወት ለመኖር እጅግ አስፈላጊ ስለሆኑ አይቀድሚያ ብላ ጠጣ ከዛ በኋላ ሌላ ሁሉ ያን ያህል ወሳኝ አይደለም የሚለው አመለካከት ከበህር መብት ጋር የተገናኙ ከቡድን መብት ጋር የተያዙ ጥያቄዎች ላይ ብቻ ሳይሆን ከዲሞክራሲ ከግለሰብ መብትም ጋር ትስስር ያለው ነውና አንዱን ቀዳሚ አንዱን ሁለተኛ አርጎ ማይቱ አረገኛ መለካከት ይመስለኛልና ምንም ደሃም የሆነ ሰው ትምርትም ያላ ዘመናዊ ትምርትም ያላገኘ ሰው ቢሆን ሰባይ ክብሩ ዋጋ ይሰጣልና እንደዚህ ያለ ይሄ ቀርማል ይሄ ሁለተኛ ነው የሚለው አመለካከት ለኔ በግሌ አያሳምነኝ አቶ ዘካይ ሱዳን ተለምታ እስቲ ይሄን ተበልሽ ለአናንያ ማንሳት እንፈልጋለን ለተበ ኢምፖርታንት ዮነ ፖይንት ነው አይ ቲንክ እነዚህ ዲስቲንክሽኖች ብዙ ጊዜ ኢኮኖሚክ ኢምፔራቲቭስ ይሄ የኢኮኖሚ እድገት ሶች በልቶ ማደር መቻላቸው መልበስ መቻላቸው መጠለያ ማግኔት መቻል መታከም መቻል ትምህርት ቤት ልጅ መላክ መቻል እነዚህ ከሌሎች ይሄ ዲሞክራሲ ከመንለው ራስ ማስተዳደር ምናምን ከመንለው እሴቶች አዳሚ ናቸው የሚል አመለካከት አለ ኮንሰፕቹሊ ከኢትዮጵያ ኮንቴክስት ውስጥ ማለት ነው ወዲ ኢትዮጵያ ስንመጣ ግን ይሄ ለየት ያሉ ተጨማሪ ዳይመንሽኖችን ይዞ ይመጣል የ የ ይሄ ኮሌክቲቭ ራይት የምንለው የብሄር ብሄረሰቦች ራስን የማስተዳደር ብራስ ቋንቋ የመናገር እነዚህ ወደዚህ ክርክር ይመጣሉና ሶስተኛ ዳይመንሽን ነው የሚሆነው እስቲ ባንታ አመለካከት እነዚህ አንዱ ቀዳሚ ነው ሌላው ተከታይ ነው የምንለው ነገር ነው ወይንስ አንድ ላይ ሊሆኑ የሚችሉ ምንም ኢንተርናሊ የማይጋጩ አንድ ላይ አብሮ ሊከበሩ የሚችሉ መብቶች ሴቶች ናቸው እኔ እንደዛ ቀዳሚ አንደኛ ይቀድማል በዛ አይነት ደረጃ የሚቀመጡ ነገሮች አይደለም አንደኛ ቀድማና አና ያለሰው ነገሮች እንደ ዲስክሪፕቲቭ ኤሊቶች ናቸው ቢሄር ጥያቄ ጀምሮት የሚለው ሶ ዋት ይሄ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ሀገሮች ናሽናሊዝም ጥያቄ ሲነሳ በመጀመሪያ ኤሊቶች ናቸው የሚያነሱት ኤሊቶች ስላነሱ መጥፎ ነው ስለዚህ የተሳሳተን የሚለው ድምዳቤ አለ አይመስለኝም በህብረተሰብ ውስጥ ባላቸው ሁኔታ በትምርት ሌሎች ሀገሮች ልምዶች ከማይትና ከትምርት ጋራ በተያዘ መንገድ በየትኛው ሀገር ናሽናሊዝም ቀደም ብሎ የሚያነሱት ኤሊቶች ናቸው ኤሊቶች ስላነሱ ግን ትክክል አይደለም የሚለው ድምዳቤ ትክክል አይመስለኝም ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሲፍ ደር ሳም ካይንድ ኦፍ ኮንፍሊክት በብሄር ጥያቄና በሌሎች የዲሞክራሲ ጥያቄዎች መካከል ቅራኔ እንዳለ አይነት አድርጎ ማስቀመጥ ተገቢም አይመስለኝም አንደኛ በደረጃ የሚቀመጡ ነገሮች አይደሉም ሁለት ነገሮች የተለያየ ሌቭል ላይ ያሉ ነገሮች ናቸው አንደኛው ስላነሳ ሌላኛውን ጥጣው እንደሚል ነገር የለም ከዛ ጋር ለማያያዘም ወድ ምፈልገው ይሄ የዱሮ የግራዘም ፖለቲካ 
ውስ አስተሳሰብ ነው ይሄ ብሄር ጥያቄ ተነስተዋል በፊት ነበር ሞቷል የሚለው ነገር ገና እንደ ማርክስ 18th century 19th century አከባቢ ኦልሞስት ናሽናሊዝም የሞተ ጥያቄ ነው ካሁን በኋላ የመደብ ጥያቄ ብቻ ነው ተገብ የሚሆነውና ህዝቦችን ወደፊት ወደ የሚያራምድ የመደብ ጥያቄ ነው ብቻ ተብሎ ኢትስ ቢን ኦልሞስት ሰንት አመት ከዛ በኋላ የናሽናሊዝም ጥንካሬ ኦልሞስት በታሪክ ስታየ ነው ድረስ ሞቷል ከተባለ በኋላ እድገቱ ማንንም ካስበው በላይ እየጨመረስ ካሁን ባለንበት ደረጃ ላይ ደርሷል ኦልሞስት አንድ አንድ ጸሐፊዎች ስፖስት ናሽናሊዝም እንዲል ደገሩ ሁሉ ደርሷል ናሽናሊዝም ባል በኋላ ካሁን በኋላ የለም በየደረጃ ብዙ ጊዜ ነው የተባለው ይሄ በተለይም የሶቪየት ህብረት ከመውተሽ ከፈረሰች በኋላ እና ኒዮሊበራሊዝም ትልቅ ሚና ካገኘን በኋላ ካሁን በኋላ ናሽናሊዝም የለም ከተባለ በኋላ ስንት ሀገር ውስጥ ነው ናሽናሊዝም ጥንካሬ የታየው ግሎባሊዝም አሽንፋል ከተባለ በኋላ በአውሮፓ በአፍሪካ በኤዥያ የብሄራዊ ጥያቄዎች አሁን ብዙ ሀገሮች ውስጥ ትልቅ ሚና እየተጫወቱ ነው እና ይሄን ናሽናሊዝም አንደርስቴት ማድረግና ክሌሎች የዲሞክራሲ ጥያቄዎች አግሎ ማየት ተገቢ አይመስለኝም አንደኛ ብሄራዊ ጥያቄ ሲባል ባኢትሰል ከዲሞክራሲ ጥያቄዎች አካልም ነው በጣም ሰግነለሁ እስቲ አናንያ ሁለት ነገሮችን ላልሳ በመጀመሪያ ደረጃ አንድ አትሊስት በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ ብዙ ሊቴት ላይ የምናየው ነገር እነዚህ ከቁሳዊ ኢንትሮስቶች ጋር የሚያያዙ ይሄ ኢኮኖሚክ ራይትስ የምንላቸው ለምሳሌ በቱ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ፕራይመሲ ያላቸው ይቀርማሉ የሚል ሀሳብ አለ ይቀርማሉ ሲባል ግን ከ ከግሩፕ መፍት ይቀርማሉ ብቻ ሳይሆን ይሄ ሊበራል ዲሞክራሲ ውስጥ እውቅና ካላቸው ይሄ ከዲግኒቲ ከዲሞክራሲ ከየህግ የበላይነት ከነዚህ እሴቶች ይቀርማሉ ከነዚህ መብቶች ይቀርማሉ የሚል አመለካከት ነው ያለው ናው ጥያቄ ምንድነው እነዚህ ከ material interest ጋር ያሉት ነገሮች ይቀድማሉ ስት ከዲሞክራሲ ይቀድማሉ ማለት ነው እንግዲህ ዲሞክራሲ ራሱ ምን ማለት ነው ወደሚለው ደግሞ ያመጣናልኝ ማለት ዲሞክራሲ ሎድድ ተርም ነው ወይስ እንደው ሁሉ ለሚያስማማ ነው የሚለው ራሱ በጣም አከራካሪ ነው ዲሞክራሲ ማለት ለዚህ ምርጫ ለዚህ discussion ዲሞክራሲ ማለት አብዛኛው ህዝብ ነጻ ሆኖ መንግስትን መቀየር የሚችልበት ስርዓት ለነን ወሰደው ከዛ ውጪ ያሉ ኮምፕሊኬሽኖችን ምናምን እንተውጣ አስቲ ነጻ የሆነ ህዝቦች ስርዓትን መንግስትን ሊቀይሩበት የሚችሉበት ስትራክቸር መኖር ለነን ወሰደው አዎ እንግዲህ እንደዛ ብለን መውሰድ እንችል ይሆናል ነገር ግን በተግባር እንደዛ ነው ወይ ነው ጥያቄው በተለይ አሁን በመናየው መልክ ዲሞክራሲ ሃይጃክድ የሆነ የጥቂት ከበርቲዎች መሳሪያ ሆኖ ጥቂቶችን በስልጣን ላይ የሚያቆይ አብዛኛው ህዝብ ደግሞ በተለያዩ የረቀቁ ስልቶች ያደናገሩ ዲሞክራሲ በሚመስል ነገር ግን በትክክል ዲሞክራሲ ባልሆነ መንገድ የሚተዳደሩበት የሆነ ነው ያየነው ማለት የመደቡ ግንና የሌለው ዲሞክራሲ የለም እና ኢትዮጵያ ነው የምትለው የተማለም ላይ ማለት ዲሞክራሲ ሲባል እንግዲህ ያው ከመራቡ ዓለም ነው በብዛት ዲሞክራሲን ምን ዋሰው ወይ ምን መሆኑን ራሱ ምን ረዳው ነገር ግን እነሱስ ዓለም ላይ በዛ መልክ ነው ወይ የሚሰራበት ብዙ የመደቡ ግንና የለው ወይ የሚለውን ጠጋ ብሎ ማየት ያስፈልጋል በዚህ ጉዳይ ላይ በነገራችን ላይ ቀደም ባነሳውት ላይ አውት ኦፍ ኮንቴክስት የዳቹበት ነገር አለ እዛ ላይ ርማት መስጠት ፈልጋለሁ የብሄር ጥያቄ መከበር አለበት ነገር ግን ቀዳሚ አይደለም ቀዳሚው የሰዎች ልጅ የሰው ልጅ ጥያቄ በተግባር በህይወት የመኖር የመቆየት ኢኮኖሚያዊ ኒድ የማሟላት ነው በዛ ላይ ግን ተመስርቶ ያው የብሄር ጥያቄም ጭምር ሊከበር እንደሚገባና የተማሪዎች ንቅናቄም በዛ መልክ ፍሬም እንዳደረገው ለመጠቆምና 
የብሄረሰብን ጥያቄ ወይም ደግሞ ይሄ ኢትኒክ ናሽናሊዝም ነው የተነሱ ኃይሎች ለምን ተሳካላቸው ለሚለው ሌላ ማታይ እንዳለ ለመጠቆም ያል ነው ምክንያቱም TPLF በበርግ ፍንትዋ አድርጎ በሚታይ ጣላት ነው የፈጠረው ምንም የጽንሰ ሐሳብ ውስብስብነት የሌለው ለተማሮም ላልተማሮም በግልጽ ሊገባ የሚችል ጸራ አማራ ቅስቀሳና አይዲዮሎጂ ነው ይዘው የተነሳው በዚህ በቀላሉ ያልተማሮን የህብረተሰብ ክፍል ሞቢላይዝ ማድረግ ይቻላልና በድዛ መልክ መጥቷል ስለዚህ እሱን ስኬት ያዘው ጽንሰ ሐሳብ የተሻለነት ብቻ አድርጎ መውሰድ ስለሚከብድ ነው ከነጥቡ የራቅን ግን እንዳንሄድ ከዚሁ ጋር ሊያያዙ የሚችሉና ቀደም በተነሱት ላይ አንድ አንድ ሐሳቦች ብል ደስ ይለኛል ምክንያቱም የህገ መንግስቱ አረቃቀቅ እንዴት ነበር ምንን አስዩ ማርጎ ነው ወደሚለው ብንመጣ ወደሱ መጣለው እሱ አው እሱ ላይም የተለያዩ ነገሮች ስላሉ ነው ምክንያቱም የገዢው እንግዲህ ፓርቲ ያገለላቸው ቡድኖች ነበሩ ዋናነት እንደውም ህብረ ብሄራዊ ሪዮት ዓለምን ይዘው የተነሱ በኢትዮጵያ ደረጃ ሊንከሳከሱ የሚፈልጉትን በፊት መደብ ላይ የቆሙ የነበሩትን የፖለቲካ ፓርቲዎች ሆም ብሎ በማግለል ነው የጀመረው ስለዚህ የዲቫይድ ኤንድ ሩል ታክቲኩ ኤክስቴንሽን መሆኑን ለመረዳት ይገባናል ከዛ አንጻር ካላየ ነው አሁንም ቢሆን ትክክለኛውን ግንዛቤ ማግኘት ስለማልች ስለማንችል ነው ምክንያቱም የብሄረሰብ የአንድ ብሄረሰብ ጥያቄ እና የሌላ ብሄረሰብ ጥያቄ በመሰረቱ ሊቃረን አይችልም ተጻራሪ ሊሆን አይችልም ነገር ግን እንደዛ አይነት ሆኖ ነው እየቀረበ ያለውና ያም ደግሞ ከምን ላይ የተወሰደ ተሞክሮ ነው የሚለውን ቆም ብሎ ማጤን ያስፈልጋል እስቲ እንመለሳለን እነሱን ኢሹዎች እናነሳለን እስቲ ጌዲዮን አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ለጠይቀ ከዚህ ጋር በተያያዘ ብዙ ጊዜ ፖለቲካዊ የሆኑ ድምዳሜዎች ግለሰቦች for whatever reason የራሳቸው የሆነ ፖለቲካል ኢንክሊኔሽን ይኖራቸዋል የራሳቸው የሆነ የሚቀበሉት አይዲዮሎጂ ይኖራል ወይንም ደግሞ አቋም ይኖራል ይሄንን አቋም ብዙ ጊዜ ኢንኮንስቲትዩሽናል ተርምስ ሰዎች ሲከራከሩ የሚያቀርቡበት ሁኔታ አለ ከኢትዮጵያ ጋር በተያያዘ ይሄ ለጉሩፕ የሚሰጠው መብት ኢሴንሻሊ ችግር እንዳለው የጉሩፕ መብት ማክበር ማለት የግለሰቦችን መብት የሚጻረር ነገር እንደሆነ የሚቀርብበት ሁኔታ አለ አሁን ከአናንያ ጋር ስናወራ እንደነሳው ደግሞ የብሄር ብሄረሰቦች መብትን በዚህ ደረጃ አውቀና የሚሰጥ ህገ መንግስት ሌሎች ሊበራል የሆኑ መብቶችን ማክበር አይችልም የሚል አመለካከት አለ በሰፊው ሰርኩሌት የሚሆን ኦልሞስት አንድ አንድ ጊዜ ኔ ሳይ ኢንስቲንክቲቭ ነው ይሄ ነገር አንድ አንድ ይሄ ብሄር መብት አውቀና ማግኘት ሁሉ የማይፈልጉ ሰዎች የግሩፕ መብት ሲባል አውቶማቲክሊ ችግር እንዳለው ነው የሚያውቁት ወይም ደግሞ አውቶማቲክሊ የግለሰብ መብቶችን በተወሰነ ደረጃ ሰፕሬስ የሚያደርግ በቂው ክና የማይሰጥ ነው ነው የሚያውቱና እንደ ኮንስቲትዩሽናል ሎ ስኮለር የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ስታይ ኢኮሊ እነዚህ ነገሮች ፕሮቴክት ያደርጋል የግለሰቦች መብቶችን ፕሮቴክት ያደርጋል የግሩፕ መብቶችን ፕሮቴክት ያደርጋል እነዚህ ሐሳቦች ተቃራኒ ሐሳቦች ናቸው አንድ ህገ መንግስት ፕራክቲካሊ የሚሰራ ዲሞክራሲ የሆኑ ተቋማቶች ቢኖሩና እነዚህ ነገሮች ተግባራዊ ይደረጉ እነዚህ ነገሮች እነዚህ ሴቶች አንድ ላይ ታክፎ ሊሄዱ የሚችሉ አይደሉም ይቀረናሉ አይደሉም ማለት አብረው ተጣጥመው እየተተረጎሙ ተግባራዊ ሊደረጉ የሚችሉ መብቶች ናቸው ምክንያቱም በሊበራል አስተሳሰብ ራስ ውቅና የሚሰጣቸው የግለሰብ መብቶች in specific cases በማከላቸው ቅራኔ ሊኖር ይችላል ግን እነዛን ቅራኔዎች በአተረጓጎም ተግባረ በሚደረግበት ጊዜ ለማስተረቅና የሚዛናይነቱን በጠበቀ ሁኔታ ተግባረ ለማድረግ የሚያስችል ስራት ከዘረጋ ድረስ አብረ ለታስኬዳቸው የምትችል ናቸው በተመሳሳይ መልኩ በቡድን መብቶችና በግለ የግለሰብ መብት ብለን በመንቆጥራቸው መብቶች ማከል 
አንዳንዴ ውጥረት ቢኖር አንዳንዴ ቅራኔ ቢኖር ራሱ ኢነረንትሊ እና በመሬ ደረጃ በባሪያቸው ፍጹም ተቃራኒ ሆኖ አብረው ተግባራዊ ሊደረጉ ሊከበሩ የማይችሉ መብቶች አይደሉም ሶ የየተኛው መንገ መንግስታዊ ስርዓት የጥራቱ መልክ የሚሆነው የስርዓቱ ጥንካሬ ብርታትና ጥሩነት የሚለካበት በመብቶች ማከለ የሚፈጠረውን ውጥረት የሚፈታበት ስርዓት ሂደት አለው ወይ የሚለው ነውና እኛ ጋር سنመጣ ችግሩ የሚመስለኝ ይሄንን የምንፈታበት ጠንካራ የሆነ ስርዓት ነዚህ ኮምፒቲንግ የሆኑ ኢንትረስቶችን አንድ አንድ ክላሽ የሚያደርጉ መብቶችን አጣጥመን የምንተረጉምበት ጠንካራ ስርዓት ተግባራዊ ማረግ አለመቻላችን እንጂ መብቶቹ በባህሪያቸው የሚቃረኑ ሆኖ አይደለምና በእኛ ዲስኮርስ ውስጥ በጣም እንደሚቃረኑ ተደርገው የሚገለጸው ነገር ትንሽ የተጋነነ ይመስለኛል። በጣም ሰግናለሁ እንደዛ ክላሪፊኬሽን እስቲ አሁን ሁላችሁም በተወሰነ ደረጃ ለታነሱት የሞከራችሁት ኢንተርቪው አድርገን ነው ይሄንን አታንሱ በየሳግዳችሁ የነበረው ለጥባ አለ ያም እነዚህ የፖለቲካ ምርጫዎች አይት ኢትዮጵያ ያላት የህገ መንግስት ፎርም የፖለቲካ ምርጫ ነው ማን ምረተው ስለሚለው ማውራት እንችላለን አቴሪት ግን አልቲሜትሊ ያው ህገ መንግስት ቲዮሬቲካሊ አትሊስት አብዛኛው ህዝብ ፍላጎት ይሰጥቃል ከጸደቀ የህብረተሰቡ ፍላጎት ያንጸባርቃል ማለት ነው ያ የፖለቲካ ምርጫም የህብረተሰቡ ምርጫ እንደሆነ ይወሰዳል የህብረተሰቡ ምርጫ ለመሆን ግን አካሄዱ ፕሮሰሱ ተቀባይነት ያለው ዲሞክራሲያዊ የሆነ ሂደት መሆን ያለበት ከዚህ ጋር በተያዘ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ጋር ላይ የሚነሱ ስፔሻሊ ከማሳተፍ አንጻር ህገ መንግስቱ የተረከበት አካሄድ አብዛኞቹ የተለያዩ ፍላጎት ያላቸው የፖለቲካ ግሩፖች ስቴክሆልደሮች ህዝቡን ያሳተፈ ነበር ወይ የሚለው ጥያቄ ላይ ሪሊ ክርክም አይደለም ብሮድ የሆነ በተለይም አካዳሚክ ክንትን ውስጥ ሊቴቸርስ ኮንሰንሰስ አለ ፕሮሰሱ ዲሞክራሲያዊ እንዳልነበረ የሚገልጽ ማለት ነው እስቲ ጌዲዮን ካንተ ጀምራለሁ ምክንያቱም በዚህ ላይ የጻፍ ኮርቲክል እንዳላቃለሁ እስቲ ፕሮሰሱ ምን ይመስል ነበር ምን ይመስል ነበር ሳይሆን ዲሞክራሲያዊ ነበር ወይ ምን ይመስል ነበር የሚለው አይ ቲንክ ፕሮባብሊ ግዜ ሊወስ ሊብ ይችላል ዲሞክራሲያዊ ነበር ወይ ካልሆነ ምን እንደናቸው ዲሞክራሲያዊ አይደሉም የምንልበት ምክንያት ነው ካልክም ምክንያቱ ምንድነው ዲሞክራሲያዊ አልነበረም ባይደኝ እኔ ሂደቱ ዲሞክራሲያዊ አልነበረም ምንልበት ምክንያት ደግሞ ዋነኝነት ህገ መንግስቱን በማርቀቅ ህገ መንግስቱን አዳፕት በማድረግ ሂደት ውስጥ ማለት ነው በአገሪቱ ውስጥ ያሉት የተለያየ አይነት የፖለቲካ መልካከቶች የተለያየ ቡድኖች በተደራጀ ሁኔታ በነጻነት ተሰባስበው ሐሳባቸውን ገልጸው አንዱ ሌላውን ለማሳመን ሞክረው ተከራክረው ተደራድረው አዳፕት ያደረጉት ወይ ይሄ ነው ህገ መንግስቱ ሆነ ያለበት ብሎ የተስማሙበት ሂደት አለበረም ያለ ጀርግን የጣለውና በወታደራዊ ጦርነቱ ግጭቱ አሸናፊ ሆኖ ወገን ድራይቨር ሲቱን ይዞ የተቃረነ ሐሳብ ያላቸው የተለየ አይነት ህገ መንግስታዊ ራይ ያላቸውና የኢትዮጵያ ህገ መንግስት እንጂ ነው መምሰል ያለበት አገሪቱ በዚህ መልኩ ነው መዋቀር ያለባት የሚሉትን ወገኖች አግልሎ በበቂ ሁኔታ የመሳተፍ ሐሳባቸውን የመግለጽ የመወዳደር መብት ሳይሰጣቸው አንድ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ብርኖች ብቻ በተሰባሰቡበት ሁኔታ ነው ህገ መንግስቱ አዳፕት ያደረገው ይሄንም በሚባል ጊዜ ከኢሃሪክ በኩል የሚነሱ ሁለት ክርክሮች አሉ አንደኛው አይ ለምሳሌ የህገ መንግስቱን ያረቀቀው ኮሚሽን ብታዩ የተለያየ አይነት አስተሳሰቦችን የሚወክል ነው ያሪክ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም አይነት የፖለቲካ ቡድኖች የተሳተፉበት ነው የሚል ነጥብ ይነሳል 
ይሄ ኦነት ነው ህገ መንግስቱን ያረቀቀውን ኮሚሽን ቴክኒካል ስራውን እየሰራውን ቡድን በመናይበት ጊዜ በተለምዶ ኢትዮጵያ ናሽናሊስት የሚለው ካምፕ ከዛ ጋር አሶሲየትድ ሆኖ ያንን ሊወክሉ ይችላሉ የሚባል የሊብራል አስተሳሰብ ያላቸው የግለሰብ መብት ቅድሚያ ሊሰጥ ይገባል የሚሉ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች ራሱ በደም በተሳተፉበት ነበር ነገር ግን አርቃቂ ኮሚሽኑ ካረቀቀና ያ ማራጭ አለ ያ ማራጭ አለ ብሎ ካ ሐሳቡ ካቀረበ በኋላ ያለውን ሂደትና በወቅቱ በነበረው ሽግግር መንግስት የነበረው የቴክኖሎጂ ምክር ቤት ሆነ ህገ መንግስተ ጉባኤ ሙሉ ለሙሉ ኦቨርዌልሚንግ በሆነ ሁኔታ በአንድ ፓርቲ ብቻ ዶሚኔትድ የሆነ ነበር ያ ደግሞ ህዝቡ መጥቶና ፈቅዶ የሆነ ሳይሆን በወቅቱ በነበረው ዲሞክራሲ ባልሆነ ኢንቫይሮንመንት የመጣ ነው ሁለተኛ ከ የሃሪክ በኩል የሚነሳው መከራከሪያ ምንድነው የህزب ህዝቡን ለማማከር በየቀበሌው በየቦታው ለቀናት የተካሄዱ የምክክር መድረክ ፓብሊክ ኮንሰልቴሽን ፎረምስ ነበሩ የሚለው እነዚህ ፎረሞች ግን በተደራጀ ሁኔታ ኢንፎርመድ ሆኖ ሰው ኢንጌጅ እንዲያረክ የሚፈቅዱ ሳይሆን ያው የተለመደው የቀበሌ ስብሰባ እንደሚመስል እናቃለን የቀበሌ ሊቀ መንበር የሆነ ወይ ባለስልጣን የሆነ መጥቶ ይናገራል ሞኖሎግ ነው ህዝቡ ደግሞ ሰንቆ የሚሄድበት ነውና በተለይ ኢትዮጵያ ናሽናሊስት ተብሎ ኖርማሊ የሚጠራው ካም በተደራጀ ሁኔታ ኢፌክቲቭሊ ፓርቲሲፔት ማድረግ የማይችልበት ኢንቫይሮንመንት ነበር ከዚህ አንጻር አሳታፊና ዲሞክራሲ የነበረ ሂደት አለበት እዚ ላይ አንድ መጀመር መፈልገው ለዚህ ፕሮግራም ሪሰርች ሳደርክ ያገኘው ታን ፋክት ምንድነው በቀበሌ አከባቢ በከተማ ነዋሪዎችም በገጠር አከባቢ የሚኖሩ በተለያዩ ማሐበራት የተደራጁ ድርጅቶች ውይይት አድርገው ነበር እዚህ ውይይት ላይ ተሳተፈ የሚባለው የኢትዮጵያ ህዝብ ቢበዛ 5% ነው ይላል አንድ ጆን አዲንግ የሚባል ተመራማሪ እዚህ ጉዳይ ላይ 5% የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ነው so i think ya many have participation ነበር ከሚለው ለሚለው ጥያቄ የሚያሳየው ነገር አለ አቶ ዘካሪያ ሶዳን ተመጣጣለው ጌዲዮን ያነሳቸው ለጥቦች አሉ ፕሮሰሱ በአጠቃላይ ዶሚኔት ተደረገው በአንድ ፓርቲ ነበር የሚለጥ ነው ያነሳው ህገ መንግስቱን ያረቀቀው ኮሚሽን ውስጥ ይሄ ቴክኒካሊ የሆኑትን ስራ እየሰራው ኮሚሽን ውስጥ ላይቪ የሆነ ዲስከሽን ነበር ክርክር ነበር ነገር ግን ነገሮች ወደ ዱሳሊ በሚመጡበት ጊዜ ይሐደክ ፕሮሰሱን ዶሚኔት ያድርጎ ነበር ቲፒኤልኤፍ በሄዲክ በኩል ፕሮሰሱ ዶሚኔት አድርጎ ነበር ማለት ምን እንችላለን ይሄዲክ ምንድነው የሚለው ነገር ስናይ እሺ ባንተ እይታ ፕሮሰሱ ዲሞክራሲያዊ ነበር ወይ አይደለም ካልክ ወይ ነው ካልክ ምንድናቸው ዋና መገለጫ ምልክቶቹ የዲሞክራሲያዊነቱ ወይ ዲሞክራሲያዊ ዓለም ሆኖ ኪ ምንድናቸው ነጥቦች ምንድነው በጭራሽ ዲሞክራሲ ያለበረም ነው እኔ ጌዶን እንጋራለሁ ያላቸው ነገሮች በሙሉ በተጨማሪ ግን ትልቁ ነገር the whole political environment የነበረበት ሁኔታ ማይታ አለበት አንደኛ በዛን ጊዜ 2005 ኦይል ለፍ ከስልጣን የተባረረ ከተባረረ በኋላ የተደረገ ምርጫ ነው ህገ መንግስቱ ሲወጣ እና ሁኔታውን በሙሉ በመታይበት ጊዜ በኦርሞ ሳይድ ይሄን ህግ መንግስት ለጅትማያይዝ ለማድረግ የሚችል በኦርሞ ሳይድ ሆኖ የኦርሞ ጥቅም ሊቆም የሚችል ለጅትመት የሆነ ድርጅት አልነበረም የነበረው ኦፒዲዮ ነው ኦፒዲዮ እንደሚታወቀው የቲፒኤልኤፍ ተቀጥላት ድርጎ ነው የሚታወቀው እና ህገ መንግስት ነው ይባልበት ጊዜ ያንን ህزب ሪፕረዘንት የሚያደርግ በኦርሞ በኩል ኦይል ለፍም በያለው በሌላ በኩል ደግሞ ህብረ ብሄራዊ የሆኑ ድርጅቶች ከመጀመሪያው የተገለሉበት ጊዜ ነበር እና በመታይበት ጊዜ በአጠቃላይ የፖለቲካ ሁኔታው ጭራሽ ዲሞክራሲ ባለበረ ሁኔታ ህገ መንግስት ማውጣት ማለት 
ህገ መንግስቱ ከመጀመሪያውኑ ለጂትመሲ እንዳገኝ እንቅፋት ከሆነባቸው ነገሮች የመጀመሪያው ነው ለዚህ ነው ከመጀመሪያው ሲወለድ ህገ መንግስቱ ለጂትመት አንደበረም ያንን ለማሻሻል ነው ስካሁንም ትልቁ ችግር ከመወለዱ ጀምሮ ስተኛ በመሆኑ ያ ከዛ ነው የሚጀምረው ትልቁ ችግር አንድ ህገ መንግስት ለጂትመት ለጂትመት ለመሆን ኮንስቲትዩሽናል ሞመንት የሚባል ሁኔታዎች አሉ። ህዝቡ በመውዱ ተዋይቶበት የኔ ነው ብሎ በሙሉ ሲቀበል ነው ለጂትመት የሚሆነው። እና ትልቁ ላክ የሚያደርገው there wasn't that constitutional moment የሚባለው ሁኔታ አልተፈጠረም ያን ዲፈጠር አመቺ ሁኔታ አመቺ ፖለቲካ ሁኔታ አልተፈጠረለት። በሁሉ በአብዛኛው የተደረገው በድብቅ ሀደግ ከመጀመሪያው ጀምሮ በሚያመረባቸው ነገሮች ተቀባይነት እንዲያደርጉ ተደርጎ እና ደግሞ ኦርኬስትሬትድ በሆነ ውይይት ብቻ የተደረገ ነው እና ህዝቡ መጥቶ ከልቡ ጀኑይን የሆነ ፓርቲሲፔት አድርጎ የኔ ነው ብሎ የተቀበለው ህገ መንግስት አይደለም ያንን ኮንስቲትዩሽናል ሞመንት ላክ ያደረገ ኮንስቲትዩሽን እስከመጨረሻ ዲፌክቲቭ ነው የሚለው ከመወለዱ ጀምሮ ስተኛ ህገ መንግስት ነበር በዛ አንጻር ሲታይ እንዴ ዝግ ይሄ ኮንስቲትዩሽናል ሞመንት ያልከው አይ ቲንክ ክሊርሊ ጊዲዮንም ቋንቋም ባይጠቀመው ሰጀስት ያደረገው ነገር ነው ይሄ ሐሳብ አሜሪካዊ የኮንስቲትዩሽናል ሎ ቲዮሪስት ብሩስ አክርማን የሚባል ሶ ፖፑላራይዝ ያደረገው ሐሳብ ነው ኢን ኢሰንስ ምን ማለት ነው አንድ አገር ወይም አንድ حزب ህግ መንግስትን በሚስፍበት ጊዜ ለወደፊቱ ለፊቸሩ አዲስ መንገድ ቻርት ያደረገ ነው አዲስ አቅጣጫ እየቀየሰ ነው ስለዚህ አቅጣጫ ለውጥ አለ ማለት ነው ይሄ አቅጣጫ ለውጥ ደግሞ በጊዜ ተገደበ ሳናል ሆነ ቀደም እንዳልኩት ስር ሰደድ የሆነ ህዝባዊ ውይይት ይሄ በተለያየ መልኩ የተገደበ ምንም አይነት ግልጽኝነት የሚዲያ ንጻነት ባለለበት ሁኔታ የሚደረግ ሳይሆን ክፍት በሆነ ሁኔታ ሁሉም ሰዎች ደስ ብሏቸው የሚሳተፉበት ጆቪያል የሆነ ሞመንት መሆን እንዳለበትና የሰዎች ተስፋ ምንም ያህል ህግ መንግስቱ ውስጥ ኢንሽራይን ማደረግ እንኳን ባይችል ሁሉም ሰው ይሄ የኔም ፊውቸር በተወሰነ ጊዜ ካፕቸ ያደርጋል ኢንካፕሱሌት ያደርጋል ብሎ የሚያምንበት ኢንቱዚያስቲክ የሆነ ሞመንት እንደሆነ ነው አክርማን ይሄንን እንትን የሚገልጸውና ሰርተሊ እንደዛ አይነት ኢንክሉሲቭ የሆነ ሁሉንም ያጠቃለል ሁሉንም ያነጋገረ ከፍተኛው ውይይት የተደረገበት ሞመንት አልነበረም እንዳልኩት 5% የሚሆነው ኢትዮጵያ حزب ነው በተለያዩ ቦታዎች የተደረገው ውይይት ላይ የተሳተፈው አናኒያ ወደ አንተ ልምታ አሁን አንድ ኢንትሪስቲንግ የሆነ አቶ ዘካሪያስ ያነሱት ለተባለ ህብረ ብሄራዊ የሆኑ ፓርቲዎች ድምጻቸው አልተወከለም በተለይ ኢንዲፔንደንት የሆኑ ጠንካራ የሆኑት ፓርቲዎች ኮሚሽኑ ውስጥ እነዛ መለካከቶች ነበሩ ከኮሚሽኑ ውጪ ግን መስረታዊ ፕሬዘንስ ያላቸው ጠንካራ ፓርቲዎች ያልተወከሉበት ሁኔታ አለ በየተኛ ፓርቲ የሚባሉ አገር ኢንዲፔንደንት የሆኑ ፓርቲዎች እና የሆርሞን ጻናን ግንባር እነዚህ ፓርቲዎች አልተወከሉ እነዚህ ፓርቲዎች ከስራ ውጪ ለማድረግ ደግሞ ከዛ ቀን ወይ ተሰራ ስራ ነበር ይሄ ደግ ግን መፍጠሩ አንዱ ትልቁ አይ ቲንክ ኮንስትሬሽን ይሄ ይመስለኛል እስቲ ከዚህ ጋር በተያዘ መካው ሙቱዋ የሚባል ታዋቂ የአፍሪካ ስኮላር የጻፈውን ላምብ እንግሊዝኛ ነው የጻፈው in the mid 1980s ilan the tplf realized its inability to govern ethiopia alone once mungstu ayel mariam was overthrown it therefore orchestrated the establishment of satellite organizations to broaden its national appeal beyond tigray to neutralize the amara opposition it helped set up the ethiopian people's democratic movement kaza andm amara national democratic movement no malas no badin in an attempt to undercut the independent olf and gain support among the oromo who make up half of the country's population the tpl efforts of help it form the oromo people's democratic organization so essentially um well yeah uh, the group um 
ህዝቦች የሚወክሉ ፓርቲ ማለ እነዚህ ፓርቲዎች ግን ኢንዲፔንደንት አልነበሩ አይደለም በዛ ዘመን ከ2025 አመት በኋላ ልክ ይሆነ ኢንዲፔንደንስ እንዳልላቸው ነው የምናየውና ሶ ኢሴንሻሊ ፕሮሰሱ ኢንጂነሪ ተደረገው በአንድ ማይኖሪቲ የሆነ ፓርቲ ነው ማለት እንችላለን ይሄ ምንድን ነው የሚለው አሁን ስላለው ስርዓት ምንድን ነው የሚያሳይ ስለዚህ አንን ከተነሳችሁ ነጥቦች ጋር ማለት እንክ ለታየው በዚህ ራስ ላይ ከሕገ መንግስት ከሕገ መንግስታዊነት አንጻር ስለሆነ ነው ይመስለኛል ወደ ሕግ ጉዳዮች ትንሽ አዘምብላችኋል እንደ ሕግ ባለሙያነታችሁ ግን ነገሩን ስናየው ያው የፖለቲካ ስራ መሰረት ያለው ነው የፖለቲካ ስራ መሰረት ስላለውም ደግሞ ወደ ፖለቲካው ገብተንም ለንተነተነው የሚገባ ነው ከገ መንግስቱ አረቃቀቅ አይደለም የጀመረው ችግሩ ከቲፒኤልኤፍ ጽንሰት እና እድገት የጀመረ ነው ህዝባዊ ወያኔ ሀርነ ትግራይ ማለት እንግዲህ የትግራይ ህዝብ ነጻውጪ ግንባር ሆኖ አላማውን የትግራይ ነጻ ሪፐብሊክ መመስረት አድርጎ የነን አጀንዳ የዞ ሲንከሳቀስ የነበረ ቡድን ነው ስለዚህ ይሄን አላማ ያዘ አንድ ቡድን እንዴት ነው ለሌላው ዲሞክራሲያዊና አሳታፊ የሆነ ነገር ሰጥቶ እሱ ሞትኩለት ተዋደኩለት ተሰዋውለት ለሚለው ነገር እኩል ተካፋይ አርጎ የሚያስቀምጠው ይሄ በፖለቲካ ማይሆን ነገር ነው ናይቭነት ነው በሚሊተሪ በወታደር በጉልበት በጣም እንጂ የመጣ ኃይል ሊደር አደር የሁነተኛ ሰቶ መቀበል መርህን ይዞ እኩል ሆኖ ኩያ ሆኖ ራሱን እኩል አርቆ ከሌሎች የፖለቲካ ኃይሎች ጋር በትክክል ለኢትዮጵያ ብቻ በባሰብ አንዳች መልካም ነገር ያረጋል ብሎ መጠበቅ የዋነተ ስለዚህ ነው የማይው ምንድነው ከመጀመሪያውም ጀምሮ ከኢትዮጵያ ህዝብ የተደበቀ አጀንዳ ያለው ድርጅት ነው ቲፒኤልኤፍ ያና አጀንዳውን ደግሞ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ለመጫን የተለያዩ ሰሮጌት ኦርጋናይዜሽንስን ጠፍጥፎ ፈጥሯል አንዱ ኦሆዴድ ነው ሌላኛው ደግሞ ባዲድ ነው ሌላኛው ደህሬን ይያለ አጋር ፓርቲዎችም ጭምራሉ ስለዚህ ከመጀመሪያው ማነሳሱ ያንድን በሄረሰብ ለእልና ጥቅም ተጠቃሚነት ወይም ደግሞ የበላይነት ሴኩር ማድረግ ያንን ማረጋጋት ዓላማ አርጎ የተነሳ ቡድን ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሰባዊ መብቶች እንድንጎናጽፍ ያደርጋል ብሎ ማሰብ አይቻለም ምክንያቱም የፕሪዘምሽኑ ራሱ ይሄንን ስርዓት ሲያዋቀረው በብሄር ከፋፍሎ በልዩነታችን ላይ አክረን እንድንቆምና በተጻራሪነት በጠላትነት እስከ ተሰለፍን ድረስ በጣም አናሳ ቡድን ሆኖ ከአገሪቱ ላይ በስልጣን ላይ ለመቆየት የሚያስችለው ያ መንገድ ስለሆነ ያንን የተከተለው ስለዚህ ከፖለቲካዊ ግቡና አላማው የሚመነጭ ነው እንጂ ለዲሞክራሲያዊ እሴቶች ካለው ቀናይነት አይደለም ፌደራሊዝሙም ቢሆን ኢትስ ኖት የኛን ታሪካዊ ሁኔታና የታሪክ ጀርባችንን የተንተራሰ አከይድ አይደለም ፕሬዚዩም የሚያረጋው እንደ አዲስ ምን ተዋወቅ እንደ አዲስ ፌዴሬሽን ምን መሰረት ከኋላ ምንም የተዛባም ሆነ የበጎም የመጥፎም ታሪክ የሌለን አድርጎ ነው የሚነሳው ከዜሮ ነው የሚነሳው ሁሉ ነው ነገር ግን ሌላም አይነት ደሞ የፌደራሊዝም ቅርጽ አለ ሆልዲንግ ቱጌዘር የሚባል በታሪካችን የተዛቡ ግንኙነቶች ነበሩን የተገፉ በሄሮች ነበሩ እነሱን ዕቅና ሰተን መብት ሰተን ነገር ግን በአንድ ሀገር በዜግነት መብት በግለሰብ መብት ላይ ወደፊት መራመድም ምንችልበት ሌላ ሞዴል አለ ስለዚህ የዚህ በሕገ መንግስታዊነት የፌደራሊዝም ጉዳይ በዋናነት የቅርጽ ጉዳይ ነው እንጂ የህዝብ ጉዳይ ይመስላል። ምክንያቱም አሃዳዊም ሆኖ ብዙ መብት የሚሰጡ አገራት አሉ። ዞሮ ዞሮ ምንድነው ለማጠቃለል ያህል ልዩነት ተኮር የብሄር ፖለቲካን ያራገበ በልዩነታችን ላይ ፎከስ እንድናደርግ ሁሌም ሁሌም ልዩነታችን እየተሰበከልን ሁሌም ልዩነታችንን ያስተዋል እንድንሄድ በዘይግነት እንዳንገናኝ እየተደረገ harmonious relationship um linor aichilum democracy ye privilege guday no zoro zoro tplf bawannanet maakal adirgo yetenesaw beza allo yetigra hizb no 
ለዛ ህዝብ የበላይነት ወይም ተጠቃሚነት ወይም ለእልና ነው ዋናነት የሚሰራው ምክንያቱም እንግዲህ ተሰዋንም ይባለውም ከዛው አከባቢ ነው ያንን ሁሉ ነገር ደሞ ከፍለን ማግኔት ያለብንን ፕሪቪሌጅ ማግኔት አለብን ብለው ስለሚያስቡ በዛ ነው ሞደስ ኦፕራንዲው ያ ነው የሚመሩበት ማቀፍ እያንዳንዱዋን ነገር የሚያረጉት ከዛ በመነሳት ስለሆነ የተስተካከለ ህገ መንግስታዊ ስርዓትም ፌደራላዊ ስርዓትም ምንም ነገር ሊያደርጉ አይችሉም ምክንያቱም በውሸት ነው ተቆትኩት ያደገው የታነጸው ያው በህግም አግባብ ስናየው መርዛማ ዛፍ መልካም ፍሬን ያፈራል ተብሎ አይተጠቀም it is a logical consequence ማለት ነው በጣም ዲተርሚኒስት የሆነ ትርታኒ ነው ድርጅቱ ሲጠነሰስ የነበረው ህልም ይሄ ነው እንደዛ አይነት ህልም ከነበረው ድርጅት የተሻለ ነገር በመጠበቅ አንችልም የሚል አጥንክ መሰረታዊ መነሻ ነጥብ አለ ይሄ ግን በተወሰነ ደረጃ የሶል ልጆች እንደ ሪፍሌክሲቭ የሆነ ኢንዲተርሚኔት የሆነ ብዙ ጊዜ የትራይ ተስሎ የሚያስከትሉ ፖለቲካዊ ማሐበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ውስጥ ስትሆን ሳትወዶ አንድ አንድ ሪፍሌክሲቢሊቲ የሚያቱ ነገሮች አሉ አንድ አንዱ ነገር ገራስ ትጀምረው ኮምፒቲ ሙሉ ሙሉ ፎርስ ያደርገህም ላይ ሆነ ይችላል እስቲ አንዳንዶቹ እንግዲህ ወደ ኢንቴንሽን የሚያስገቡን ነገሮች ቢሆኑ ይችላሉ ምን እንደነበረ ኢንቴንሽን ይሄ ግን አይ ቲንክ አንድ ፓወርፉል የሆነው ያነሳው ነጥብ ምንድነው ምንም ያህል ይሄ ፍራአት በግዜው ለነበሩት ጄኒዩን የሆኑ ፖለቲካዊ ጥያቄዎች አፕሮፕሪት የሆነ መልስ ነው ብሎ የሚቀበሉ ብዙ ሶች ህዝቦች ቢኖሩ ይሄ ፍራአት ግን ለቲፒኤልኤፍ ዲቫይድ ኤንድ ሩል ፖሊሲ ምቹ ነበረ ኦኤልኤፍ ውስጥ ያሉ መሰረታዊ ሚና የተጫወቱ በተለይ በትራንዚሽኑ ጊዜ የነበሩ ሰዎች የሚሉት ምንድነው ይሄ ጽንሳሳት ቅርጹ ፕሮቫይድ ተደረገው የመጣው ከኦነግ ነው የሚል ሐሳብ ያነሳ ነው ብዙ ሰዎች በዚህ ላይ ይስማማሉ um but tplf demo ihenen sir'at engineers pohone melku rasum yallebet bota lemetebek ihenen yallewun arrangement of power bemanenyo bohulum sector malas ihenen lemetebek tetekmotal ihenen neger and ye ethiopia ye mejemrayu hegg timirt bet masraj din james paul emibalu safi mindinno milut um essentially ህገ መንግስቱ ያስቀመጠው ቅርጽ ይላሉ በተለይም ተቃዋሚ ኢንዲፔንደንት ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ሙሉ በሙሉ ከስርዓቱ በማስወገድ ለመቀጠል በፕሮሰሱ የተደረገው ውሳኔ የሚያመለክተው የቲፒኤልኤፍን ኢንጂነርስ ዲቫይድ ኤንድ ሩል ስትራቴጂ የሚያመለክት ነው የሚል ሐሳብ ያስቀመጣል አም እስቲ አስተ ካሬ ሱዳን ተለምጣ እዚህ ጋርና በአንድ መልኩ በጊዜው ለነበረው ችግር አግባብነት ያለው መልስ ነው በተለይም ደግሞ በኦሮሞ ህብረተሰብ አከባቢ ፌደራሊዝም ከሄ ባብዛኛው የአንድነት ሃይሌት የተባለ የሚታወቀው ፌደራሊዝምን የማይቀበል ከዛ ግሩፕ ጋር በሚያደርጉት አንድ አንድ ክርክር ፌደራሊዝም የኦሮሞ ህዝብ ፕሮቴክት ሊያደርገው የሚገባ ስትራክቸር እንደሆነ ያለው ፌደራሊዝም ደግሞ ይሄንን ኢንትረስት የሚያስከብር እንደሆነ ይከራከራሉ መከራከራ እንደ መከራከራ ይጠቀማሉ። በላዚ ሴም ታይም የምናየው ደግሞ ይሄ ስትራክቸር ይሄ ስርዓት ላለው የቲፒኤልኤፍ ስርዓት መስረታዊ የሆነ መሳሪያ ነው ተፋፍሎ ለመግዛት የት የትኛው ነው ትክክል ቲፒኤልኤፍ ይሄንን የተጠቀመው ለዲቫይድ ሩል ፖሊሲ ስለሚመች ነው ወይንስ ኡነትም በዛ ጊዜ ለነበረው ችግር መልስ ስለሆነ ነው ወይስ ኤ ኮምቢኔሽን ኦፍ ቦዝ ፓራዶክስ ውስጥ አይደለም ነው ያለው ትልቁ ፓራዶክስ 
TPL አንደኛ አስተኛው TPL ፍም በመታይበት ጊዜ ከዱሮ ጀምሮ ትግራይ ነፃ ወጪ ድርጅት ነው ትግራይ ነፃ ሊያወጣ የቆመ ድርጅት ነው ነገር ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ምን ትግራይ ጥያቄ ቢመለስ ፍድላጎት የነበረው ድርጅት ነው ወደ ኋላ ነገር ግን ይሄ ኢንስቲትዩሽናል አሬንጅመንቱን ይሄ ኮንስቲትዩሽኑን በመታይበት ጊዜ ለTPL ፍም ምን ይጠቅም ነበር ያን ጊዜ ያንዳንዱ ክፍለ ሀገር የነበረው በኤትኒክ ቤዝ ላይ ቢሆን ለTPL ፍም ምንድነው የሚጠቅመው ትግራይ እንደሆን ትግራይ ነው ባይለ ስላሴ ግዜ ትግራይ ነበር በኋላ ትግራይ ሆነ እንጂ በቴሪቶሪ ትግራይ እስ ትግራይ እነሱ ከ ባሃግ በክፍለ ሀገር ደረጃ ወይም በበብሄር ደረጃ ይሄ ያመጡት ኢንስቲትዩሽናል አሬንጅመንት አዲስ ነገር የፈጠረው ነገር የለም ለትግራይ it just continue territorially በመታይበት ጊዜ አዲስ የተፈጠሩ ነገሮች ቢኖር ለመጀመሪያ ጊዜ ኦሮሚያ ነው አማራ ነው ሶማሊያ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ ኮንስቲትዩሽን ውስጥ እንደ አዲስ ኢንስቲትዩሽናል አሬንጅመንት ተፈጠሩ እነዚህ ነገሮች ናቸው ትግራይ ምንም ነገር አልተፈጠረለት ይሄን በመታይበት ጊዜ ይሄ ትልቅ የነበረው ድርጅት the most the strongest ድርጅት የነበረው TPLF ለምን እንደው ብለ መታይበት ጊዜ ሌሎቹ ለራሱ ለትግራይ አዲስ ነገር በአመጣም ቴሪቶሪያሊ ያው ትግራይ ነው ኮንፋይንድ ነው ሌሎችን ለብሄር በኤትኒክ ደረጃ እንዲዋቀሩ ለምን እንደው ይፈልጋው የምንለው በመታይበት ጊዜ ወደ ኢንቴንሽኖች ልትሄድ ይችላል ነገር ግን ዋናው ጥያቄ ያንን ወደው አደረጉት ነው why did they do it ለምን እንደው ያደረጉት እና ለማልሱ ሁለትም ነው አንደኛ ሲያውትም ሌላዎቹን ለመከፋፈልና ከመሃል ሆኖ ለመግዛት ይመቻቸዋል ሌላ ግን ምርጫ ማልነበራቸው ነው ነው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ግፊት ነው ይሄንም የኦኤልኤፍ ጥያቄ ነው ኦኤልኤፍን ሪፕሌስ ለማድረግ የተጠቀውበት ኦፒዲዮም ነው ይሄንን ኤትኒክ ፌደራሊዝምን ኢምፕሊመንት እንዲያደርግ የገፋፋቸው ባንድ በኩል ያ የየስ ገፋፋቸው በሌላ በኩል ደግሞ የሚያተርፉት ነገር ነበር ምክንያቱም ዲቫይድ አድርገው ከመሃል ሌሎችን ለመቆጣጠር እንዲመቻቸው ያግዛቸዋል የተዋቀሩበት ሁኔታ ኢፒኤል አንድ ነገር ካሪፋይ ያደርግ ኦኬ ኦፒዲዮም ግፊት ያደርግ ነበር ነው ያልከው የኦፒዲዮ እነሱ መኖር ውስጥ መኖርም ያንን ሁኔታ ኢምፕሊመንት እንዲያደርጉ ይገፋፋቸዋል ኦፒዲዮም በውስጥ ይዘው ኦሮ ኦይል ለፍ ሪፕሌስ በኦፒዲዮ እናደርጋለን ብለው ኤትኒክ ፌደራሊዝምን ላይ ኢምፕሊመንት ላደረጉ አይችሉም ነበር ኢት ሃድ ቱ ዱ ኢት ያወቃቀራቸው ሁኔታ ወደዛ ነው የሚገፋፋቸው ስለዚህ መልሱ አንድ አይደለም አንድ ወይ ሁለት አይደለም ኢትስ ኮምፕሌክስ የብዙ ውጤቶች የብዙ ግፊቶች ውጤት ነው ይሄንን እንዲያደርጉ ያገፋፋቸው ለማለት ፈልጌ ነው ጌዲዮን እንዴት ነው ታዩ ይሄንን ፓራዶክስ to some extent አሁን የተነሳው የተነሳው ሐሳብ መጀመሪያ ጋር ከተነሳው ሐሳብ ጋር ይያዛል ሌላ ማራጭ ነበር ወይ ከሚለው የሚለው ጋርና ቲንክ እኔ ሌላ ማራጭ ነበር ብዬ አስባለሁ አብቸኝ የነበረው አማራጭ የግድ ማድረግ የነበረባቸው ይሄ ብቻ ነበር ብዬ አላሰበው እና ግን ወደ ለምን ብቻኛው አማራጭ ይሄ ካለበረ ለምን ይሄኛው ተመረጠ ስንል ደግሞ ከፋፍሎ ለመግዛት ነው የሚለው it might be one explanation ጀርመን ይሆነ አይዲዮሎጂካል ኮሚትመንትም ግን ሩል አውት ሊደረግ የሚችል አይመስለኝ ለፍቲስት ዮኖ የናሽናሊቲ ስኩስቸር ላይ ያለው አናሊሲስ ራይት ቱ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን አፕ ቱ ሰሰሽን ይሚለው እሱን ለዛ ፕሪንሲፕልም አይዲዮሎጂካል ኮሚትመንት የነበረው ቱ ሳም ኤክስቴንት ደዛ አይዲዮሎጂካል ኮሚትመንት የነበረው ድርጅት ይመስለኛልና ካቶ ዘካሪያስ ጋር ምስማማው አንድ የሆነ ሲንግል ኤክስፕሌኔሽን ማግኘት ከባር ነው 
ሁኔታው የተሳሰበና ብዙ አይነት ብዙ ዳይናሚክስ ያለው የተለያዩ ኤክስፕላኔሽኖች አሉት ይመስለኛል whatever the intention behind the choice ግን ኢፌክቱን ስናይ ማለት ነው በተለያዩ ቡድኖ በተለያዩ ቤሮች ማከል በአገሪቱ ውስጥ ባለው የተለያዩ ቤሮች ማከል ያለው ግንኙነት ማህበር ላይ የነበረው ተጽኖ አውንታ የነበረ አሉታ የነበረ ተጽኖ የነበረው ዓለመት ተማመንን ጥርጣሬን የ ያንን ያጎላ ይመስለኛል እዚህ ጋር ግን ይቅርታ ሹር ታርክ ፈልጋለ ማለት እንግዲህ የአዲስ ስራት ወይም ደግሞ የአዲስ የተዋቀረው የፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሚባለው በስም አወቃቀር ለኦሮሞ ወይም ደግሞ ለተለያዩ ብሄሮች የተሻለ ነገር ይዞ እንደመጣ ከዛ በፊት ምንም ያገኙት ነገር እንደሌለ ለተደርጎ የሚወሳው ናሬቲቭ ልካ አይመስልኝ በደርግስ ጊዜ የኦሮሞ ህዝብ በመሬት አዋጁም የተነሳ የመጣለት ተጨባጭ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም አልነበረም ወይ በዛ ስለት እየተመሰረተ እየሰፈ ሄደ ጥቅም አልነበረም ወይ ለጭቁኖች የመጣው ሚሎንም በደንብ በናው መል በተሟላ መልክ መልካም ካንድ ስራት ካንድ ፔሪድ ካንድ ውስን ምራፍ ከጀመርን ግን ያው ሁሌም አንባገነኖች እንደሚሉት እነሱ ሲመጡ ሁሉ ነገር እንደሆነ ጻይም እንግዲህ መውጣት የጀመረችው አንባገነኖች ሲመጡ እንደሆነ አርገው መለፈፍ ይወዳሉ ስለዚህ ወደዛ አይነት ትራፕ ውስጥ እንዳንገባም እየተጠነቀቀን መሆን ነው መቻል አለበት ኦሮሞ እንደ በተለይ ጓናነት ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ሊረጋገጥ ይቻለው በመሬት አዋጅ ጊዜ እንደሆነ ነው የተለያዩ ታሪክ ጻፍት ሆነ ሙራን የሚገልጹት ከዛው ጎን ለጎን ታይዞ ደግሞ ቢሄሮች ለብቻቸው ግንኙነት ሳይኖራቸው እንደኖሩ ተደርጎ ፕሬዚዩም የሚደረገውም ነገር ለካል መሰለኝ በኢትዮጵያ ረጅም ጊዜ ታሪክ ውስጥ በጨቋኝነትም በተጨቋኝነትም ወገን የተሰለፉ የተለያዩ ብሄር አባላት እንደነበሩ በዚህ ውስጥ ኦሮሞም ጨቋኝ እንዳለው አይነገርም ብዙ ጊዜና ያ ያ ነገር ኢንቱ ፐርስፔክቲቭ ስካልመጣ ድረስ ለጭቁን ብሄረ ሰቦች ያዲክ ሲመጣ ብዙ ነገር እንደመጣና ብዙ ነገር እንዳገኙ ተደርጎ የሚወሳው ትርክት ለኔ ስተት ነው እኔ በአብዛኛው እንደማየው በትልቁ ነገር ያገኙት ቢሆን በቋንቋቸው የሚነገር ሚዲያና በዛች በበይራ ሰብ ጭፈራ ቀን የሚወጣው ነገር ካልሆነ በስተቀር እና የተወሰነ ኤሊቱ ጠጋ ያለው ያው ቪዲዮ ሆኖ ያገኘው ነገር ካልሆነ በስተቀር በተጨባጭ ለህዝቡ ለሰፊው ህዝብ ጣብ ያረገለት ጥቅም ነበር ወይ የሚለውንም ያያየናብረን ብንሄድ መልካም ነው ላል Hey, interesting point now i think ke birtinnet ga taizu minnesu kekochin balfo programachin dasnal si ande gelte kezi lay i think ke kedeg ga bemanzata yemsaho point interesting now tinish clarification mi feligi meslenyal bedeg gize sra'atu kemamtatu ወደ ስልጣን ካውንታቱ በፊት ተባሪዎች እንቅስቃሴ ነበር በዛ ጊዜ የነበሩ ጥያቄዎች ነበሩ የቤርቤር ሰዎች ጥያቄ አንዱ ጥያቄ ነበር ያ ጥያቄ የመሬት ጥያቄ ብቻ አይደለም ራስን የማስተዳደር የራስን ባህል የማሳደግ የራስን ቋንቋ የመናገር ጥያቄም ነበር ከዛ አንጻር ድርግ የወሰደው ብንብር ብቻ ነበር ምንም ማለት እንኳን ይከብዳል የሬዲዮ ፕሮግራሞች ነበሩ በተለያዩ ቋንቋዎች በላቲን ፊደል አይሁን እንጂ በግዙ ፊደል ለተተረጎሙ በተለይ በዩኔስኮ ጨምሩ ቀና የተሰጣቸው የዚህ የመሰረተ ትምርት ጉዳይ አለ ስለዚህ ሱንም ያያየንም ሄድ አለብን ባይኔ 1975 ላይ ዲ ናሽናሊቲ ሰምቲንግ ፕሮግራም የሚል የሆነ ዶክመንት ነበር የይ ሰልፍ ተርሚኔሽን የራስን እድል ብራስ ይመስል ነበር ቲዮሬቲካሊ ሪኮግናይዝ ተደረገበት ነገር ግን ኢን ፕራክቲስ በዛ ስርዓት ውስጥ የተለያዩ ህዝቦች ራሳቸውን የማስተዳደር ውሳኔ ሊወስኑ የሚችሉበት ሁኔታ ምንም አልነበረም ድርግ ማለት በጣም ዩኒቨርሳሊስቲክ ስትሪምስ የሆነ 
nationalist movement ነው እና እንደዛ አይነት እንትኖች ደግሞ ወደዚህ ያደረገበት ኮንቴክስት ያለ ለምሳሌ በዚህ ዩኒቨርሲቲ አንድ ነገር ብቻ ክላሪፋይ አይደለም ኦቨርኦል ስታይል ፖስት ድርግ የተፈጠረው ስርዓት ስርዓቱ ብቻ በመፈጠሩ ማለት ነው ይሄ መንግስት በተለያየ አይነት መልኩ አሁን እንዳልነው ይሄ ግሩፕ የራሱን ኢንትረስት ሰኪውር ለማድረግ ይሄንን ስርዓት ዘርግቷል ስርዓቱ በመዘርጋቱ ብቻ የሚፈጠረው ኢፌክት አለ ምንም ያህል ሌላ ሊጠቅሙ የሚፈልግ ስርዓት ቢኖርም በመዘርጋቱ ብቻ a certain major of self government በጣም አውቶኖሚ ምናምን ላይኖር ይችላል ግን በራስ ቋንቋ እና ነገር በራስ ቋንቋ ፍርድ ቤት ሄዶ መዳኘት በራስ ቋንቋ መማር የራስን ባህል በተወሰነ ደረጃ ማሳደግ እነዚህ የፈጠሩት ሪል የሆነ ለውጥ አለ ኦን ግራውንድ ያስ ባለው ያንን በድር ጊዜ ከነበረው ለውጥ ጋር ስታወዳደር የትኛው ነው ሚዘም ይደፋው ላንተ ያው እንግዲህ ምን መሰለ አወል ብዙ ጊዜ ያው አሁን ለካረንትሊ ኢንከምበንት የሆኑት ወይም ገዢ የሆኑት የበፊቶቹን ታሪክ ስለሚደፍቁ ስለሚደብቁ ነገሮች ተዛብተው ሊታዩን ይችሉ እንደ ከሆነ በስተቀር እንደዛ ካልሆነ በስተቀር የተሰሩ ስራዎች አሉ ለምሳሌ አሁን በራስ ቋንቋ የመዳኘት ጉዳይ አለ በራስ ቋንቋ መዳኘት ብቻ በራሱ ግብ ነው ወይ አንድ ሰው ፍርድ ቤት ሲሄድ ፍትህ ነው ማግኘት የሚፈልገው እንጂ በዋናነት በሌላም ቋንቋ ሆኖ ነው ፍትህን ካገኘው ያን ያክል ፕሮብሌም ነው ብዬ አላስብ ስለዚህ ቁም ነገር ያለው የቅርስ ጉዳይ ሳይሆን ይዘቱ ፍሬ ነገር ያለው ወይ የትምርት ጉዳይ ቢነሳ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች እየተከፈቱ ነው የትምርት ጥራቱ ግን አለው ወይ በእኔ አከባቢስም በመሰየሙ ብቻ አይደለም ነገር ግን ሰበስታንሱ አለ ወይ ውስጡ የሚለው ጉዳይ ነው የራስ የሮሚያ ክልል ላይ ቤራ ክልል ላይ መንግስት ስሙ አለ በተግባር ግን አለ ወይ ራስን ማስተዳደር ይቻላል ወይ ነው እነዚህ ያ ያ ይለም ስለዚህ በሰበስታንቲቭ በሆኑ ነገሮች ስንለቃው አሁንም ቢሆን ተጠቃሚዎች አሉ ከዛ ቋንቋ በፊትም ቢሆን አሉ ተጨቋኞችም አሉ ስለዚህ በዋናነት አሁንም ቢሆን የዚህ ቋንቋ የባህል ማበልጸግም የሚባለው ሰዎች አሁን በግላቸው የሚሰሩት ነገር ካልሆነ በስተቀረ እንዴ የተደራጀ የባህል ማከለ ያለው حزب አለ በቴሌቪዥኑ ራሳቸው በሚቆጣጥሩት የሚያወሩትና የሚሆኑት ነገር ካልሆነ በስተቀረ ቲያትር ቤቶች ፊልሞች ይሰራሉ በተለያዩ ቋንቋ በኦሮሚያ ቋንቋ ይወጡ ባህሉን አሳደጉ የሚባሉ ነገሮች አሉ በስንት አመትና በስንት ትግል ነው እንግዲህ አሁን የባህል ማከለ የተባለው ራሱ እየተከፈተ ምናዩና ምንድነው ያን ያሊባላል እንጂ በተጨባጭ ፕሮግረስስ ነበር ወይ it is a illusion of progress እንጂ በተግባር ለህزبው በፕራክቲካሊ ህይወቱ ላይ የሚገለጽ የኢኮኖሚም የባህልም የቋንቋም ለውጥ አለ በየ እኔ ማሰብ ይከብደኝ i think የያነሳቸው ክሪቲሲሞች ሁሉ ሊጅትፌት ናቸው በየወስዳለው ግን you know i think አንዳንድ ጊዜ አናሊሲሳችን በጣም ጀነራላይዝድ ይሆነና እነዚህ ሴታፕ መናደርጋቸው ኢንስቲትዩሽኖች አንኢንተንደድ የሆነውን ኮንሲኩዌንሳቸው ኢግኖር እናደርጋለን እና በጣሁን የምናየው አይነት በጣም በተወሰነ ደረጃ ክሪቲካል ማስ ልትለው የምትችለው የክላይ ዩኒቨርሲቲዎችን ያነሳ ያለው ጀነሬሽን አንኢንተንደድ በሆነ መልኩ እነዚህ ኢንስቲትዩሽኖች እነዚህ ስትራክቸሮች የፈጠሩት ጀነሬሽን ነው አት ሊስት አይ ቲንክ አን ፕሮባብሊ ሞ አብዛኞቹ ይችላሉ ቢያስ ባለው it just you know i want to understand how that ball i think but also the reja he yemakrakra international highlight yadarga lemisale and so for the bit hedo berasu qanqwa medanyet fit bal yellebet ager minim malet adellem yemil america ket alle yimesar yebis minim malet sayhon wannaw guday yaw fit he magnet guday no ke fird bet mitabakaw andin kezi zo seed and sow mechim qanqwa mesmat felgo ayid mechim ምክንያቱም ፍትህን ማግኘት ነው የሚፈልገው እሱ ለማለት የተከሰስክበትን ክስ ይቀርብብህን ክስ መረዳት ለቀርብብህ ክስ መከላከያ ማቅረብ በተለይም ከወንጀል ጋር በማንኛውም የሄድ ኬዞች ኮምፕሊኬትድ ናቸው 
ህጉ መረዳት ይጠይቃሉ ይከስ ይቀርብብህን ከስ መረዳት ይጠይቃሉ ናው አንተ ኮምፕሊትሊ በማይገባህ ቋንቋ ፍርድ ቤት ቆመ የምትዳኝ ከሆነ ያ ከአንተ ከመትለው ይሄ ፍትህን የሚያረጋግጥ ፍጥነት የለም ከመትለው በላይ even political ባሉን ጉዳዮች ፍትህን በተወሰነ ደረጃ ሊያረጋግጥ የሚችል ስርዓት እንኳን ቢኖር at least theoretically committed የሆነ ስርዓት እንኳን ቢኖር political ባሉን ኬቶች ማለት ነው ፍትህ ለታገኝ የምትችልበት ሁኔታ አይደለም basically ስላንተ ይወራል ያንተ ተበካና ሌላ ሰው ሊያወራ ይችላል አንተ ስለምን እየተደረገ እንደሆነ ምንም ተረዳው ነገር የለም ማለት ነው i think madam dem ikabdalla yegid layon ichilal lemisali befit belela qonqwa yetetaregome basergwami beturjuman sidderege nebero fird hullu yetezabanna firde gemdil fird bicharo bilo madam dem ikabda bezawun ik degmo awun yallutinim be qonqwacho midderegawun ye fird asetatim mulu be mulu fit asgenyitwal le malatim ikabda ya necessarily malat ikabdal ግን በመትሰማው ቋንቋ መዳኘት ማለት ይከሰብ ይቀርበብህን ክስ መገንዘብ ለዛ ክስ በራስ ቋንቋ መልስ መስጠት ማለት አይ ቲንክ የፈተ ኢሴንሻል የሆኑ ኤለመንቶቹ ናቸው ብያስባለሁ አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ እንደምታዩት እኔም የክርኮ አባል የሚሆንበት ሁኔታ አለ ሞዴሬተር ነኝ ግን እኔም የዲስከሽኑ ፓርቲሲፓንት ነኝ ትንሽ አዲስ ንጥቦችን ራሴ እንክርክር insert badrk indetrer bin felgallaw i'm not just a moderator i'm a system in in ye kirku ye degigru party min biyiru masbo um sti ngidi awun yanasanacho ke siraatu afatatar ansar democracy aw yal honu essentially siraatun skahunum dres ዲሞክራሲያዊ እንላይሆን ያደረጉ መሰረታዊነት ቦች እንዳሉ ነው ያነሳን ያለውና በአንድ በኩል ስርዓቱ መጀመሪያው ነው ዲሞክራሲያዊ የመሆን ኢንቴንሽን የለውም የሚል ነጥብ ተነስቷል ሊሆንም አይችልም ኮንስቲትዩቲቭሊ አይሆንም የሚል ነጥብ አንሰና በሌላ በኩል ደግሞ ኢንቴንሽኖቹ የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ ኮምፕሊኬትድ ሊሆኑ ይችላሉ ምናልባት ዲቫይድ ኢን ዘ ሩል ለዛ አመች ስለሆነ ነው ነገር ግን ሌሎች ፋክተሮች ምን ሊኖሩ ይችላሉ ብለናል እስቲ ያንን እዛው ጋር እናንተ ልትለውና ያለፉት አሁን ኦልሞስት 22 ስንት 22 አመት ነው ህገ መንግስቱ 95 ኦልሞስት 22 አመቱ ማለት ነው ህገ መንግስቱ ተግባራዊ ከሆነ በዚህ ጊዜ የነበረው ሂደት ከህገ መንግስቱ መስደግ በፊት ከነበረው ሂደት ጋር ኮንሲስተንት ነው ያኔ ማን ዲሞክራቲክ ነበር አሁንም አንድ ዲሞክራቲክ ነው ወይንስ ህገ መንግስቱ ውስጥ ያሉት እሴቶች የተቀመጡት መብቶች በተወሰነ ደረጃ የተከበሩበት ሁኔታ ነበር ምንድን ነው እንግዲህ ቀድሞ የነበረው ፕሮሰስ አንድ ዲሞክራቲክ ነው ብለናል ከዛ በኋላ ሲ ነበረው ለውጥ ነበረው ወይንስ ከዛ አንድ ዲሞክራቲክ ፕሮሰስ ጋር ኮንሲስተንት ነበር ጌዲዮ ኮንስታንት አልነበረ ማለት አንድ አንድ ኮንሲስተንት ነው ያሉት ኮንሲስተንት ኮንሲስተንት በግራፍ መልክ ብናስቀምጠው ማለት ነው ሂዩማን የሄገበላይነትና የግለሰብ መብቶች በአንጻራይነት የተሻለ ሁኔታ በአንጻራይነት ነው ያልኩኛለሁት የተሻለ ደረጃ ላይ የነበረበት ጊዜ ነበር በጣም የባሱበት ይዘም ነበር ዲሞክራሲንም በተመለከተ ተመሳሳይ ነገር ምን ያያል ፌደራሊዝሙ ምን ያህል ኢፌክቲቭሊ ተግባራ ይሆናል በሚለው ላይ ከጊዜ ጊዜ ልዩነቶች እና ያያል በተናርገ ይሄን ነገር ላባረ ለምሳሌ ዲሞክራሲን በተመለከተ ስናይ ማለት ነው ከ2 በፈረንጆች አቆጣጣር 2005 በአበሻ በኢትዮጵያ አቆጣጣር 1997 ላይ የተደረገው ምርጫ በጣም ዋተርሼድ ሞመንት የነበረ ይመስለኛል ከዛ በፊት የነበረው ለስ ከዛ የነበረው ጊዜና ከዛ በኋላ የነበረው ስናነጻጽረው ከ97 በኋላ በጣም ዝግ የሆነ ይበልጥ ኦቶክራቲክ የሆነ መፈናፈኛ ማይሰጥ ኢንቫይሮንመንት እና ያለን ከዛ በፊት በተለይ ከ97 በፊት 
ከመርጫው በፊት በነበረው ጊዜ ላይ ደግሞ significant የሆነ opening up ነበር ሰባይ መብትም ጋር በተያዘ የህግ የበላይነት የፍርድ ቤቶችን ነፃነት በተመለከተ in some respects ነገሮች በፊት ይሻሉ ነበር የሚያስብልና የባሰ የተበላሸ የዱ ነገሮች ይታያል በፊት የነበረው ጥሩ ሆኖ ወይ በጣም ጥሩ ሆኖ ሳይሆን በአንጻራይነት ማለት ነው ከፌደራሊዝም ጋር ደግሞ አያይዘን ስናየው በተለይ የሀገር ውስጥ ያሉ ድርጅቶች ኦቶኖሚ ጋር ህግሞ ስናይ በተለያዩ ምክንያቶች አሁን ሞር ኦቶኖሚ ያላቸው ሞር አሰርቲቭ የሆኑ ሪጂናል አድሚኒስትሬሽኖችን እናያለ ግን በዚህ ሁሉ ውስጥ ኮንሲስተንት የሆነ ያለው ነገር የሚመስለኝ ጥልቅ የሆነ አይዲዮሎጂካል ኮሚትመንት በተለይ ለዲሞክራሲና ለሰባይ መብቶች የበላይነት አለበረም ማለት የሚቻል ይመስለኛል for instrumental purposes ሙከራ ተደርጎ ወይ የessential የሆነ ኢንትረስቱን ስካለክ አድረስ የመፍቀድና ክብሬት የማድረግ አዝማሚ ያነበረ ግን የስልጣን ላይ ህሉና ላይ ጥያቄ የሚፈጠር መስሎ በታየ ጊዜ ግን ነገሩ እንዳለ የፈረሰ ፑሽባክ የነበረ ይመስላል አልቶ ዘካሪ ሱዳን ተደምጣና እስቲ በምን አይነት መልኩ ነው ኢቫሉዌት የምታደርገው ያለፉት 21 አመት የህገ መንግስት ጉዞ እኔ እንግዲህ ከመጀመሪያው እንዳልኩት ትልቁ የህያድግ ችግር የነበረው ለጂትመንስ የማጣጥ ጥያቄ ነበር ከመጀመሪያው ጀምሮ ያ ትልቁ ችግር ያንን ለማፍታት የሆነ ጥረቶችን አደርጓል ፍሉ ታይም ለጂትመንት ሃይል ለጂትመንት ለማግኘት አገዛዙ ነገር ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ ትልቁ ችግር የነበረው የፌደራሊዝም በስራ ላይ እንዳይውል ዲሞክራታይዜሽን በተገቢው በስራ ላይ እንዳይውል ካደረጉት ነገሮች አንደኛው የፓርቲ አወቃቀር ነው ፓርቲና ኮንስቲትዩሽን ና ፓርቲና ስቴት መካከለ ያለው ግንኙነት ይሄ በተግባር እንዳይውል ለምሳሌ ይሄ አውቶኖሚ የሚባለው ነገር በተግባር በስራ ላይ እንዳይውል ዲሞክራሲ በስራ ላይ እንዳይውል ኮንስቲትዩሽኑ ራሱ በተግባር እንዳይውል ካደረጉት ነገሮች ውስጥ አንዱ በጣም የተማከለ በጣም ሴንትራላይዝድ የሆነና በጥቂት ሰዎች የሚመራ ፓርቲ የመኖሩ ጥያቄ ከመጀመሪያውም የነበረ ችግር ነው የመጀመሪያው መርዝ ነው በኮንስቲትዩሽን በአገዛዙ ውስጥ የኮንስቲትዩሽኑ አካል አይደለም የፓርቲ አወቃቀር ነገር ግን ፓርቲ ኮንስቲትዩሽን በስራ ላይ እንዳይውል ካደረጉት ከኮንስቲትዩሽን ውጪ ካሉ ነገሮች ውስጥ አንደኛ የፓርቲ አወቃቀር ነው እና በመናይበት ጊዜ almost very ለኒንስት በኋላ መንገል ነው የተዋቀረው ፓርቲው በጣም ሴንትራላይዝድ የሆነ ነው እንዲህ አይነት ነገሮች ደግሞ የከፌደራሊዝም ጋራ በፍጹም ሊሄዱ የማይችሉ ነገሮች ናቸው ፌደራሊዝም ሲባል አንደኛ ሴልፍ ሩል እና ሴልፍ ሩል ለምን እንደሆነ ነበር የሚባለው ሼር ሼር ሩል የሚባሉ ነገሮች በአንድነት መኖር የሚገባቸው ኔታዎችን መፍጠር ያለበት ኔታ ነው ነገር ግን ፓርቲ እንዲተዋቀሩ ሁሉ ውሳኔ በፓርቲ በሚወሰንበት ሀገር ውስጥ ሼር ድሩድም ሊኖር አይችልም ሴልፍ ሩልም ሊኖር አይችልም ያ ከመጀመሪያው ጀምሮ የነበረ ችግር ነው እስከ መጨረሻ ደግሞ እየባሰበት ነው የሄደው እና በተወሰነ ደረጃ ሴልፍ ሩሉ ትንሽ መንቀሳቀስ ሲጀምር እግር ማውጣት ሲጀምር ዴቨሎፕመንታል ስቴፕ በሚባለው ደግሞ እንደገና ያ ኮንሰፕት መጥቶ የፓርቲውን አወቃቀር የበለጠ አጠናከረው ማለት ሴንትራላይዝድ አደረገው ሁሉ ውስጥ ከፓርቲ ውጪ እድገቱም ፕላኑም ሁሉ ሴንትራላይዝድ እንዲያደርግ ያደረገው ኮንሰፕት ደግሞ ተጨመረበት ለነኒስት ፓርቲ በተጨማሪ ይሄ ዴቨሎፕመንታል ስቴፕ የሚባለው ኮንሰፕት ተጨማብሮበት የበለጠውኑ ፌደራሊዝም በአገሩ ውስጥ በስራ እንዳይተረገም ያደረገው ሁኔታ ላይ ፈጥሩት ለማለስ ፈልጌ ነው 
exactly um a revolutionary democracy majemre lay um kaza bohala developmental democracy essentially ka federalism and it's insasaw awro li hedu yemaychu federalism li fatacho yemichilacho won woyim demo tasabi emiyadergacho won chigoch essentially underket emiyadergu policies asti indin melesalen wodenezi policies anan ya wodan tilimtana asti እንዴስ ነው የምትቀኘው ያለፈውን የ22 አመት የህግ መንግስቱ ጉዞ መልካም እንግዲህ ያው ህግ መንግስቱ ጉራ ማይሌ የሆነ ተፈጥሮን ይዞ እንግዲህ 23 ወይም ከዛ በላይ አመት አትቀጥሏል የግለሰብ መብትን ፕሮሚስ ያረጋል የህዝቦችን የመደራጀት በአሳብን በነጻነት የመግለጽ ሰባዊ መብቶችን የፕሬስ ነጻነትን መድብለ ፓርቲ እንዲ እንዴ መሳሰሉ ነገሮችን ያው በዲስኩር መልክ ወይም ደግሞ በጽሁፍ መልክ እውቅና ይሰጣል በተግባር ግን እነሱ ሲተገበሩ አልታየም ያው ከፍና ዝቆቹ እንዳሉ ሆኖ በአንጻራዊነት በነጻ ፕሬስ ረገድ ወይም ደግሞ በግል ፕሬስ ረገድ ብንወስደው የተሻለ ኢንቫይሮንመንት የነበረበት ጊዜ ነበረ ያ ነገር ደግሞ የባሰ 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 የደበት ጊዜ አለ ይሄ እንግዲህ ኮንሲስተንት የሚሆነው ከምን ጋር ነው ብልጣ ብልጣ አንባገን ነው ስራቱ እንደ ደርግ ወይም ደግሞ ከዛ በፊት እንደነበሩት ሄቭሊ በጉልበት ብቻ የሚመካና በጉልበት ብቻ የሚሰራ አይደለም በተለያየ መልክ ብዙ ጊዜም ዶክተር መረራ ጉዲና እንደሚያነሱት ባንድ እጅ አሞሎ አሞሌ ጨው ባንድ እጅ ደግሞ ጠመንጃ ወይም ካሮት ኢንደስትሪ ከሚባለውን መስመር ነው ቴክኒክ ነው ይዞም ሄደውና በዛው ረገድ እንግዲህ ያፈራረቀ እነዚህ ነው የተጠቀመበት መልክ አለ ብልጣ ብልጣ አንባገነን ነው ወደ ስልጣን ሲመጣ የነበረው አለማቀፍ ነባራዊ ሁኔታ ከሁለት ዋልታ ወደ አንድ ወደ አሜሪካ በላይነት በነበረበት ጊዜ ስለመጣ በፍጥነት እንግዲህ መልኩን ቀይሮ የነጻ ገበያና የዲሞክራሲ አቀንቃኝ ሆኖ የተከሰተበት ሁኔታ አለ በሂደቱም ደግሞ የመራባያንን ድርና ማን ነው ብድርና አርዳታ እንዲሁም ዲፕሎማሲያዊ ድጋፍ ለማግኘት ሲባል የዚህ የነጻ ምርጫ ውስጥ የተገባበት ነገር አለ ያ ግን ባክፋየር ሲያደርግ ደግሞ ወደ ትሩ ኔቸራቸው ማስካቸውን አውልቀው ወደ መግለጥ ነው የመጡት የዮሮሞንም ጥያቄ በተመለከተ ከዛም በፊት የሙስሊሙን ጥያቄን በተመለከተ ስናዩ በፊት ከ ኢትዮጵያ ስርዓተ መንግስት ተገለው የነበሩ ወይም ደግሞ ኤክስክሉድድ ሆኖ የነበሩትን ይዞ ያንን የድጋፍ በዙ በማድረግ ለመንከሳቀስ የሞከረበት ጊዜ አብቅቶ ከነሱም ጋር ጭምር መላተም እየጀመረ ወደ ቶታል ሞኖፖሊ ኦፍ ፓወር ሲሄድ ምክንያቱም ትግራይ ላይ ኢፌክቲቭሊ የተጠቀመውን ቴክኒክ ወይም ህዝብን የመጠርነፍ ስትራቴጂ ወደ ማላ ሀገርም ያሰፋው ወደ ሌሎች በፕሮክሲ ወይም ደግሞ በእነዚህ ሰራጎይት ኦርጋናይዜሽን ይመራቸው የነበሩት እንደነ ኦሮሚያ እንደነ አማራ እንደነ ደቡብ ያሉትን ሁሉ እዛም ላይ ግሪፕ ኦን ፓወር እየጨመረ ሲሄድ እንግዲህ የተፈጠሩ መፈረካከሶች አሉ በተለይ ከአቶ መለስ ሞት በኋላና የዚህ ያቤታይ ዲሞክራሲ መነሻና መድረሻው ያው የሁሉንም ነገር መቆጣጠር ወይም ቶታሊታሪያን የሆነ አምቢሽን ነው ይሄን ደግሞ በግልጽ የሚያስቀምጡት ነው እኛ ዴቨሎፕመንት አለን ስለዚህ ጊዜ ሊኖረን ይገባል ወንዙ ማህል ፈረሱ አይቀየርም እንዲሚሉ ነገሮችን እየተጠቀሙ ኢንዴፊኒትሊ ስልጣን ላይ መቆየት ህልም ነው ይሄም እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ በአቶ ሌንጮ ለታ እንደተጻፈ አስተውሳለሁ የኤክስትራክቲንግ ፕራይም ሚኒስትር መለስስ ኤክስትራክትስ በሚል አንድ የወጣ ጽሁፍ ነበር ለማታይ መንግስት ነኝ በሚል ሰበብ ስልጣን ላይ ለዘላለም የመቆየት ስትራቴጂ እንደሆነና ራስን ደግሞ ከአንድ የብሄር ለልና ጋራ በማቆራኘት ሊፈጥሩት ከሚፈልጉት የስልጣን ተዋረድ ሃይራርኪ ጋር በተገናዘበ መልኩ ኦፕሬት ስለሚያደርጉ ያም እንዳልተሳካ የዚህ ላንድ ግራብ ኢሹ ብናነሳው ለምሳሌ በዋናነት ራሳቸውን ለማታይ መንግስት ነን ካሉበት በኋላ ነው የክልሎች መሬት ጭምር ወደ መሬት ባንክ ተብሎ በፌደራል እንዲተዳደር አንድ አንድ ተሰጥተው የነበሩ የስሙላ ስልጣኖች ራሱ ተነጥቀው ወደ ማከላይ መንግስት እንዲገቡ የሆነበት ሁኔታ 
የዚህ የኦሮሚያው ማስተር ፕላንን ጭምር ማንሳት ይችላል ስለዚህ ያ ያ ነገር ፌደራሊዝም የሚለው ቀድም እንደተነሳው ባቶ ሚኒስቱ አካሉት ሰው እንግዲህ እንደተነሳው የዚህ ሼርድ ሩል እና የሰልፍ ሩል ጉዳይ ጭራሽ ሚዛኑ ተዛብቶ በፊት በስውር የነበረው ነገር አሁን በግላጭ በይፋ ሚዛኑ የተዛባበት ነገር ነው የሚታየው ስለዚህ እነዛ ነገሮች ደግሞ ለማታይ መንግስት ነን በሚል ወደ ኢኮኖሚው ሞር እናደላለን ዋንኛ ጣላታችን ድህነት ነው የሚለው ሪቶሪክ ከመጣ በኋላ እነዛ ደግሞ መዋቅሮች በተግባር ነበሩ በብሔር አደረጃጀት በብሔር ወይም ደግሞ በዘው ብሔር ተኝነት የሚከድበት ነገር አለ ስለዚህ ፌደራሊዝሙ ባንድ በኩ ልዩነት ተቆሮ ነውና የየግል የዘውግ ማንነታችንን እንድናጎላ ያደረገን በሌላ በኩል ደግሞ በሕገ መንግስቱ አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብን መሰረት አለን ሚል ህልም ያልማል ስለዚህ በህልምና በቅጀቱ ማህል እየተወለካከፈ እዚህ ደረሰበት ነው ብዬ ነው ለደምድም ይችላል እም በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ፐርስፔክቲቭ ነው ያነሳችሁት ሁላችሁም ግዚያችን እየሄደ ነው ማጋባደድ ይኖርብናል ስሪጎችን ዲሞክራሲ በናውራ በጣም ደስ ይለኛል ነበር ግን ግዜ ለም እስቲ አሁን እንደ ፖሊሲ መንግስቲ የተከተለ ያለው ላይ ዴቨሎፕመንታል ዲሞክራሲ ላይ እናጠቆር ሁላችሁም አትሊስ ደግ እም ጌዲዮን አላነሳ ሄምሄንነት ዘካሪያስና አናንያ አስተታችቷል አሁን መንግስት የሚከተለው ፖሊሲ በግልጽ እንደሚሉት ዴቨሎፕመንታል ዲሞክራሲ ነው ዴቨሎፕመንታል ስቴት ፒክቸር ሳይሆን ዴቨሎፕመንታል ዲሞክራሲ ሶ ዲሞክራቲክ የሆነ አስፒሬሽን አለው ያ ዳይመንሽን አለው ግን ደግሞ ዴቨሎፕመንታል ነው በት ኢሴንሻሊ ይሄ ዴቨሎፕመንታል የሚለው ጽንሰ ሐሳብና ዲሞክራሲ የሚለው ጽንሰ ሐሳብ አውሮ የሚሄዱ ነገሮች አይደሉም um ተክላይ ሚስተር መለስ በነበረበት ጊዜ የዚህ አም ሐሳብ አይ ቲንክ አት ኢንተሌክቹዋል ሌቨል ሴም ታይም ደግሞ እንደ መሪም ይሄን አርቲኩሌት ያደርጎ መለስ ነው በኢትዮጵያ ኮንቴክስት um ያሰበበት ይመስላል የጻፈውቹን ጽሁፎች ሲታዩ በተለይም ይሄ ይሄ የማስተርስ ዲዘርቴሽኑ ተብሎ የሚቀርበው ማለት ነው ያ ጽሁፍ የሚያነሳቸው ኮምፒሊንግ የሆኑ ንጥቦች አሉ። ሲ እነዛ ንጥቦች ላስታውሳችሁና የናንተ ሪያክሽ ማግኔት ፈልጋለሁ። የሚያነሳው ሐሳብ እንደ ኢትዮጵያ ላሉ ደሃ አገሮች ቀድም አናኒ ያንዳለው ዋን ናው ትልቁ ሪኳየርመንት ትልቁ ኮንቴክስታችን ይል ያያለው። Yes 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 absolutely ወደ ኮንቴክስቱ መጣለው ትልቁ ፕራይመሪ የሆነው የፖለቲካም ሆነ የአገር ኢንትረስት ኢኮኖሚክ ግሮዝ ነው ይላል ኢኮኖሚክ ግሮዝ እንደ ሞስት ሴኩር ለማድረግ አቺብ ለማድረግ ዲሞክራቲክ መሆን መቻል የለበት ዚዝ ኖ ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ዲሞክራሲ እና ኢኮኖሚክ ግሮዝ አንድ ከዛ አለፍ ብሎ የሚያነሳው ኢንትረስቲንግ የሆነ ነጥብ ምንድነው ዲሞክራሲን ቢልድ ለማድረግ የሚያስፈልገው ሶሻል ካፒታል ለመገንባት ይሄ የዴቨሎፕመንታል ስቴት የሚገነባቸው ኢንፍራስትራክቸሮች የሚገነባቸው አይዲዮሎጂዎች ወሳኝ ናቸው እንግዲህ ለተበናዛ ይሄ ማለት አክቲቪስት ስቴት አለ ይሄ አክቲቪስት ስቴት የስቴቱን የአገሪቱን ሬንት ዲስትሪቢዩት የማድረግ ስራ ላይ ይሳተፋል ዲስትሪቢዩት ያደርግ ዴቨሎፕመንታል ኦን ጎሎች ያንን ሬንት ዲስትሪቢዩት ያደርጋል ኢን ዘ ፕሮሰስ ዲሞክራሲንም ሰፖርት የሚያደርግ ዴቨሎፕመንታል ስቴትን ሰፖርት የሚያደርግ ኢንፍራስትራክቸር ሶሻል ካፒታል ቢልድ ያደርጋል የሚል ክርክር ነው የሚያነሳው ይሄ በተወሰነ ደረጃ ሊበራሎቹ ከሚሉት ዲሞክራሲን ሰስቴይን ለማድረግ ኮንሶሊዴት ለማድረግ ሚድል ክላስ ኢመርጅ ማድረግ አለበት ከሚሉት ሐሳብ ጋር ተወሰነ ደረጃ ይሄዳል ነው ጥያቄ ለናንተ ዴቨሎፕመንታል ዲሞክራሲ ወይስ ዴቨሎፕመንታል ስቴት እ ከፌደራል አሬንጅመንት ጋር ሊታረቅ የሚችል ጽንሰ ሐሳብ አይደለም በተወሰነ ደረጃ አብሮ ሊሄዱ የሚችሉ ሁሉ ይሄ ዲሞክራሲን ቢልድ ለማድረግ ይሄ ሶሻል ካፒታል ያስፈልጋል እንደሚባለው ፖይንት ምንድነው የሚሉት እ ጌዲዮን ካተር ጀመር 
ይሄ ነገር ግን ለምሳሌ ህንድን ብንወስድ ካፍሪካ ጋናን ብንወስድ እዛ ደረጃ ላይ ያልደረሱ ኢኮኖሚካሊ ደከም ያሉ ግን ሞር ኦር ሌስ ዲሞክራቲክ ናቸው የሚባሉ ሀገሮች መኖራቸው ያንን አርግመንት ትንሽ አንደርማይን ያደርጋልና በደሃ ሀገር ውስጥ ዲሞክራሲ ሊኖር ይችላል አንድ ሀገር ደሃ መሆኑ ዲሞክራሲን ከባድ ሊያደርገው ይችላል ግን ዲሞክራሲ እንዳይኖር አያረግም አይከለክልም ቢያስባል ነገር ግን አገሪቷ በታደክ አገሪቷ ውስጥ ያለው የኢኮኖሚና ማህበራዊ እድገት ደረጃ ከፍ ቢል ይበልጥ ጥራት ያለው ይበልጥ ጠንካራና የተረጋጋ ዲሞክራሲ እንዲኖር ይረዳል ያደርጋል ስለዚህ የኢኮኖሚ እድገት ማህበራዊ እድገት መኖሩ ለዲሞክራሲ ጠቃሚ ነው የሚለውን हिसाब እኔ መቀበላለሁ በጽንሰ हिसाब ደረጃ ደግሞ የዲሞክራቲክ ዴቨሎፕመንታል ዲሞክራቲክ ስቴት የሚለው ማለት ነው በእኛ ሀገር አተገባበሩ በስራ ላይ ስናይ በጣም አቢዩዝ የተደረገ ቢሆንም በጽንሰ हिसाब ደረጃ ዴቨሎፕመንታል የሆነ ስቴት የግድ አውቶክራቲክ ይሆናል ብዬ አላስብም ሚቹሊ ኤክስክሉሲቭ ይሆኑ አይመስለኝምና ዴቨሎፕመንታል ዲሞክራሲ የሚለው ከኢትዮጵያ ውጪ ደቡብ አፍሪካም በብዛት ሲነሳ ይታያልና ሰፊ የሆነ የህزب ተቀባይነት ያለው ሰፊ መሰረት ያለው ፖለቲካል ፓርቲ ቢኖር እንደዚህ ያለ ሐሳብን የሚያቀነቅን ዴቨሎፕመንታል ዲሞክራሲ የሚባል ጽንሳ हिसाब ኦክሲሞሮን አይመስልም ዴቨሎፕመንታል አንድ ዲሞክራቲክ የሆነ ስቴት ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን እንደዛ ያለ ነው እንደዚህ ያለ ስቴት ነው ያያየን ያለ ነው ብዬ አላስበም ከፌደራሊዝም እና ዴቨሎፕመንታሊዝም የሚለው हिसाब ጋር ስንመጣ እዛ ላይ ቴንሽኑ ይበልጥ ይጎላል ምክንያቱም developmental state central planning presuppose ያደርጋል single minded የሆነ ያንን central plan የተደረገውን central intervention ን ስቲር የሚያረግ bureaucracy elite እንደሚኖር ያስባልና እንደ ኢትዮጵያ ካለው federal structure ጋር ለበሄረ ሰዎች ራሳቸውን ለማስተ አሳቾን እንዲያስተዳድሩ ተብሎ ከተ ከሚመሰረቱ ክልሎች ጋር ከዛ ጋር ያለው ቴንሽን በጣም ይበልጥ የሚጎላና ለማስተራረጥ የሚከብድ መስለኛም ሰው ባጭሩ ለማስቀመጥ ዴቨሎፕመንታሊዝም እና ዲሞክራሲ በጽንሳ हिसाब ደረጃ አብሮ ሊሄዱ የሚችሉ ይመስለኛል በተግባር የሚከብዱ ነገሮች ቢኖሩ ከኢትዮጵያ ውስጥ ካለው አይነት ፌደራሊዝም ጋር ግን ውጥረቱና ቀራኔው ይበልጥ ከበድ የሚል ይመስለኛል። በጣም ስለገነነኝ ጊዲዮን አብሶ ተከራይ ሱዳን ተልምታ ጊዲዮን የነሳችሁን ለተወጭ ሰምታል ከፌደራሊዝም ጋር ሲታይ ዴቨሎፕመንታል ስቴት ታሳቢ የሚያደርጋቸው መሰረታዊ ነገሮች ሰች አስ ሴንትራል ፕላኒንግ ዶሚነንት የሆነ ፖለቲካ ፓርቲ መኖሩ ይሄ ከፌደራሊዝም ጽንሰ ሀሳቦች ጋር የሚገጭበት ሁኔታ አለ ነገር ግን ዴቨሎፕመንት እና ዲሞክራሲ አሳጭ በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ ነሰር ሊይ የሚገጩ ነገሮች አይደሉም ሪኮንሳይል ሊደረጉ ይችላሉ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ዲሞክራቲክ የሆነ ስቴት ኢመርጅ እንዲያደርግ ዲሞክራቲክ ኮንሶሊዴሽን የምንለው ፕሮሰስ በተወሰነ ደረጃ ሪኳየር የሚያደርጋቸው ሶሻል ካፒታል ቢልድ ለማድረግ በኢኮኖሚ ግሮዝ አድቫንስ ማድረግ በተወሰነ ደረጃ 
አስፈላጊ ነው ወሳኝ ነው ያ ቴሲስ ልክ ነው የሚል ነጥብ ነው ያነሳው ጊዲዮን ዱ ዩ አግሪ ስማማላ አሁን ካነሳችሁ ንጥቦች ጋር ምን ነው ተጨምረው ነገር የማትማማባችሁ ንጥቦች ምን እንደሚችል ባጠቃላይ ስማማላው ነገር ግን the jury is out he what's the role of democracy development ውስጥ uh, democracy menor ምን ያህል ተቃሚ ነው የሚለው the jury is out ብዙ ሰዎችን የሚያከራክር ነገር ነው እዛ ላይ ምንም ብዙ ምለው ነገር የለኝ ነገር ግን እኔ ማለት ይፈልኩት why did መለስ በእውለት why did they really focus on developmental state የሚለው ቲዮሪ ለምን እንደሆነ ያስፈልጋቸው የሚለው በጣም እንደው አስፈልጋጊ ውይይት በራሱ አስፈልጋጊ ውይይት ይመስለኛል why did they go to that ከተወሰነ አመት በኋላ ያን ለምን እንደሆነ የመረጡት የሚለው ያን ላይ ትንሽ ለማረጥ ፈልጌ ነው አንደኛ እዛ ከማለቴ በፊት አንደኛ ትልቁ ነጥብ ቀደምም ያነሳውትና አሁን እንደገና ኢንፈሳይዝ ደሞሆነ ያለበት ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ፌደራሊዝም እንዲኖር ካደረጉት ነገሮች ውስጥ አንደኛ አሁንም ደጋግሜ ማለት ፈልጋል የፓርቲ አወቃቀር ነው በኢትዮጵያ የፓርቲ አወቃቀር በመንልበት ጊዜ ደሞ ኮምፕሊኬሽን ነው ፓርቲና መንግስት የተዋሃዱበት ሀገር ውስጥ ነው ያለ ነው ይሄንንም ያደረ ዲኖር ያደረገው አንደኛ የፓርቲ አወቃቀር ነው በጣም ሴንትራላይዝድ የሆነ ፓርቲ ነው ሀገሪቱን የሚመራ ፓርላማ ኢት ሰከንደሪ በዛ ሀገር ውስጥ ውሳኔዎች የሚወሰኑ በፓርቲ ውስጥ ነው ያ ሁኔታ ባለበት ሀገር ውስጥ ፌደራሊዝም የሚባል ነገር ጭራሽ ሊታሰብ የማይችል ሁኔታ ነው ያለው መስራቱ የለም ማለት ነው ፌደራሊዝም ለማለት በፎርም አለ በኮንስቲትዩሽን ደረጃ አለ ባል ኢትስ ኢን ኢምፕሊኬሽን ፌደራሊዝም የሚባል ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ጂው በመግምክራቱም በፓርቲ አወቃቀር ከፓርቲ አወቃቀር የተነሳ ሁሉ ሙሳኔዎች አስፈልጋጊና ወሳኝ ሙሳኔዎች የሚወሰኑት ፓርቲ ፕላን የሚወጣ ባ የሀገሪቱ ፕላን በሙሉ የሚወጣ በፓርቲ ውስጥ በመሆኑ ፌደራሊዝም ሊኖር አይችልም እና ይሄ እንግዲህ ዴቨሎፕመንታል ስቴት የሚባለው ነገር ወደ ኋላ ሲመጣ ዘ ሪሊ ዋንትድ ቱ አስ ይሄ ለጅትመስ ይፈልጋል ማንም መንግስት በህዝብ ውስጥ ተቀባይነት ለማግኘት ይፈልጋል ያንን ያጥቶት ለጅትመስ ዘ ቶል ዲስ ዘ ቬሪ ሾርት ካት ትልቅ በእድገትን ባጭር ውስጥ ግዚያው ውስጥ አምጥተው ህዝብ ውስጥ ተቀባይነትና ለጅትመስ ለማግኘት ብሎ ነው ያመጡት ዋት ኤቨር ኢት ኢዝ ፌደራሊዝም ይሁን ሌላ በሙሉ አፈር ይግባ ላገሪቱ ባጭር ጊዜ ውስጥ እድገት እናምጣና ተቀባይነት እናምጣ ነው at the expense of what በመትልበት ጊዜ at the expense at the expense of federalism ይባለው በፎርም ያለው ወጉሉ ጠፍቶም ቢሆን እድገት እናምጣና ተቀባይነት እናግኝ ከሚለው ነገር የመጣ ነው ይሄ ነገር ሁሉ እና it's very important ለምን አመጡት የሚለው ነገር ይሄ development policy ለምን ነው አክል ያረጋግናችሁ ከመጀመሪያ አንደኛ ከዛ ውጪ ይሄ legitimacy ቁብነት ከማግኘት ውጪ it really goes with the essence of what tplf is kemajemara kama saratacho it's partly also cultural very hierarchical yihona asaran nemi wodut na yitmachual indi neger yimmechachual ihe centralize madre neger yihonilachual kenesu huneta gara selem hedno yehedot na at the expense of federalism kama atfat gara tiyazem no kazan gara tiyaze demo it's almost they were changing at disaba kamatun bohala ihe ethnic element acho hulu yetafa almost syndicate yihona aynet capitalist yihona sirat iyamatu nabere central party un coopt adergo lerasacho tikim state un yemetekem aynet uneta metto neber na kezan gara iyazal ihe yami lemetu to gara yemetu አስተራይ ማለት ነው። እሄ obviously developmental democracy ከ revolutionary democracy ጋር ሲነጻጸር ብዙ appealing የሆኑ ኤሌመንቶች አሉት። revolutionary democracy ሲሉ በነበረበት ጊዜ ስርዓቱ revolutionary ማለት ነበርን democratic ማለት ነበር። ሁለቱም ማለት ነበር። ይሄኛው ግን developmental democracy የሚሉት democracy ምንም ማየት ባይቻልም development በተመለከተ ሊያሳዩ የሚችሉት አንድ አንድ ነገሮች አሉ። እነሱ በሚሉት መልኩ ላይ ሆነ ይችላል። ነገር ግን ፖይንት ሊያደርጉበት የሚችሉት የተሰራ መንገድ የተገነባ ትምርት ቤት የተገነባ ብሪጅ ኤንድ ሶን ሶፎርስ ሊያሳዩ የሚችሉት ነገር አለ። 
interesting yihono neger mindinno uh, you are absolutely right he kaza party uh, constitution ga e tafatatalu ga consistent no yal kon point la matna neger no uh he centrally planned madareg mechan allebet tinduku dominant yihono ya agerito agenda limat ለማተን የሚጻረው ለማተን የሚቃወም በዲሞክራሲ ስም ሆነ በሌላ መልኩ የሚቃወም ካለ የአገሪቷ ናሽናል ሰርቫይቫል እየተቃወመ ነው ስለዚህ ያ ጣላት ነው ይሄ አንታይ ዴቨሎፕመንታል ይሄ ጸረ ልማት ጸረ ሰላም የሚለው ባዞርድ ይሄ ዲስኮርስ ነው የወጣው ፕሪሳይስሊ ያንን ኢንትረስት ለመጠበቅ ነው ያንን አይዲዮሎጂ ዲፌንድ ለማድረግ ነው ያ የነበረው ኢምፓክት ምንድነው ህገ መንግስቱ ኢሴንሻሊ ሰስፔንድ እንዲሆን ያን ነው ያደረገው አይ ደግሞ መንግስቱ ላይ የተቀመጡ ሰባይ መብቶች ዲሞክራሲያዊ መብቶች አሉ። እነዛ መብቶች ተጠቅመ መንግስትን ክሪስታይስ ስታደርግ ጸረ ዲሞክራሲ ነው ጸረ ልማት ነው ተባላለ ተታሰረ አለ በሌላ መልኩ ያው ከጸጣ ጋር የታዘ ዲስኮርስ ነው አለ አሸባሪ ነው ተባላለ። እነዚህ ይሄ የኢትዮጵያ ራይዚንግ የኢትዮጵያ አዲስ የሆነ የተነሳች ያለች ያደረገች ያለች የሚለው ስቶሪና የካቴሪዝም ጋር ታይዙ ያለው አሩ የሚሰራው ናሬቲቭ ኢሴንሻሊ ህገ መንግስቱ ሰስፔንድ ሆኖ አገሪቷ ኤክስትራ ኮንስቲትዩሽናል በሆነ ፕሪንሲፕል ይሄ ዴቨሎፕመንት ዲሞክራሲ ሌሎችም ከዛ ቢት የነበረ በዛ ነው ተዳደሩ ነው ያደረገው ማለት ነው አይ ቲንክ አንዱ ይሄ እነዚህ ፓርቲ ፖሊሲዎች ከህገ መንግስቱና ከፌደራል ስራት ጋር ኮምፕሊትሊ ኢንኮንሲስተንት እንደሆኑ የሚያሳየው እንት ይሄ ነው ስለዚህ ያንተን ያንተን ፖይንት ለማጠናከር ነው አና ያው ወደ አንተ መጣለው ቀድም ያነሳው ኢንትረስቲንግ የሆነ ፖይንት አለ ይሄ ዴቨሎፕመንት ዲሞክራሲ ህገ መንግስቱ ከሚለው ዘ ኢንፈሲስ ኦን ዲፈረንስ ካልቸራል አይደንቲቲ ዲፈረንስ ላይ ኢንፈሳይዝ ያደርጋል ህገ መንግስቱ በ በዚህ በዴቨሎፕመንት ዲስኮርስ ያየን ያለነው ነገር ኢት ኢስ ሙቭ አዌይ ከዛ የመሸሻ አይነት ነገር ነው በተወሰነ ደረጃ ሶ ለምሳሌ የግራንድ ሬነሳንስ ዳም ጋርት ግራንድ ኢትዮጵያን ሬነሳንስ ዳም ከሱ ጋር በተያዘ ያሉት ዲስኮርሶች ብታዩ ኦልሞስት ፓን ኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን ፓን አፍሪካንስትም ነው ስለዚህ አንድ the difference committee dio hona that is the politics of difference identity committee dio hona sirat suddenly yemimech neger siyagey enezan foundational yihonu premisochin wede gonnetito pan african pan ethiopianist yihonu discoursochin embrace yaderege no politically consequential no political politically demo vital no ye in terms of controlling and managing and and resistant your movement which resistant your tiyakiwoch malatsno um kaziga tayayi mansati felekut um enezi narrativeoch ye awon temelso yemeta yallo ye bandra kan lemisale um ye national humiliation national survival ilo wodohala hedo aksumin civilization የኢትዮጵያን አንዳንድ ማኒፌስቴሽኖች ሪካሊብሬት የማድረግና የመጠቀም ሙቭመንት አለ ያ ምንድነው የሚለው ኢን ተርምስ ኦፍ ስፔሻሊ ያ ቅድም ስትራቾ ከነበሩት ነገሮች አንሳር ምንድነው የሚነግረን ስለ ስርዓቱ አይዲዮሎጂካል ኮሚትመንት ኮንስቲትዩሽናል ኮሚትመንት ምንድነው የሚለው ያ መልካም እንግዲህ ስለ ስራቱ የሚነግረን ነገር ቢኖር አንድ ነገር ነው ምንድነው ዋናውን ኮር የሆነውን አላማውን የተነሳበትን ቤዝ የሆነውን حزب ጥቅም ማከል ማድረግን ሳይስት ከዛ በመለስ ግን ራሱን እንደ ስስት እንደሚቀያይርና በጊዜው ላይ በወቅቱ ላይ የሚያዋጣውን አይነት ጭምብል መልበስ የሚችል ብልጣ ብልጣም ባገነን መሆኑን ነው የሚነግረን እነዚህ ነገሮች ግን ሁሌም ስትመለከታቸው የአልባኒያን ኮሚኒዝም ከመያቀነቀኑበት ዘመን ትግራይ መገንጠል አለባት ነጻ ሪፐብሊክ መሆን አለባት ብለው በተደበቀ አጀንዳ መልክ ቢሆን ባነሱበት ዘመን ጀምሮ መንግስት እስከሆኑበት የዚህ አብዮታይ ዲሞክራሲያዊ አሰሳሰብ ወደ ሶሻሊዝም ይወስደናል ይሎ የነበረበት ያው ደግሞ አብዮታይ ዲሞክራሲ ወደ ካፒታሊዝምና ነጻ ገበያ 
ይወስደናል ይያሉ ደሞ ሲያነሱ የነበረበት እሱኑ ደሞ ሳይጥሉ በላዩ ላይ ለማታይ ዲሞክራሲ ሚል ድሪቶ ደርበው ያንንም ደሞ ጀስቲፋይ ለማድረግ ሲሄዱ ነው የሚታየው ሁልጊዜምና ፓወር እንግዲህ የፓወር ጥያቄ ብዙ ጊዜ ፖለቲካኛን ኮንሲስተንት ወይ የፕሪንሲፕል ሰው እንዳይሆን ያረጋዋል ይመስለኛል ለፓወር ሲባል በየጊዜው የተለያዩ ነገሮችን አዶፕት ማድረግ ግድ ይላል ስለዚህ ያንን ያደረጉ ይዳሉ በዛቸውን ግን ሳይረሱ ማለት ነው አሁን ምንድነው ችግሩ ነው የሚመስለኝ ለማት ለሰው ልጅ መገኘቱ ምንም ክፋት የለውም በቁሳይ ነገር የወደቀ ነን እንደ ህዝብ የታወቀ ነው ማንንም በየረም አይማኖትም ሳንመርጥ ከዛም ነገር መላቀቅ አለብን ልክ ነው ዲስኩሩ ላይ ምንም ስተት የለው ችግሩ ምንድነው ለራሱ ለተነሳበት በየረሰብ ለልና ብቻ የሚያስብ የበየረሰቡን ጥቅም ማከላ አድርጎ ሚንቀሳቀስ የበየር ድርጅት አንድ ሀገር ሲመራ ለሱ የበየረሰቡ አባላት አንደኛ ናቸው ሌሎቹ በሙሉ ሁለተኛ ናቸው ስለዚህ ስጋ አናሳ ቡድን አናሳ ቡድን ይሄንን ነገር ይዞ ልምራው ሲል አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ይገባል ቻይና ብንይት አንድ ነገር ካልፋይ ላርክ አናሊቲክ ስራ ነሳ ነው ደጋግመ TPLF የትግራይ ህዝብ ሪፕረዘንት አደርጋለሁ ይላል ተከክክ the question is የትግራይ ህዝብ ሪፕረዘንት ያደርጋል የትግራይ ህዝብስ ሁለት TPLF ኪ የሆኑ ሰዎች ምያየን በመንስለው ስዕል መጠን የትግራይ ህዝብ ኦርደር የሆነው ህዝብ የዚህ ስራት ተጠቃሚ ነው እንግዲህ እሱ በጣም አሻሚና ከራካሪ ጉዳይ ነው ማለት ኢንተሌክቹዋሊ ለነ ይድበት እንችላለን ምንም ፖለቲሳይ ሳናረገው ያለውን ጥሪ ሀቅ ዲስክሪፕቲቭ ሆነ መንገድ ለነከራከርበት ምን ይችላል ነገር አኔ ራሴ ቪው አለኝ ብዙ ጊዜ በይፋም አራምደው ነው አብላጫው የትግራይ ህዝብ ወይም ደግሞ የትግራይ በየረሰብ አባል ከስራቱ ጋር የወገነና ያ አንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ነው ብዬ ነው ማምነው ይሄንም ስል ዝም ብሎ ያለ ምክንያት የሆነ ሳይሆን ከነበሩት የታሪክ ቁርኝቶች አሁን ካሉትም የፖለቲካና የኢኮኖሚ ቁርኝቶች በመነሳት ነው ባብላጫው እንግዲህ የትግራይ ላይ ከህዋት በስተቀር ሌላ ፓርቲ ነው መኖሩን እስከዚህ ማቆ ጉዳይ የለም ወይም ደግሞ የትግራይ ህዝብ ጥቅሜ ሌላም ነው ህዋት ጋር ብቻ አይደለም የሚተበቀልኝ ብሎ ያዋቀራቸው በዲያስፖራ የሚሆን በአገር ውስጥ ፓርቲዎች አላየውም እንግዲህ እና ከንዲ ከንዲ አይነት ነገሮች ስነሳ በስምምነት ዝምታ ውስጥ እንዳለ ነው የሚገባኝ ያ እንዳለ ሆኖ ምናልባት ትግራይ ላይ ተቃዋሚ የሆነ ፓርቲ መፈጠር ብቻ ለቲፒኤልኤፍ ትልቅ ትሬድ ስለሆነ ቲፒኤልኤፍ ያ አይነት ሁኔታ የማይፈጠርበት ሁኔታ ፈጥሮ ቢሆንስ ለምሳሌ እናረና ነበሩ እንደ ማንኛውም አገሪቱ ውስጥ እንዳሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ቫይብል የሆኑበት ሁኔታ አይደለም ኢየስ እናረና እኮ ግን ያው ተመሰረተ ነው የትግራይ ህዝብ ታ ወይንም ደግሞ በተወሰነ ደረጃ ቮክሊ አለመቃወሙ እንግዲህ ምን መሰለ እኔ ወደ ታሪኩ ንግባ ካለ አረናም ቢሆን የተመሰረተው በህዋት ክፍፍል ማግስት ካቶ መለስ ጋር በነበራቸው ኩርፊያና ጻብ እንጂ የተለየ ከተለየ ቦታ የመጡ ሰዎች አይደል ለህዋት እድሚያቸውንም ውቀታቸውንም ሁሉ ነገራቸውን የገበሩ ሰዎች ናቸው መከላከያ ሚኒስቴር የነበሩ ናቸው የትግራይ ብሔራዊ ክልል አስተዳዳሪ የነበሩ ሰዎች ናቸው እንግዲህ አረና ብለው የመጡት አረና ሚለው ራሱ ስም ደግሞ እንግዲህ ተዋት ሲመሰረት ፕሮፖዝ ከተደረጉትና ውድቅ ከነበረው ስም አንዱ ነው ስለዚህ በትግራይ ወይም በዘውግ በእርተኝነት ላይ የተለያየ አቋም ይላቸው እንግዲህ ይሄ ብዙ ነገር ይኖራል ሰዎችን ኦፌንድ ሊያርግ ይችላል ይሆናል ነገር ግን ትንሽ በህዝብ ቁጥርም ትንሽ ከመሆን አንጻር ሪሌቲቭሊም ደግሞ በጂኦግራፊካሊ ፐሪፈሪ ከመሆን አንጻር በታሪክም ደግሞ በዛ አከባቢ ላይ ረጅም ጊዜ ጦርነት በመካሄዱና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታው እንብዛም ስላልነበር የተለያዩ ነገሮች ተደማምረው ድህነቱም እንዲከፋ ስለሆነ 
ምቹ ግራውንድ ነበር ለቲፒኤልኤፍ ለመንቀሳቀስ ቲፒኤልኤፍም ደግሞ በራሱ መልክ የቀረጻቸው ሁኔታዎች አሉ እና ይሃፓን ከዛ አካባቢ ተርጎ በመውጣት እና ኢዲዩን አመለካከቱን ጭምር ነው እንግዲህ የመጣው ስለዚህ ቶታል ሞኖፖሊ አርጎ ሶሻል ሪኢንጂነሪንግ የተካሄደበት ፉሊ ሬጅመንት የሆነ ሶሳይቲን መፍጠር ይችላል ስለዚህ ከዛ አንጻር በዛ አይነት መልክ የተቀረጸ አብላጫ የሆነ ቁጥር አለና መለያየት ይከብዳል ዞሮ ዞሮ ምንድነው ይሄን ቡድን ይሄን የዚህን ጥቅም የዚህን በየሰብ ጥቅም አስከብራለሁ የሚል ከዛ በየሰብ የወጣ ገዢ ቡድን እንዴት ነው ለሌላው ኢትዮጵያዊ ሊሆን የሚችል አብዛኛው ኢትዮጵያዊ በኩል ያየው የሚችል የልማትን የዲሞክራሲን እንዲሁም የሌላው ኢኮኖሚያዊን ተጠቃሚነት ሊያመጣ የሚችለው ነው በቲሲሱ ላይ ምን እንደተገለጸው እንግዲህ ልማትን ለማምጣት ጊዜ ያስፈልገናል ባንድ የመርጫ ፔሪየድ ብቻ ማይከስ ማይከናወኑ ነገሮች አሉ ትልልቅ ፕሮጀክቶች አሉ ስለዚህ ስልጣን ላይ ላልተወሰነ ያል ጊዜ ቆይተን ዋና ዋና ፋንዳሜንታልሶችን ሰርተን ከዛ በኋላ ነው ወደ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ እና ወደ ሊበራል ፓርቲ ሊያድግ የሚችለው ፖለቲካል ኢኮኖሚው ሲቀየር ሚልቲስስ ነው አቶ መለስ ያቀነቀ ነው የነበረው ይሄ ደግሞ እንግዲህ በዋናነት ስልጣን ማን ነው ለማተን እንደ ታክቲክ ስልጣን ደግሞ እንደግብ የሚመለከት አጥያይ ነው ስለዚህ ስልጣን ላይ ለተራዘመ ጊዜ ለመቆየት ጀስቲፋይ ለማድረግ ነው ይሄን ደግሞ በአንድ ክርክር ወቅትም በፊት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት በግልጽ ተናግረውታል እንግዲህ በወንዙ ማህል ፈረሳ ይቀየር በማለት ነው እንግዲህ የገለጹት which means ለማተን مناመጣ የልማት ኃይሎች ለነና ግድቡን ገድበን እስክንጨርስ እንዲ እንዲ የሚሉት ነገሮች በሙሉ አርገን እስክንጨርስ ስልጣን ላይ መኖራችን ግዴታ ነው እሚል አጥያይ ነው እንግዲህ ያለው ያ እንግዲህ የሞዴሉ አጥያይ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ስልጣንን በዋናነት የጨበጠው ጠባብ ርእይና ያናሳ ቡድን ወኪል የሆነ ኃይል ሲሆን ሊሳካ ይችላል ወይ የሚለው ነው ዋናው ቆም ነገር ያለው ዛ ጋር በቻይናም ብንሄድ 90% እንግዲህ ሃን በየረሰብ ነው የሚገኘው መንደሪን ቋንቋ ነው የሚያወሩት ማጆሪቲው ሲይዘው ምናልባት የበህርተኝነቱን ጉዳይ ጠንካራ ነው የሚሆነው ከናሽናሊዝም ጋር ነው ሁልጊዜም ለማታይ መንግስት የሚሄደው በጃፓንም ብንመለከት ከፍተኛ የሀገር ፍቅር እና ናሽናሊዝም ያለው ጀርመንንም ጭምር እንደዛው ማየት ይቻላል ሌት ኢንደስትሪያላይዘርስ ናቸው ያው በዴቨሎፕመንታል ስቴት መንግስት በተመረጣ ከሆነ ጣልቃ በመግባት ሄቪ ኢንደስትሪስ ላይ ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ላይ ኢንቨስት ያደረገ ሆም ብሎ ዲሊቨሬት በሆነ መንገድ እንዲያነሳው ያንን ሀገር እሚ እሚካይድ አደረረግ ነውና سنመለከተው በአለም ላይ ተከስተው በጣም ናሽናሊስት ቦሉ እና ታይዋንም እና ሳውዝ ኮሪያንም ማየት ይቻላል መንግስታት ነው እና ጄነራል ፓርክንም ጨምሮ እዚህ ግን ያለው ናሽናሊስት ሳይሆን ኢትኒክ ናሽናሊስት ከዛም ደግሞ የውስን በሄረሰብ አናሳ የሚባለውን ማይኖሪቲ ይዞ ይሄንን ህልም ማሳካት የማይቻል ነው ማለት ነው ስለዚህ ቁልፎ ኢኮኖሚ ጥያቄ ነው ዞሮ ዞሮ ስልጣን ላይ ለመውጣት የበየር ጥያቄን ያራግቡ ነበር ስልጣን ላይ ለመከረም ደግሞ የልማት ጥያቄን ማስተጋባት ጀመሩ ነገር ግን ዞሮ ዞሮ ያንን ጠባብ የቡድን ጥቅማቸውን ለማስተበቅ ከመሄድ በስተቀረ ጄኒዩን የሆነ አከይዳል ነበር ማለት ነው። ኦኬ አይ ቲንክ ባብዛኛው ባነሳው ለጥብና ተንታኒ እኔ እስማማለሁ ግን አይ ቲንክ አንድ ትንሽ ኑዋንስ በሆነ መልኩ ፕሮብሌማታይዝ ማድረግ የሚገባል በገዢውና በሚከተለው ህዝብ ማከለ ያለውን ግንኙነት ይመስለኛል ፕሮባብሊ ኦህዴት የኦሮሞን ህዝብ ወይ ነው ባዲን ያማራን ህዝብ ከሚወክለው ወይ በላይ ቲፒኤልኤፍ የትግራይ ህዝብ ላይወክል ይችላል ማንባት ደጋሪዮስ እያ ያ ለተማመት ይችላል ነገር ግን እንደዚህ ሪፕሬሲቭ በሆነ አገር ህዝቦች ለአንድ ፓርቲ ሎያልቲ እንዲያሳዩ የተለያየ ነገር እየተነገራቸው በተለያየ መልኩ ደግሞ የሩዋንዳ ሁኔታ ሊከሰት ይችላል አንዳንድ ፓርቲው የሚላቸውን ነገር የሚያጠናክር ነገር ሌላ ሁለት ሰብሲል 
of course ምናልባት ያ ህብረተሰብ ወጥቶ ምናምን ያንን ፓርቲ ላይኮን እናምን ይችላል የምታዩ ዲሰንት እዛ አካባቢ በጣም የከነሰ ሊሆን ይችላል አቴን ሬቲኒ ፖይንት ምንድነው በገዢው አካልና በህزب ማከል የሚኖረው ግንኙነት አይ ቲንክ ከዚህ በተሻለ ኑዋስ በሆነ መልኩ መታየት ያለበት ይመስለኛል አትሪስት እኔ በእኔ ይይታ እንደዛ አንተ መጣችሁ ይሄም ያው አንድ ይይታ ነው እንግዲህ ሌላ ይይታ አስፈልጋለም ደሞ ከተባለ ሲናይና የሚያሳምን ሆነ እና እና እንገዘዋለ ግን ለጊዜው የሚያሳምነኝ ይሄ ነው እኔ no absolutely i i think in him you know yel kelhut ihe tinish um kafetel na dergaw na yetelay yigabanyal politically correct statement layon ichilal enesu bezer tebwad no and nager si bezebzu sitetakakamu yayen ehen sin nager zerenya silun bzu mefratim meshekam hakakam yallebna yemesleny mine for practical reasons mkniyatum enesu liyafru yigebal bezi እንጂ ሌላው ያን የሆኑት ነገር ስለተናገረ እለ ህዝብ ላይም ጥላቻ ኖሮኝ አይደለም ምንም የተለያየ ጥሩ መጥፎም ሰው አለው እንደ ማንኛውም ህዝብ ይገባኛል ግን ፖለቲካሊ ስፒኪንግ ህብረተሰቡ ራሱን አይወክሉኝም እነዚህ በእኔ ስም የሚነግዱ ናቸው እኔም መብት ይገባኛል ብሎ ለመብት በሚደረገው ትግል ላይ አጋርነቱን ካላሳየ ከጭቁኖሽ ጋር አብሮ ቆሞ እጅ ለእጅ ካልሄደ ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ምክንያቱም በትጥቅ ትግልም መልክ በተለያየ ነገር በአብሮ ተጣብቆ የተሰፋበት መልክ ትንሽ ከፍ ያለ ነውና ያው ልጆቻችን ናቸው በሚል ስሜት የሌሎች ልጆች ደግሞ በአደባባይ ሲገደሉ ይያዩ ዝም ማለት ትንሽ ወደፊቱ አብሮ መኖር እስቲ ሌሎችን ብሎችን ላምጣቸው እዚህ ጉዳይ ላይ አይ ቲንክ አይ ቲንክ ኢትስ ኢ ሲግኒፊካንት ቶፒክ ኦፍ ኮንቨርሴሽን እና ምንድነው የናንተ ይታ እዚ ጉዳይ ላይ አይ ቲንክ ይሄ በሰፊው ብዙ ጊዜ ሰዎች ላይ የሚያከረክር ነው አቶ ዘካሪያስ ምንድነው የሚሉት የ እኔ እኔ አሁን 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 የሚለው ናሬቲቭ ጠቃሚ አይመስልኝም አንደኛ እሱ ከመፈራቾ ይሄ ትግራይን ህዝብና ቲፒኤልኤፍ ላንድ ላይ ማር እግስት የሚላቾ ነገሮች ህዝብ ወደዛ እንዲሄድ ከመገፋፉት ነገሮች ውስጥ አንደኛው ነው በአጠቃላይ ሰዎች ሲናገሩ ቲፒኤልኤፍ እና ህዝቡ ይትግራይ ንዝ በአንድ ስለሚያረጉ ወደዛ የሚገፋፋ ከመገፋፉ ኔታች ውስጥ አንደኛ ይሄ ነው ስለዚህ እዚህ ላይ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ግን አንድ ያሉንበት እንደሞ መንገድ ብናይ ተቀበል እሺ ይከተሉዋ አቶ ዘካይስ ካዚህ በዚህ ያተጨማሪ ደሞ it's always አስጊ ሁኔታ ነው ድርጅቶችና ህዝብን አንድ ማድረግ ተገቢ አይመስለኝም በተወሰነ ደረጃ ልዩነት አለ ከዛ ማልፈን በመናይበት ጊዜ ደግሞ ኢንፋክት ቲፒኤልኤፍንም እኔ ዶሮ ቲፒኤልኤፍን ና ያሁን ቲፒኤልኤፍም አንድም አይመስለኝም አንድ ወጥም አይመስለኝም ኢንፋክት ትግራይ ያለ ቲፒኤልኤፍና እነሱን ህዝቡን ወክለና ለሚሉ አዲስ አበባ የሚቀመጡ ቲፒኤልኤፎችም አንድም አይመስሎኝም ትግራይ ውስጥ ሆኖ ህዝቡን ለማገልገል የትግራይ ህዝብ ቀን በቀን የሚያስተዳድሩ ሰዎችና አዲስ አበባ ይሄ በዝባጅ ሆነው ከኑቮ ያዲሶቹ ሀብታሞች ጋር ሆነው ዲሞክራሲ እንዳይመጣ ከመያደርጉት መካከለም ልዩነት አለ እና ይሄ ባንድ ብሮሽ ሁሉንም እንዲ አንድ ላይ ማጠቃለል የራሱ የሆነ ብዙ ችግሮች አሉት እና እንዲ አይነት ለወደፊትም ደሞ ከህዝቦች ጋር በሚደረጡት ድርግኝነቶች ማከለም ብዙ ችግር ሊፈጠር ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረጉ ጠቃሚ ይመስለኛል እኔ በተጨማሪ ደሞ ትግራይ ህዝብ ሆነው ለከሌሎችም ጋራ ሊቆሙ የሚችሉ ሰዎችን በብዛት እንዳሉ መገንዘብ ማስፈልጊ ነው ይሄንን እንስልል ግን እኔ የተደረገው የቲፒኤልኤፍ ለትግራይ በአብዛኛው ለትግራይ ህዝብ ምንም አላደረገም ለማለት አይደለም በተወሰነ ደረጃ አድርጓል ነገር ግን ያንንም ቢሆን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ብዙዎቹ ትግራይ ሚሊየነሮች ትግራይ ሳይሆን ኢንቨስት በማድረግ ላይ ያሉት በሌላ ክፍለ ሀገሮችም ነው እና የሆነው ሁሉ ጫና አለው ይሄ ራሱ እህ ስርዓት ኦፕሬት ከመያደርግባቸው መንገዶች አንዱ እህ ፓትሮኔት ሲስተም ኮንሶሊዴት ማድረግ ነው የተወሰኑ ግለሰቦች ኢኮኖሚክሊ ሰክሰስፉል እንዲሆኑ መፍቀድ 
ምናን በአብዛኞቹ እና ቁልፍ የሆነ ሚና የሚጫወቱት ነገሮችን በቀላሉ ኢኮኖሚክሊ ሰፕሬት ማድረግ የሚችሉት የፖለቲካ ኮኔክሽን ያላቸው ግለሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄ ግን ኤክስክሉሲቭሊ የአንድ በሄረሰብ ግለሰቦች ናቸው ማለት ይችላል። በጣም ሀብታም የሆኑ ሮሞች አሉ በጣም ሀብታም የሆኑ አማራዎች አሉ። ምናልባት ከፐርሰንቴጅ አንጻር ምን ያህል ነው ምናምን የሚለው ነገር ላይ አይ ቲንክ ኢሹ ሊኖር ይችላል እዛ ጋር በጣም የአግሪቱን ሴኩሪቲ አፓራተስ ኪ ገቨርመንት መንግስት ተቋማቶች ዶሚኔት የሚያደርገው የTPLF አባላት ከሆኑ ናቹራሊ ምናልባት ያ አብዛኛው የትግራይ ተወላጅ የተሻለ እድል እንዲኖር ይፈልግ እሺ ይሆናል በት ምን ያህል ኤክስክሉሲቭ ነው የሚለው አይ ቲንክ በደንብ መታየት ያለበት ነገር ነው በት ፖለቲካሊ ደሞ እንደዚህ አይነቶች እንትሮች የራሳቸው ኢምፕሊኬሽን አላቸው አንዱ አሁን ያነሳው ነው ጌዲዮ ወዳንተ ለምጣ ምን ትላለ እዚህ ነጥብ ላይ አይ ቲንክ እኔ ይሄ አናኔ አንዳለው ፖለቲካሊ ኮሬክት የሞን ጉዳይ ሳይሆን ፋክቹሊ አክዩሬት የሞን ጉዳይ ነኝ ይመስለኝ እና ፋክቹሊ ደግሞ በጥሪያቁ አንድ حزب ለሆነ ፖለቲካ ፓርቲ ድርጊት ሐላፊነት አለበት ወይ አንድ ነው ለማለት ያንን ፖለቲካ ፓርቲ ወዶና ፈቅዶ ውክልና የሰጠበት ምርጫ መኖር ያለበት ይመስለኛል እንደዚህ ያለ ምርጫ እስከማቆ ድረስ በኢትዮጵያ ታሪክ ተካይዶ ወትክራይ ክልል ተካይዶ ሚያቅ አይመስለኝ ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ፒኤልኤፍ ለሚያደርገው መጥፎ ሆነ በጎ ነገር አንድ ነው ተጠያቂ ነው አብሮ ነው ማለት ኮምፕሊትሊ ፋክቹሊ ኢናኩሬት ይመስለኛል በተጨማሪም ደግሞ ለምን ታዲያ እንደሌለው አይቃወምም ለምን ወረፊት ወጥቶ ይሄንን ለምን አይታገልም የሚለው ጥያቄ ደግሞ ማለት ነው እንደዚህ ያለ ሴንቲመንት ይያለ ይያየ ማለት ነው አይ ይሄ ስራቱ እኮ ኮደቀ ዋስትና ይለኝ ያጠቁኝ ነው ያጠፉኝ ነው የሚል ጀኑይን የሆነ ለጅዝመት የሆነ ፍራቻ አለ እና ያንን ፍራቻ በዚህ አይነት አስተይት ይያራገቡ አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ህሉና ሃና አረጋ ላይ ጣል ማለት አግባብነት ያለው አይመስለኝም እና ይሄንን ፍራቻ ሚያራገበው ስልጣን ላይ ያለው ቡድን ብቻ ሳይሆን በተቋሚም ጎራ እንደዚህ ያሉ ሴንቲመንቶች ወራጅ አናኔ የገለጡ አይነት አስተሳሰቦች ያንን ፍራቻ ሚያሳድጉት ይመስለኛል በተጨማሪ ደግሞ ማለት ነው አግኛ ፍራቻ አይደለም መጀመሪያ የነበረው በዘር ላይ ተመሰረተው ፍታው ያለውና ተጠቃሚነት ነው ይቀደመው እንጂ ይሄ እኮ አዝ ሪዛልት ኦፍ ዛት ምን እናገረው ነገር ነው እንጂ ኢፌክቱ እንዴት ኮዝ ሊሆን ይችላል ፍታው ያ ተጠቃሚነት የሚባለው ደግሞ ማለት ነው ህዝቡ እንደ ህዝብ በሚሊየን የሚቆጠር ህዝብ ኢፌታይ ቦኖ ኒታ ተጠቅመው ሀብታ ፍርቶ አት ዘ ኤክስፔንስ ኦፍ አዘር ኢትዮጵያንስ በልጽጎ ያለበት ሁኔታ አይደለም ያለው እና ክልል ውስጥ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ሄዶ በማየት ቁሳይ በሆነ ሁኔታ ምን ፖለቲካይ በሆነ ንጻነት በማግኘት የተሻለ ደረጃ ላይ አለ ሚያስብል ሁኔታ አይታየኝም ስለዚህ አናሊሲሱ ፋክቹሊ አክዩሬት አይመስለኝም በቤዚካሊ የተለየ ተጠቃሚ የሆነ አለ ከተባለም ናልባት ሊሆን የሚችለው ቀደም እንደተባለው ከተማ ያለ በንግድ የተሰማራ በተለያዩ ቦታዎች ኢንቨስት ያደረገ ክላይንት ክላይንታሊስቲክ የሆነ ኔትወርክ ውስጥ የገባው ሰው ነው እንደዛ ባለ መልኩ ደግሞ ተጠቃሚ የሆነ በየ ከየብሄሩ አለ ቁጥሩ ምን ያህል ነው የሚለው ኢንፔሪካሊ አጥንቶ ከዚህ ቡድን ያሉት ይሄን ያህል ሰዎች ይሄን ያህል ቢሊየን አግኝቷል ብሎ ማንም መናገር የሚያስችለው ዳታ ወይ መረጃ የለውም በዚህ ሰዓት ስለዚህ እንደዚህ ያለ መረጃ ሳይኖር ይሄንን አይነት ድምዳሜ ላይ መድረስ ምቻ ላይ መስለኝ 
ማጭበርበሮች ከትግራይ በየረሰብ ተወላጆች ሰዎች እንደነበሩ ይሄን አውቃለሁ ይሄን በግልጽ መሰክራለሁ ይሄ ምን ምን ያመለክታል ሳምፕል ሊሆን አይችልም ኦ ኮንክሉሲቭ ሞን ባይቻል ሳምፕል ሞን ይቻላል እና ደግሞ አውት ኦፍ ኮንቴክስት ባንጠቅስ ጥሩ ነው አብላጫው የትግራይ ህዝብ ነው ያልኩት እንጂ ሁሉም ማላልኩ እዚህና ዛ ሚኖር ኤክሰፕሽን ሲኖርል ሁሌም ግን it doesn't change the rule military ላይ ደንነቱ ላይ ትልልቅ ቢዝነሶች ላይ እና ማን እንዳሉ የኮ የከተማው ህዝብ የሚያቀው ያደባባይ ሚስተር ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምንም አብስትራክት ምናረጋው ነገር አለ ሰዎች ግን አብላጫው ይሆናል ወይ የሚለው ነው ቁጥር አሁን ምን መሰለ አብላጫው ህዝብ ከህዋት ጋር ተሰልፏል ማለት አብላጫው ሁሉ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ ነው ማለት አይደለም የኢኮኖሚ ተጠቃሚ ያለ ወይ የኢኮኖሚ ተሰልፎ ይተፋችዋል አሰርሽ ስለዚህ ወይ ወይ ግዴ ይሆን ያስፈልጋል ግን ምን መሰለ አሁን ከትግል ጊዜ ጀምሮ አብሮ ተሰልፎ በታጋይነት ያሳለፈ አሁን ግን የቃሊትና የቂሊንጦ ተራ ዘበኛ ተባቂ ይሆናል ለስራቱ ታማኝ ሆኖ ስረኞችን ሰባዊ መብት በመርገጥ የነሱን መረጃ በመሰብሰብ ተግቶ እየሰራ ያለ አለ ኤሶ የሚናልባት ኢኮኖሚካሊ ተጠቃሚ ላይ መስል ይችላል ላይሆንም ይችላል ይሆናል ነገር ግን ለስርዓቱ ዋነኛ ምሰሶ ሆኖ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ሳይኖረው ሊሰለፍ ይችላል እዚህ ጋር እንግዲህ ምናልባት ከተቀማቹ አንቲዮኒዮ ግራምሺ የሚባል የጣሊያን ሶሻሊስት ንቅናቄ አራማጅ ነበረ እሱ በጻፈው አንድ መጽሐፍ ላይ የጣሊያን የኮሙኒስት ፓርቲ እንቅስቃሴ ሲደረግ ለምን እንደው የጣሊያን የሰራተኛ መደብ አባል የሆኑ ሰራተኞች የመደብ ጥቅማቸውን ኢኮኖሚ ጥቅማቸውን ማስጠበቅ ከሚችለው የፓርቲ ጋር ሳይሆን ከፋሽስቱ የሙሶሎኒ ፓርቲ ጋር እንዴት ሊሰለፉ ቻለ ሚለውን ሲመረመር ያመጣው ቲዮሪ አለ ካልቸራል ሄጂሞኒ ይባላል ይሄም እንደው በሴንቲመንት በ በአይዲያ በቫልዩ የመቆራኘት ጉዳይ እዚህ ጋር መታየው አንድ ታጋይ የነበረ ተራ ሰው ምንም ኢኮኖሚ የተጠቃሚነት ላይ ያገኝ ይችላል ስራቱ ግን የኔ ነው ብሎ ተቀብሎ ለስራቱ ደግሞ የሚከፈለው የህወት መስዋዕትነት ጭምር ለመክፈል የተሰለፈ አለ ስለ አጋዚ እነሳለሁ ሁሉ ሰልፍ በመጣ ቁጥር የኦሮ ሞልጆችን ያማራ ልጆችን የሚገርሉት እና ማናጭ ለምን እየክልሉ ፖሊሶች ለመተኮሰ አልቻሉም ወይ ማቃታቸው ስለዚህ የሴንቲመንት ጉዳይ ማለው ይሄ ጉዳይ ፖለቲካሊ ኮሬክት ለመሆን ብቻ ሳይሆን ችግሮቹን አፍረጥረጥን ካልተወያየን የሚሆን ነገር አይመስልኝ አብላጫው የትግራይ ህዝብም ደግሞ ህዋትን ሚደግፍ ከሆነ በግልጽ ወጥቶ ለምን እንደሚደግፍና ቢያንስ በግልጽ የውጣ ነገር ቢኖር ለሌላው ምንምጭ አካሄድ ለመፍጠር ይቻላል በተረፈ ግን ዝም ብለን ምናድ በሰብሰብ ቆና አስቸጋሪ ይደግፋል የሚለው ኢትስ አን አሰምሽን ፕሩቭ ያልተደረገና አንድ ስቴትመንት አርጉመንት እንኳን አንድ ስቴትመንት ፖለቲካሊ ኮሬክት መሆኑ ፋክቹሊ አክዩሬት አያደርገው ይሄ የትራምፕ ፋላሲ ነው አለው ትራምፕ አይደል አይደል ፖለቲካሊ ኮሬክት የሆነ ስቴትመንት በማድረጉ ኦብዘርቭ ምናረጋው ነገር አይደለም ወይ ነው ዴይሊ አንድ ሰው አዲስ አበባ ላይ በታክሲ ውስጥ ተሳፍሮ ምን በመንገድ ላይ ሲሄድ ይሄ ትግርኛ ቋንቋ በሚወራበት ጊዜ ምን አይነት ፊሊንግ እንዳለው እንግዲህ በለተለት ተለት በስራ አጋጣሚ ተንከሳክሰን ምናቁ ሰዎች ምናቀው ነው የተደበቀ ቆ ነገር አይደለም አብላጫው ካልክ አብላጫው ካልክ አብላጫው የትግራይ ህዝብ የሚኖረው የት ነው እስካሁን የተቀስካቸው ምሳሌዎች እንዳሉ አዲስ አበባ ውስጥ ነው አይደለም ትግራይ ምርኩ ምንም የታየ የለውጥ ተቃስ የለም ትግራይ ህዝብ የሚኖረው ትግራይ ውስጥ ነው ትግራይ ውስጥ ያለው ሰንቲመንት ለምን ጌጃ ገሃዋል ነገር ተሃዋል ነው የተቋሚ ፓርቲ ሰንቲመንት 
በምን መልኩ ነው የለቀቀው ኢንዳይሬክትሊ ነው ጊጂ ያረኩት ኮ ተናገርኩኝ ማንናችንም ኮ ጥናት አላጠና ቢሆንስ ምንድነው ያልገባኝ ቢሆንስ ምንድነው የትግራይ حزب ቲፒኤልኤፍ ቢደገፍ ምንድነው ከዛ ምንድነው ድምዳሚው አልገባኝ ድምዳሚው ማያው በአንቀ 39 ኝን ተጠቅመው መገንጠል ይችላሉ ነው ምክንያቱም አንድን ብሄር ለልና ይዞ የተነሳ ቡድን ያንን ደግሞ መሰረቴ መሰረቱ ነኝ ብሎ ራሱን ለዛን ለመሰረትነት ያጨ ህዝብ የራሱን ጥቅም ለማረጋጋት ተለይቶ ከፌደሬሽኑ ይሄዳል እንጂ በአብላጫ ህዝብ ኪሳራ ላይ ራሱ ሊኖር አይገባም ነው ድምዳሚው ኦኬ ወደ ሌላ ነገር ምን እንዳለና አይ ቲንክ ብዙ ሎጂካሊ ሊካክሩ የሚችሉ የፋክትና የንድፍ ሐሳብ እንደዚሁም የመነሻና መድረሻችን ፕሪሚሳችንና ኮንክሉዥን ማከል አስተጋሪው ኑሪ ዝኒ ወደ አለበት ሁኔታ ነው ያለው እነዚህ ነገሮች ውስጥ ገብተን ለማየት ጊዜ ይበልጥ አክቹሊ ይሄ በጣም ይነሳል ብዬ ተጠብቀታለሁ ግን በጣም ኢንትረስቲንግ ሆነና ለነወያይበት የሚገባ ኮንሰርት ብዙ ነገር ያለበት አይ ቲንክ ሐሳብ ነው እንደ ሐሳብ ማለት ነው just አንድ ነገር ማለት ምፈልገው አናንያ የነሳው የግራምሺ ስራ እዛ ፖይንት ላይ አይ ቲንክ ከዛ በላይ ኮምፕሌክስ ነው ከዛ ያለፈ ኑዋንስ አለው ኢትዮጵያ ላይ ያለው ኮንቴክስትና ኢታሊ ያለው ኮንቴክስትም አንድ አይደለም ያ ሂስቶሪካሊ የሆነ ስራ ነው ያ ታሪክ ኢንቱ አካውንት የሚወስደው በተለይም በማርክሲዝም ኢንፎርምድ የሆነው ታሪክ ኢንቱ ኮንቴክስት የሚወስዳቸው ማቴሪያል ሪሌሽንስ በህዝብ ማከብ ያሉት ማለት ነው በጣም ኮንቴክስት ቤዝድ ነው እሱ እሱ እንደሱ ካልነከው ግን ያው ቀድምም የተከሰናቸው የኮንስቲትዩሽናል ኢንተሌክቹዋልስ ሁሉ የራሳቸው ኢንፎርምድ የሆኑበት ኮንቴክስት አላቸው ያ እነ ጆን አቢኒ ከመሆኑ ሌሎችም እንደዛው ስለዚህ የዚህ የተለየ አድርገው ሌላው ደግሞ ጉዳይ ምንድነው ኢት ጀስት አናይ ግላስ ቲዮሪ ነው መነጽር ነው በዚህ መነጽር ማየት እንችላለን በዚህ ደግሞ አሎንም ካልን ወይም አላሳምነንም ካል ሌላ ምን ህስር ማምጣት እንችላለን እኔ ይምጣ ነው ይያልኩ ያለው እኔ አርጆ አርጅ ያለው ስለ ጆናቪንክ ስናነሳ ጆናቪንክ ያጠናው ኢትዮጵያ ነው ሌላው ያነሳ ነው አክርማን ነው ኮኮርሲሽን ሞመንት ጋር በተያያዘ እዛ ላይ ያወራን ያለ ነው ሰባውት ዘ ሞመንት አሳች ባት አይ ቲንክ ይሄ ይሄ የሚያሳየው በነገራችን ላይ ይሄ ምን ያህል ኢንትረስቲንግ የሆነ ሰብጀክት እንደሆነ ነው እንደ ሐሳብ ማለት ነው ፕሮባብሊ ሌላ ጊዜ እንደ ሰፐሬት ዲስከሽን የምናነሳው አይዲያ ሊሆን ይችላል ሶ ለማሰግን ፈልጋለሁ ያንን አሳብ አንትረስላ ወጣ እስቲ ወደ ወደ ማጠቃላይ አንመጣለን um ke hege mengustu um alsadadega yana sanacho chukroch allu awun party kemikatalacho politichoch ga tayaz yana sanacho allu ye hege mengustu design ga ayayzen yana sanacho buzu netboch allu enezi faktoroch baltekalay agayito asile jemerechu um ብዙሃነትን መሰረት ያደረገ አትሊስት ቲዮሬቲክሊ የህብረ ብሄራዊ ፌደራላዊ ስራት ግንባታ ላይ ምን አይነት እንደምታ እንዳላችሁ ያየነበት አይ ቲንክ ኢንትረስቲንግ የሆነ ዲስከሽን ነው ህገ መንግስት ውስጥ አሁን ተቀምጦ የምናያቸው ይሄ ከሊጂት መስጊጋ ያለው እስከዛሪ የነበረው ችግር እንዳለ ሆኖ ህገ መንግስት ውስጥ የተቀመጡት ድንጋጌዎች አሳች ሪዲም ሊደረጉ የሚችሉና አሁን የምናየውን ፖለቲካል ፎልት ላይንስ የምናያቸው የፖለቲካ ጥያቄዎች ችግሮች እንደ ፍሬምወርክ ሆኖ ወደፊት ሊያስኬድ የሚችል መዋቀር ነው ወይ ሪዲም ሊደረግ ይችላል ወይ ቀደም እንግዲህ ስንነሳ 1991 ላይ ከነበሩት ነበራዊ ሁኔታዎች ነው የተነሳነው አሁን ህገ መንግስት አለ ይሄ ህገ መንግስት ብዙ ችግሮች እንዳሉት አንስተና በምን አይነት መልኩ በተግዚህ ወደ ጊዜ የተለያየ ስትራቴጂዎች የተፈጠሩ ሰስቴን ለተደረገ አንስተናት አሁን የነለንበት ነባራዊ ሁኔታ አለ ለዚህ ነባራዊ ሁኔታ ይሄ አሁን ያለው ህገ መንግስታዊ ፍሬምወርክ መፍትሄ ሊሆን ይችላል ወይ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ሪዲም ሊደረግ ይችላል ወይ 
given all these problems አሁን ያነሳናችሁ ምን አጭጎች አሉ ይሄ ሁሉ የሊጂትመሲ ክራይሲስ ባለበት ኮንቴክስት ሪዲም ሊደረግ የሚችልበት ኮንቴክስት አለ ወይ ሁኔታ አለ ወይ አናን ያካንተ ሊደምር እሺ መልካም ያው እንግዲህ ቀደም እንደአነሳ ነው ነው እግራ መንገዱን እንደ ባይ ፕሮዳክት የመጣ ውቅር ነው አሁን ያለው የፖለቲካ ስርዓቱ በዋናነት ለዚህ አይደለም የታገሉት በይፋም እነሱ ይሄን አይሉ በፕሮግራሙም በተጻፉ የሪዮት ዓለም ሜሊላም ጽሁፎቻቸው ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ዘጠኝ ክልል እንደዚህ ሁለት ከተማ ያላት መስርተን በእንዲ መልክ እንተዳደራለን ሚል ግልጽ ነገር ከመጀመሪያ አልነበራቸው ነገር ግን የራሳቸውን ስልጣን ለማጠናከር ሲባል ጊዜው ግድ ያለውና የተለያዩም ደሞ ጥያቄዎችን የመለሱ በማስመሰል ስልጣን ላይ መሰንበትን እንዲቻል ያመጡት መንገድ ነው ስለዚህ ሪዲም ሊደረግም አይችልም ባለው መልክ ደግሞ ቢቀጥልም ዋናው ጉዳይ እሱ አይመስልኝ ዋናው ጉዳይ በኢትዮጵያ ላይ አብዛኛው ህزب ተጠቃሚ ሊያርግ የሚችል በተጨባጭ ማለት ነው በተጨባጭ በኑሮ ላይ በሚታይ መልክ ለውጥ ሊያመጣለት የሚችል የግለሰብ መብትና ነፃነቱን ሊያከብር የሚችል የዜግነት መብቱን እኩልነቱን ኢንቱ አካውንት ያስገባ ዲሞክራሲያዊ ፈንክሽኒንግ ነው የሚያስፈልገው እንጂ ቅርጹ የብሄር ፌደራሊዝም ሆነ ወይም ደግሞ የመልካ ምድር ፌደራሊዝም እሱ የቅርጽ ጉዳይ ነው ይዘቱ የሚመስለኝ በዋናነት የግለሰቦች መብት መረጋጋት የዜግነት መብት እኩልነት መረጋጋት የነጻ ተቋማት መመስረት ጭምር ይመስለኛል ፍርድ ቤቶች ገለልተኛና ነጻ መሆን መቻላቸው የስቴት ኢንስቲትዩሽንስ በተለይ እንደዚህ እንደ ምርጫ ቦርድ የዲሞክራሲያዊ ተቋማት የሚባሉት በገለልተኝነት መቋቋም መቻላቸው ቢያንስ የኬንያን እንኳን ያክል ርቀት ምን ሄድበትን ዲዛይን ነው ማበጀት የሚያስፈልገው በዋናነት በተረፈ ግን አሁንም በዚህ በአብስትራክት የሆኑ የጉድን አይዲዎች በፊት ጭቁን በየረሰቦች ይባል ነበር አሁን ጭቁን በየሮች ተባለ በሱ ሁሉ እየሄድን ግን ምንም ያመጣ ነው ለውጥ የለም ነገ ጭቁን አይማኑት ወይ ጭቁን ጾታ ያያልም ብንቀጥልም ብዙ ምን ፈይደው ለውጥ ያለው ነገር የሚመጣ አይመስልኝ ፎር ኤቼንጅ ያልሞከር ነው ነገር የሚመስልኝ የግለሰብ መብት መከበር ላይ የዜግነት እኩልነት ላይ ፍትህ ላይ የሚታነጽ የፖለቲካ ስርዓትን ሞክረ ነው የግሩፕና የዚህ የቡድን መብት የሚባሉት ነገሮችንም ዕውቅና እንደተሰጣቸው እንደተከበሩ መቀጠል መቻል ያለባቸው ይመስለኛል በተረፈ ደግሞ በእኛ ልዩ ሁኔታ ነው ከተባለና የዚህ የብሄር ፖለቲካ ወይም የብሄር ጥያቄ ወይም ቅራኔ ወይም ደግሞ ቀድም መጀመሪያ ላይ አልከው ይሄ የመገፋፋት አስፓይሬሽናቸው ትንሽ በሚጻረር መልክ የሚቀመጠው ነገር መተንፈስም አለበት ከተባለ የዚህ የስራ ወይም ደግሞ የብሄራዊ ቋንቋ የሚባለውን ጉዳይ በሁለቱ ትልልቅ ብሄሮች አስተንፍሶ እንግዲህ ምክንያቱም የዘላለም መልስ የሚሰጥ ሶሻል ሳይንስ የለም ሁሌም አዲስ ኮንትራት ነው የሚደረገው በህዝብና በመንግስት ማለት ስለዚህ ጊዜውን ዘመኑ ሊያጅ የሚችል አሁን ሊታዩን የሚችሉ ችግሮችን መሻገር የሚችል ማስተንፈስ የሚችል አዲስ ሶሻል ኮንትራክት ማቋቋም ይቻላል በዛው ውስጥም ሁሉም ኦሮሞም ሆነ ትግሬም ሆነ በአይማኖት ቱም ኢቨን ኤኒቲንግ ራሱን አይደንቲፋይም በሚያረጋው ሁሉ የሚከበረበት መብት የሚያገኝበት በዜግነት እኩልነት አገሬ ብሎ የሚሰራበት ህግም ይሄን ብቻ የሚያቅለት በተረፈ ሌላው ጉዳይ እንዲከ እንዲያከብረው ኤክሰርሳይዝ እንዲያረጋው ክልከላ ካልተደረገ አይደረግ እንጂ ብዙ ጎልቶ የፖለቲካ መሰባሰቢያ መደራጃ ሁሉ መሆን ያለበት አይመስለኝም እኔ የብሄርና የማኖት መብት ከተከበረ የግለሰቡና የማበረሰቡ ጉዳይ ነው በተረፈ ግን የፖለቲካ ስልጣን ለማያዝ የፖለቲካ ሪዮት ዓለምን መሰረት ማድረግ ግድ የሚልበት አወቃቀር ቢኖር ከዚህ ቅርቃሩስ ልንወጣን ይችላል እንብያስባል። 
የፖለቲካ አርዮት ዓለምን መሰረት ያደረገ የፖለቲካ አወቃቀር ቢኖር የተሻለ ይመስለኛል የሚል ምዳው ነው ጌዲዮን ወደ አንተ ለምጣና ይሄ አሁን ያለው የፌደራል ኔሽን ቢልዲንግ ፕሮጀክት ሪዲም ሊደረግ ይችላል ወይ በተጨማሪ ደግሞ አሁን ያሉት ኮምፒቲንግ የሆኑ ኢንትረስቶች አሉ ምናየው ቪዚብል የሆነ ኢምፒሪካል ሪያሊቲ ያለ ከዚህ ሪያሊቲ አንጻር ይሄ ፍሬምወርክ የተሻለ ኦፕሽን ኦፈር ያደርጋል ወይንስ የተለየ አናኒያ እንዳስቀምጠው a completely different vision of the future ወደፊት ላይ አስኬድ የሚችል ይመስላል ሙሉ በሙሉ አዲስ የሆነ አይነት አወቃቀር አዲስ የሆነ ህገ መንግስት ማርቀቅና አዳፕት ማድረግ የምንችልበት ሁኔታ ውስጥ ያለን አይመስለኝም አንደኛ ምን አይነት አወቃቀር ሊኖረን ይገባል ምን አይነት ህገ መንግስት ሊኖረን ይገባል በሚለው ላይ በጣም የተቃረነው አይነት አመለካከቶች ነው በአገሪቱ ውስጥ ያለው ስለዚህ አሁን ያለው ህገ መንግስት ከሸሻር ገን አዲስ አይነት ገምስተ ይስራት ለመገንባት እንሞክር ብንል መግባባት የሚቻል አይመስለኝም ካለው ፖላራይዜሽን የተነሳ በጣም ወደ ከባድ ወደ ተባባሰ ራኔና ማን ወጣው አረንቆ ውስጥ እንገባለን ብዬ ፈራለሁ በተለይ በተለምዶ ኢትዮጵያ በህርተኞች ወይ ምህብረ በራይነትን እንደሚያቀነቅነው ካምፕና የብሔር የብሔረሰብ ብርተኝነትን በሚያቀነቅነው ካምፕ ማከል ያለው ክፍተት በጣም ሰፊ ስለሆነ እንደ አዲስ ተረጴዛ ላይ ተቀምጣችሁ ተደራደሩና ተስማሙ ይባል መስማ ስምምነት ላይ ሲደረስ አይታየኝ ያ ደግሞ ከባድ ጦስ ስለሚያስከትል ያንን በር ባን ከፍተው ብዬ ነው ማሰበው እና ኦሬዲ ያለው ነገ መንግስት ሪዲም ማረክ የግድ ያስፈልገናል ምክንያቱም አዲስ መስራት አንችልም ያለው ሪዲም ማረክ እንችላለንም ያስፈልገናል ብዬ አስባለሁ እንዴት አድርገነው ልናሽ ልናስተካክለውና መጀመሪያ ላይ ይጎርሏል ያለውን ቅቡልነት ለጂት ሜሲ እንዲኖረው ማድረግ የምንችለው ሲባል ሱን በጣም በዝርዝር ለመግባት ጊዜ ባይኖረኝም የተወሰኑ መጠነኛ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያዎችን በማድረግ ከህገ መንግስት ማሻሻል መለስ ያሉ ከዛ በመለስ ደግሞ ሊወሰዱ የሚችሉ የረምጥ እርምጃዎችን በመውሰድ ሁሉንም አሳታፊ ሁሉንም አካታች በሆነ የውይይት እና ዲሞክራቲክ ቦን የምክክር መድረክ በራይ መግባባትን በመፍጠር ልናስተካክለው እንችላለን ብዬ አስባለሁ ሪዲም ሊደረግ ይችላል ብዬ ማስበበት ሌላው ምክንያት ደግሞ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ዜግነትና የግለሰብ መብትን በአንነኝነት አትክሮት የሚሰጥ ቡድን አለ የብሄረሰብንና የቡድን መብትን ደግሞ ይበልጥ አትክሮት የሚሰጥ ቡድን አለ ሁለቱም አይነት ኢንትረስቶች ህገ መንግስት ውስጥ ሪፍሌክተር ናቸው እነሱን ይበልጥ ተግባራዊ በማድረግ እነሱን እነሱን የሚያስታርክ በእነሱ ማከለ ደግሞ ውጥረት ሲፈጠር ያንን የሚፈታ ህገ መንግስቱን መተርጎሚያና ኢንፎርስ ማረጊያ ስርዓት በመገንባት ህገ መንግስቱን ሪዲም ማረግ ይቻላል የግለሰብ መብቶች የምንላቸው ለምሳሌ ሐሳብን በነፃነት የመግለጽ መብትና የፕራይቬሲ መብት ክላሽ ያረጋሉ even in a liberal context ግን ክላሽ በሚያርጉበት ጊዜ በዚህ መልኩ ባላንስ እናደርግ በዚህ መልኩ ንፍታው ይሄን ክላሽ ብሎ ኢንተርቪን የሚያደርግ ሜካኒዝም አለ እኛም ጋር እንደዚህ ያለ ሜካኒዝም ካለ የቡድን መብትና የግለሰብ መብትን ሪንፎርስ እንዲደረረጉ በማድረግ ሊታረቁ በማድረግ ምሄድ እንችላለን ብዬ አስባለሁ በጣም አስገናለሁ ጊዲዮን አቶ ዘካሪያስ ወደርሶ ልንጣ የመጨረሻ ቃል ያለው ትርሶ ነው ጊዲዮን አንሳቸው ብዙ ነጥቦች አሉ ሪዲ ማርክ እንችላለን ብቻ ሳይሆን አሁን ካለው ኮንቴክስት አንጻር አሁን ያለውን የገመንስት ማዋቀር ሪዲ ማርክ ይግድ ነው 
የሚለጥ ማስቷል ሪዲ ምድረግ የሚችልበት ከዚህ በፊት ኦቨርሉክ የተደረጉ ከፌደራሊዝም ማንዛር ክሬሎች ሌሎች ድንጋጌዎችም አንጻር ትኩረት ያተሰጣቸው ሊስት ተካከሉ የሚችሉ አንድ አንድ በትርጓሜ አንድ አንድ ደግሞ ኮንስቲትዩሽናል አሜንድመንት ኢንተርቬንሽንን በማድረግ ሊስት ተካከሉ የሚችሉ ነገሮች አሉ ግን አሁን ያለው ፍሬምወርክ ከአማራጩ እጅ በጣም የተሻለ ነው የሚል ሐሳብ ነው ያቀረበውና እስቲ እዚህ ላይ ምን እንደሆነ እርሱ ሐሳብ ሪዲ ማድረግ ይቻላል ወይስ ባርኔ እንደውም ሰፋ አርጌ አጥያቂውን ባዮ ኢትዮጵያ ባለው ሁኔታ ከፍ ethnic federalism ውጪ ሌላ ማራጭ አለ ወይ በሚለው ነው ማየት የፈለኩት ከዛ ጋር ምያዝ በስተ ላይ ጥያቄው ራሱ ለኔ የለም ነው ከዛ ውጪ ሌላ ማራጭ ባህሉ ብዙ የለም federalism እንደሚገባኝ እንኳን federalism ጥሩ አይነት አገዛዛ አይደለም በራሱ ችግር ሲኖር ብቻ ነው ችግር ካለ ብቻ ነው federalism ወደ federalism የምትሄደው ስካምበርሰም inefficient ነው በራሱ ነገር ግን አንድ ሀገር ውስጥ ዲቴፕታ ባሉት ሀገሮች ውስጥ በጣም ጉልህ የሆነ የኤትኒክ ፕሮብለም ባለበት ሁኔታ ያገሪቱን አመሰራረት በመናይበት ጊዜ ከዛ ውጪ ያለ ወይ የሚለው ጥያቄ ማንሳት ግድ ይሆናል ኢትዮጵያ ውስጥ ህብረም እንድንለው ኤትኒክ ፌደራሊዝም ላንጠቀም ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ የብሄር ችግር የለም ማለት ነው የብሄር ችግር የለም ከተባለ ያ ሌላ ነገር ነው ነገር ግን አለ ከተባለ እንዴት መፍታት ይችላል ነው ቴሪቶሪያሊ ኮንሰንትሬት አድርጎ ባለበት ብሄሮች ሌላኛው ሌላ ከሌላ አፍሪካ ሀገሮች ሁሉ በጣም ልዩ የሚያደርጋት ነገር አለ ኢትዮጵያ አንድ ብሄር ሰብ ወይም ደግሞ የተወሰነ ክልል አካባይ ብሄር ነው በሌሎች ላይ ሄዶ ቦረራም ይሁን በሌላ መንገድ ኢምፖርት አድርጎ አገዛዝ ይፈጠረ ያው ኔታ በተፈጠረ ሶሉሽን ሶሉሽን ወይ ምንድነው በአማርኛ ሶሉሽን መፍቴ መፍቴ በመንሻበት ጊዜ መፍቴዎችን ለመሻት ከችግሮቹ መንሳት አለብን ችግሮቹ እንዴት ናቸው የመጡ የመጡት ከምን እንደነ መነጩት የሚሉት የሚሉት ነገሮችን ካላየን በስተቀር እንዲው በቫኪዩም ለሌሎች ሀገሮች ሊሆን የሚችሉትን መፍቴዎች በኢትዮጵያ ሁኔታ ውስጥ ማምጣት ማለት ችግር መፍጠር ማለት ነው እንደምናውቀው የኦርሞን ሁኔታ ምንናይበት ጊዜ ከሌላ ቦታ መጥቶ ኢትዮጵያ ፓርት ኦፍ ኢትዮጵያ አደረጓት በውድም ይሁን በግድ ያ ችግር አለ እስካሁንም ያ ችግር አልተፈታል በተወሰነ ደረጃ በደርግ ጊዜ የኢንዲቪጁዋል ይሄ ነፍጠኛ ስርዓቱ በተወሰነ ደረጃ ወገት ተደርጓል በመሬቱ አጁ ይሄ አደ ከመጣ በኋላ ደግሞ የተወሰኑ ለውጦች ተደርጓል በባህል በኩል አንድ አንድ ለውጦች መጥቷል ነገር ግን አሁንም ያልተፈቱ የስልጣን ጥያቄ አለ አሁንም ቢሆን ስልጣን በኖርዘርኖች እጅ ነው ያለው ያ ጥያቄ ስካል ተፈታ ድረስ ይሄ ኤትኒክ ፌደራሊዝምን በኢትዮጵያ ውስጥ ማስወገድ ይቻላል ማለት የሚሆን ነገር አይደለም ኢንፋክት ጥያቄው ኤትኒክ ፌደራሊዝም ወይስ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ መበታተን ወይስ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ነው እንጂ ምርጫው ኤትኒክ ፌደራሊዝም ወይስ ሌላ አይነ ተወቃቀር የሚለው ተገቢብ ጥያቄ የማይደለም ለምርጫም የሚቀርብ ጥያቄ አይደለም ያለው አማራጭ ሁለት ነው አንደኛ ኢትዮጵያ መጥፋት ወይም ደግሞ ያለውን ህብረ በመንደነ ኤትኒክ ፌደራሊዝም በተገቢቡ ሁኔታ ስልጣን ወደ ሳውት እንደሚመጣበት አይነት አድርጎ ማዋቀር ካልሆነ በስተቀር አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው የሳውዝ የበላይነት ነው ወይስ እንዴት ነው አልገባም እሺ ከጥሉ አት ወዘካይስ አሁን ኢንፐርፌክት በሆነ ሁኔታም እንኳን ያለው ኤትኒክ ፌደራሊዝም በተወሰነ ደረጃ የሆነ ጥያቄዎችን መለሷል የሆነ ጥያቄዎችን መመለስ ብቻም ሳይሆን በአወቃቀር ደረጃ በስትራክቸር ደረጃ የራሱ የሆነ መዋቀሮችንም አወጥቷል ከዛም በኋላ የፖለቲካ ኃይሎችንም አፍርቷል ዛሬ ምናያቸው ቀሮች በብዛት በሚሊዮን ለኦሮሚያ መብት የሚታገሉት እነዛን ሁሉ አቁሙ እንደማለስ ነው ኢትኒክ ፌደራሊዝም ማቆም ማለት እና ኢንፋክት ይሄ ኢትዮጵያ እንድጠፋ አንድ ላይ እንዳልኖር የሚያደርግ ነው እንጂ ኢትኒክ ፌደራሊዝም እናጣፋ ማለት ለወደፊቱ መፍትሄ የሚሆን ነገር አይደለም የሚሻሻሉ ብዙ ነገሮች አሉ እኔ እንዳለ ይሄ ህገ መንግስት ራሱ እንደገና ውይይት ተደርጎበት እንደራሱ 
ደንበኛው ይተደርጎበት እንደገና ቢጻቅ ወዳለው ነገር ግን ቀደም ያ ጄዶን ያላጫ አንዳን ነገሮች አሉ ይሄ ፓንዶራ ቦክስን መክፈት ይሆናል ወይ ወለጠ ችግር ያመጣል ወይ ምንድነው ነገሮች አሉ ከዛ በተጨማሪ ግን የሚሻሻሉ ነገሮች አሉ የፓርቲ አወቃቀር ቀደም ባሁንም ደጋግም ደጋግም የምላቸው ኤክስትራ ኮንስቲትዩሽናል የሆኑ ነገር ግን ኮንስቲትዩሽን በስራ በትግባር እንዳይውል አንዲሞክራቲክ መሆኑ በከውጭ አዱ ድርጅቱ እንዳይገቡ መደረጉ ይሄ ሁሉ በተግባር ያን በተግባር ማውለ የሚቻል ከሆነ ሪዲም ማድረግ ይቻላል ነገር ግን እናጥፋው የሚለው ነገር ኢትዮጵያ እንደማጥፋት ነው የሚቀረው ነው ሶስታችሁም እጅግ በጣም አርጊ ላመሰግናችሁ እንዳለው ጊዲዮን ዶክተር ጊዲዮን ዲሞቲዮስ ከአዲስ አበባ ይቅርት አርግልኝ አወል ያከድ ዝምፈት ያለ ስለመሰለኝ ፕሮግራሙም ላይ አስተያየት ለመስጠት ያክል ነው አጭር አስተያየት ነው አሁን የኖር ዘርን የበላይነት ነበረበት የተዛባ ግድሚነት ነበረበት እያተባለ ያለ ታሪክ የሳውዙን የበላይነት በማምጣት ነው ለማስተካከል የሚፈልገው ወይንስ ፕሪዲስፖዚሽን ያለው አከይዶች ያሉ ስለመሰለኝ ነው ከ ካንተም ከሞዴሬተሩም ጭምር ኢትስ ቤተር አንድ አንዴም በነሱም በኩል ያን አሁን እነሱ በሌሉበት እንዲ ነው እንዲያ ነው ከማለት እነሱ ሪፕረዘንትድ ሆነው ኢቭን እንዲ አይነት አመለካከት ያላቸው የበየሮቹን መብት መከበር እነሱ ማይቀበሉትም ጭምር አሁን ዘኢትዮጵያኒስት እየተባለ የሚነሳ የነበረው ነገር እነሱ ያንን हिसाब ሪፕረዘንት የሚያርክ ሰው ሊገኝ ቢችልና መነጋገሪያ እንግዲህ conversations in ideas ነው አለም ራሱ ስለዚህ መናገሪያ ብቻ ሳይሆን ሚዲያ መነጋገሪያ መሆን እንዲችል እንደዛ ማይነቶቹ ቢጋበዙና ምክንያቱም አሁን በማያው ከሄድ ከሆነ just ኖርዘር ኖርቹ እጅ ነበርና አሁን ደግሞ ሳውዘር ኖርቹ እጅ ይግባል ይሄ ደግሞ የበየረሰብ ማፈራረቅ ጥያቄ ነው እንጂ የዲሞክራሲ ጥያቄ አይመስልኝ ስለዚህ genuinely intellectual discourse ከተፈለገ በዛ መልክ መቃኘት ቢችል ለፕሮግራምም እንዳስተይት ለመግለጽ ያህል ነው አመሰግናለሁ ያው ስለዛ አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ just አሁን አሁን ላልከው ለጥብ እዚህ ፓናል ላይ የሚጋብዙት ሰዎች በተቻለ መጠን የተለያየ አመለካከት የሚያሳብሩ ሰዎች ናቸው ለኮንቨርዜሽኑ ኮንቨርዜሽናል እንዲሆን ከሶስት አራት ሰው በላይ ሲስተሙ ቴክኖሎጂው ማይፈልግም ሶ ከበዛ ብዙ ፍሩትፉል የሆነ ዲስካሽን ሊኖር አይችልም ስለዚህ ሶስት ሰው መሆን ኖርማሊ ሶስት ሰው ነው ኢንቫይት ምን አድርገው ይሄ እዚጋ ያሉት ሶስት ሰዎች በተወሰነ ደረጃ የተለያየ አመልካከት ሪፕረዘንት ያደርጋሉ ኢትስ ኢንትረስቲንግ አሁን እኔ ያንተ ፐርስፔክቲቭ ሳይ ባብዛኛው ይሄ ፓኒትዮጵያ ኢንስቲትዩት ሰብስክራይብ የሚያደርጉት አይነት አይዲዮሎጂ ሪፍሌክት ያደረክ ነው ይመስላል ሶ አይ አም ሰርፕራይዝድ ኖ ኖ እነዛ ፕረዘንት አልተደረጉ ኢየስ በየትኛው መልክ ነው እንግዲህ እንደዛ ሊባል የሚችለው እኔ የበየር በሰብ ጥያቄ እንዲና ያላደርግም ነገር ግን ዋና ሆኖ ጎልቶ መውጣት አለበት እንያልኩኝ ነው እና ሐሳቦችንም እንላቸው በነገራችን ላይ በጣም ስፔሲፊክ የሆነ ካቴጎሪ አይደለም ብዙ የተለያየ አመለካከት ያላቸው ኢትዮጵያዊነት ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ነገር ግን የብሄር ጥያቄ በተለያየ አይነት መልኩ መስተናገድ ያለበት የሚሉ የተለያየ አመለካከት ያላቸው ብሉሶች አሉ። ያው የብሄርም ፖለቲካን የሚያነሱትም እንደዛው ናቸው አሁን ቀሮ በተባለው ጉዳይ ላይ ብንመጣ ስንት ቀሮ ነው ያለው ስንት ዩሮሞ ድርጅት ነው ያለው ስንት ጥያቄ ነው ያለው የሚለው ራሱን የቻለ ብዙ እንትን ያለው ነው። ዋል ኤግዛክትሊ አን ለሌ ፈለኩት ምንድን ነው ነኝ? ግለሰቦች እዚህ ላይ የሚያነሱትን ኢሹ በተመለከተ በተቻለ መጠን እኔ ክላሪፋይ ለማድረግ ሞክራለሁ አንተም ፕረስ እንደደረኩ አንተ ምሽሮች ላይ ማለት ነው። ይሄ ማለት ግን እያንዳንዱ ኢሹ ላይ ግለሰቦችን ክላሪፋይ እንዲያደርጉ ጠይቃለሁ ማለት አይደለም። ምናልባት አንዳንዱ ኢሹ ለኔ ብዙ ኢሹ ሆኖ ላይታይ ይችላል ግን ለሚሳተፉ ሰዎች ሁሉ በተቻለ መጠን እኩል እድል ሰጣለሁ። ራሳቸውን ዲፌንድ ማድረግ እንችል እዚህ ፕሮግራም ላይ በተቻለ መጠን 
አሉ ብዬ ማስባቸውን ዶሚናንት የሆኑ ፐርስፔክቲቮች አርቲኩሌት የሚያደርጉ ሰዎች እንጋብዛለሁ ለምሳሌ እዚህ እዚ ስፔሲፊክሊ ለዚህ ፕሮግራም የተጋበዘ የስራአቱን ፖዚሽን በተወሰነ ደረጃ ዲፌንድ ያደርጋል ብዬ ማስባው ሰው ጋር ይጄ ነበር ያ ሰው ከተቀበለ በኋላ ግብዣይን አንፎርቹኔትሊ ዘ ላስት 2 ዴይስ እናደርገው ከነበረው ለግር አንጻር ይገኛል ቻለም እንደምታውቁት ይሄ ፕሮግራም ታስቦ የነበረበት ነው የተደረገበት ቀን የተለያየ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ከፕሮግራሙ አንጻር ላነሳው እንትም you know i see some of the points that you are making um, but um, hasab no and hasab uh, explore min arag min felgo ihe malet gin ene yerase yone political yamalakaket yelinyi malet adel እንደዛ ሀሳቦች እና አነሳለሁ ቀድም እንዳልኩት ዝምብዬ አወያይ ብቻ ማለት አወያይ ያለው ነገር ግን እኔ እንደማንኛውም ሰው አጀንስ ሰርተን ባክግራውንድ ነገሮች እና አንደርስታንድ ስለማይደርግ የነን ፖዚሽን ምናምን ልንገፋ ይችላልው ነንን ባላንስ ማድረግበት አንዱ መንገድ ለግለሰቦች ቤክ ኦፖርቹኒቲ መስጠት ነው አይ ቲንክ አይ ዲ ካንት ጋር ያለ ያ እኔን ግን ምንድነው እዚህ ጋር ከይቅርታ ጋር የኢትዮጵያኒስት ካምፕንም ወክይ አይደለም ራሴን ወክዬ ነው እንደዛ አርጉም ካሪካቸር ማድረግ አስፈልጋችሁ ምክንያት ይሄ ራሴ ነው ካምፕን ሪፕረዘንት አድርገህ መጣ ማለት አይደለም እንደዚህ አው ምክንያቱም ማንንም ሪፕረዘንት ብሎ መጣ አይደለም ፖይንቱ ግን እያንዳንዱችን አመለካከት አለን ያ አመለካከት ውጪ ሆኖ ለሚያየን ሰው በተወሰነ ደረጃ የሆነ ካምፕስ ሊገባ ይችላል ይሄ ማለት አንድ ካምፕ ውስጥ አንድ አይነት አመረካከት ነው ያለው ማለት አይደለም ስቲል እኔ እዛ ካምፕ ውስጥ ለመሆናችን ኳሊፋይ ማድረግ ይገባናል ምክንያቱም አሁን እኔ የበየረሰብ ጥያቄን የሚቀበል ዕውቅናም ማግኔት አለባቸው ሚል at the same time ደግሞ የግለሰብ መብት ላይ የተንተራሰ ስራአትን የሚያቀነቅን ስላልጋ ስላላየው ነው በ ኢትዮጵያኒስት ካምፕ በሚባለው ዘንድ ብዙ አለ ኢትዮጵያኒስት ካምፕ ያለ አሁን አንተ ያለጋችሁ ሴቶች መኖር አለባችሁ እንዴ ብዙ አለ በእኔ ኬስ አምስት ግሮች ስለሆነ በጣም አመሰግናለሁ እናንተም ኦንላይን ለምትመረከቱ እግዚአብሔር ወስዳችሁ አብራችሁን ስለቆያችሁ እንጂ በጣም እናመሰግናለን ታንክዩ በጣም ሰግናለሁ ለሽ ለሽ